ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைனா ஸ்க்ரீனும் கேமராவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேமரா வேணா நம்ம கேமரா போர்டு வேணா போர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம கிளாஸ்குள்ள போகும் இப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு சிவில் ஜட்ஜ் கால்பரில் நம்ம எப்பயும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த வருஷம் வந்து போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிஎன்பிசி பேனர்லேயே இருந்ததால் கடந்த ரெண்டு வருடங்களாக இதை எதிர்பார்த்து பார்த்து அதற்காகவே ரெண்டு வருடமாக நிறைய பேர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது நமக்கு அனைவருக்கும் தெரிஞ்சது அதனால் காம்படிஷன் இந்த உரிமையில் நீதிபதி தேர்வு இப்போ நம்ம பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சைடு வந்து அதிகமாக வந்து ப்ராக்டிஸ் போகிறதை தவிர்க்கிறதுனாலையும் நிறைய சிவில் சீனியர் அட்வொகேட்ஸால் சிவில் சைடு ப்ராக்டிஸ் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாமல் பேசிக் தெரியாமையும் நிறைய இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு ஒரு இது ஒரு போராட்டமாக இருக்குது இன்னொன்று லா காலேஜ்லேயும் சரி ப்ராக்டிஸுக்கு வரும்போதும் சரி சிவில் சைடு டீச் பண்ணுறதுக்கும் கோச் பண்ணுறதுக்கும் சரியான ஆட்கள் இல்லாமல் நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க அதன் காரணமாக தான் நான் என்னோடய வேலையெல்லாம் விட்டுட்டோம் இந்த பணியை செஞ்சுட்டுக்கிறேன் சுமார் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா எனக்கு வேலை நேரம் போக மீதி நேரத்தில் நான் அறிந்து கொண்ட இந்த உரிமையல் நடைமுறைகளை இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறத நான் என்னோடய ஒரு பாக்கியமாகவும் என்னுடைய கடமையாகவும் நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் அது அந்த ஒரு ஆசையின் காரணமாக தான் உண்டானது தான் இந்த போதி லா கடன் இப்போ சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமில் சிபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு ஒரு காமனாக ஒரு கேட்கணும் கேட்பாங்கன்னு சொல்கிற கூடாது கேட்கணும் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா ஒரு சிவில் ஜட்ஜுக்கு என்னெல்லாம் சிவில் சைடில் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி தான் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படி தான் சொல்லியும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு இளம் நீதிபதியாக தேர்வாகின்ற ஒரு நபர் பேசிக்காக எந்த அளவுக்கு ஒரு உரிமையல் சட்டத்தில் உரிமையல் நடைமுறை சட்டத்தில் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றமும் இந்த மாநில தேர்வு வாரியமும் நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத வச்சு தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் சிபிசியை படிக்கிறோம் சிபிசியை பேசிக்காக எப்படி படிக்கணும்னு நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் சிபிசியை படிக்கிறது ஒரு வகை முழுதாக அந்த அந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு செக்ஷன் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு செக்ஷனும் அப்புறம் ஆர்டர் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து ஐம்பத்தோரு ஆர்டர்லையும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் ஷெட்யூல் ஒன்றில் இருக்கிற ஆர்டர்ஸ் இல்லாமல் அப்பண்டிக்ஸில் ஏ டு ஹெச் வரைக்கும் ஏ டு ஹெச் வரைக்கும் இருக்கிற எவ்வளோ ஏ டு ஹெச் வரைக்கும் அப்பண்டிக்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்தி ஒன்றா படிச்சுட்டு எக்ஸாமை நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறதுன்றது ஒரு வகை அது மட்டும் இல்லாமல் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இருக்கு சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்னு ஒன்று இருக்கு அதுவும் சேர்ந்தது தான் சிபிசி அப்போ ஆக மொத்தம் சிபிசியில் இருக்கிற நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு செக்ஷன் ஐம்பத்தோரு ஆர்டர் அப்பண்டிக்ஸில் ஏ டு ஹெச் அது இல்லாமல் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் இருக்கு சிபிசியில் மொத்தம் அஞ்சு ஷெடியூல் இருந்தது அதில் மீதி நாலு ஷெடியூலை என்ன பண்ணிட்டாங்க எடுத்துட்டாங்க ஒரு ஷெடியூல் மட்டும் இருக்கு அந்த ஷெடியூலுக்குள்ளார தான் இந்த ஆர்டர் ரூல்ஸ் அப்பண்டிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஓகேவா இதை தான் டெஃபினிஷன் ஒன்றில் தி கோட் இன்க்ளூட்ஸ் ரூல்ஸ்னு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க தி கோட் இன்க்ளூட்ஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்னா ரூல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இந்த கோடுன்றது இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு செக்ஷனை மட்டும்தான் இந்த கோடு சொல்லுது ஏன்னா ரூல்ஸ் என்ன பண்ணுது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூலில் இருக்கிற ஆர்டர் ரூல்ஸு அப்பாண்டிக்ஸு சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸு இதெல்லாம் சேர்த்து கொள்ள சொல்லுது அப்போது இந்த கோடு இன்க்ளூட்ஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷனோட அர்த்தமே அதுதான் அப்படின்னா சிபிசியில் இவ்வளோ விஷயத்தையும் சேர்த்து படித்தாதான் ஒரு சிபிசி சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் 
சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடு வந்து முழுமையடையும் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடு முழுமையடையும் இந்த ஷேரிங்க்கு எப்படி மாறுறதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுதா இனியும் தெரியுதுல்ல போர்டு இன்க்ளூட்ஸ் ரூல்ஸ் ஓகே இந்த ரூல்ஸ் தான் இப்ப நம்ம பேசிக்கிறோம் இந்த ரூல்ஸ் இந்த ரூல்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த ரூல்ஸ் நம்ம வந்து சட்டமன்றத்திலேயோ பாராளுமன்றத்திலேயோ திருத்தணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ரூல்ஸை சட்டமன்றத்திலேயோ பாராளுமன்றத்திலேயோ நமக்கு தேவைன்ற மாதிரி திருத்தணும்னு அவசியம் இல்லை அந்தந்த உயர் நீதிமன்றமே அந்தந்த உயர் நீதிமன்றமே அந்த இந்த சிபிசியை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான ரூல்ஸை நீதிமன்றமே என்ன பண்ணிடலாம் உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கு அதுதான் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் சிபிசி இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் சிபிசியில் ஒரு ஹைகோர்ட்டை என்ன பண்ணலாம் இந்த ரூல்ஸை மேக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் கமிட்டி ரூல்ஸ் கமிட்டின்னு ஒன்று இந்த ரூலை மேக் பண்ணுறதுக்காக அமைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் சொல்கிறாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிபிசியில் ரூல் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்குது லாஸ்ட் எக்ஸாமில் இந்த ரூல் கமிட்டியை பற்றி பேசினாங்க நாம் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷனுக்குள்ளார இருக்கும் ஏன்னா ரூல் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது தி ரூல் கமிட்டி வாஸ் ஃபார்முலேட்டட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஃப் சிபிசி அந்த ரூல் கமிட்டியில் ஆறு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஆறு மெம்பர் இருக்காங்க அதில் மூணு பேர் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் மூணு பேர் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாகவோ இல்லை லோயர் கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரொமோஷனில் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆனவராகவோ இருக்கணும் இந்த மூணு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸில் ரெண்டாவது கேட்டகிரியில் ரெண்டு அட்வொகேட்ஸ் இருக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஹைகோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற அட்வொகேட்ஸாக இருக்கணும் மூணாவது கேட்டகிரியில் ஒரு சபாடினேட் ஜட்ஜ் இருக்கணும் அவர் ஹைகோர்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிற சபாடினேட் கோர்ட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கோர்ட்டிலோட ஜட்ஜாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஆறு பேர் சேர்ந்தது தான் இந்த ரூல் கமிட்டி இந்த ரூல் கமிட்டி இந்த ரூல் கமிட்டி தான் இந்த ஆர்டர் ரூல்ஸ் அப்பண்டிக்ஸ் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் போன்ற ரூல்களை பிரேம் பண்ணுது போன்ற ரூல்களை பிரேம் பண்ணுது இந்த ஆறு பேரில் ஒருத்தர் பிரசிடண்டாக இருப்பார் உதாரணத்துக்கு நாகமுத்து ஜே அவர்கள் தலைமையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது அந்த கமிட்டியில் ஆறு நீதிபதிகள் இருந்தாங்க அதில் தலைவராக இருந்தவர் தான் ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ் இப்போ நாம் எல்லாருமே கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்னா ஜஸ்டிஸ் பி எம் பி பி எம்பி சொல்லிட்டு ஆனால் என்னது ஒரு ரூல் கமிட்டியில் ஆறு ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க அதில் மூணு பேர் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் ரெண்டு பேர் ஹைகோர்ட் அட்வொகேட்ஸ் ஒருத்தர் சபார்டினேட் கோர்ட் ஜட்ஜி அதில் ஒருத்தர் பிரசிடண்டாக இருப்பார் இந்த ரூல் கமிட்டி தான் இந்த ரூல்ஸை பிரேம் பண்ணுது இந்த ரூல்ஸை பிரேம் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அந்த ரூல்ஸ் தான் கோடு இன்க்ளூட் ரூல்ஸுன்னு சொல்கிறோம் கோடு இன்க்ளூட் ரூல்ஸுன்னு இந்த ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ சிபிசியை படிக்கிறதுக்கு நாம் ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருக்கிறோம் அப்படி இப்படி சிஆர்பிசியை படிக்கணும்னா முதல்ல டூ டி கம்ப்ளைண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறமா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிஆர்பிசி அப்படியே ஆரம்பித்து ஹவு தி கிரிமினல் கேஸ் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு நாம் படிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நாம் சிவில் ப்ரொசீஜர் போட படிக்கிறதுக்காக நாம் ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கோம் அது வந்து எப்படின்னா எங்கிருந்து ஒரு வழக்கு ஆரம்பிச்சு எப்படி முடியுது அப்படின்னு கத்துக்கிறது அப்போ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பேசிக்காக ஒரு சிவில் நாலேஜ் இருக்கு இந்த ஒரு ஜூனியருக்கோ ஒரு ஜூனியர் ஜட்ஜுக்கோ ஒரு பேசிக் சிவில் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்றது எதை வச்சு முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வழக்கு ஆரம்பிச்சு முடிகிற வரைக்குமான ஸ்டேஜஸ் தெரியுதா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜிலும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கோட் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் என்ன இது அவங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு தான் என்ன பண்றாங்க 
இந்த நீதிபதி தேர்வுல உங்களை சோதிக்கிறாங்க உங்களை சோதிக்கிறாங்க அப்போ இந்த சோதனையில நாம வெற்றி பெறும்னா நமக்கு என்ன தெரியணும்னா ஒரு ஒரு சிவில் வழக்கு எத்தனை ஸ்டேஜ கடக்குது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜும் கடக்கும் போது என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்கு அதை கடக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கும் அப்போ ஒரு 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 சிவில் வழக்கு எவ்வாறு தொடங்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் அப்படின்றது மூலமா தொடங்கப்படுது ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் அப்படின்றது மூலமா ஒரு சிவில் வழக்கு தொடரப்படணும் அப்படின்னு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல தி ஷூட் ஷல் பி ரைட் ஆர் கோயிங் டு டுவெண்டி சிக்ஸ் Section 26, Institution of Suits. Institution of Suits. Every suit. The suit and the word, where you can define it, no. Where you can define it, no. Okay, so now we can see a 190 CR picture. Taking cognizance. So, that is the institution of suits. And what do we do? We can see the institution of suits. We can see the institution of suits. அப்போ ஒரு ஒரு ஃபார்ம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஒரு நிவாரணம் கோரிய ஒரு மனு அந்த மனு இப்ப பிளைண்ட்னும் எங்கேயும் டிஃபைன் பண்ணல சிபிஸ்ல ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணல சூட்டுனாலும் எங்கேயும் டிஃபைன் பண்ணல டிகிரி அதனுடைய பைனல் டெசிஷனை மட்டும்தான் டிகிரி ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்களே தவிர இனிஷியலா பிகின் பண்ற ஸ்டேஜ் இருக்குது இல்ல பிளைண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் சூட்டுன்ற வார்த்தைகள்லாம் எங்கேயும் அப்போ ஒரு பிளைண்ட் பயில் பண்றது மூலமா சூட்டுன்னு ஒண்ணு உருவாகுது அதுதான் டுவெண்டி சிக்ஸ்ல சொல்றாங்க அப்படின்னா பிளைண்ட்னா என்ன எவரி சூட்ஸ் அல் பி இன்ஸ்டியூட்டட் பை தி பிரசன்டேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் ஆர் இன் சச் அதர் மேனர் மே பி பிரிஸ்கிரைப் அப்போ ஒரு சொல்லப்பட்ட வகையில இந்த சட்டத்தால் சொல்லப்பட்ட வகையிலையோ அல்லது பிளைண்ட் என்ற ஒரு ஆவணத்தை தாக்கல் செய்வதன் மூலமாகவோ ஒரு சிவில் சூட்டை பிகின் பண்ணலாம் ஒரு சிவில் சூட்டை உருவாக்கலாம் தாக்கல் செய்யலாம் சிவில் சூட்ன்றது என்னன்னா ஒரு பிளைண்ட தாக்கல் செய்து அது முழுமை பெறும் பொழுது அது சூட் அப்படின்ற ஒரு நிலையை அடையுது ஒரு நிலையை அடையுது இப்ப நீங்க கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் படிக்கும் போது எவரி அக்ரிமெண்ட் நாட் ஏ கான்ட்ராக்ட் விச் கான்ட்ராக்ட் இஸ் லீகலி என்போர்சபிள் தட் விச் அக்ரிமெண்ட் இஸ் லீகலி என்போர்சபிள் அப்ப லீகலி என்போர்சபிள்ன்ற ஒரு கேட்டகரி அடையும் போது அதுக்கு பேர் என்ன ஆகுது அதே அக்ரிமெண்ட் பேர் கான்ட்ராக்ட் சொல்றோம் அந்த மாதிரி ஒரு பிளைண்ட்ன்ற ஆகணும் எல்லா பிளைண்ட்டுமே என்ன ஆகாது சூட் ஆகாது அது ஒரு டெஸ்ட தாண்டும் போது அது சூட்டா மாறுது வாட் ஆர் ஆல் தி டெஸ்ட் ஆர் சூட் அப்போ ஒரு பிளைண்ட் சூட்டா மாறணும்னா என்னென்ன டெஸ்ட் எல்லாம் சந்திக்க வேண்டி இருக்கு அப்போ லீகலி என்போர்சபிள் பிளைண்ட் அப்படின்னா தான் அது என்ன அது சூட்டா மாறுது அப்போ அந்த பிளைண்ட்டுக்கு என்னென்ன தகுதி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் பேசிக் செக்ஷன் அப்போ ஒரு பிளைண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் பிளைண்ட்ன்றதுக்கு எங்க டிபைன் பண்ணலாம் நாம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அப்போ பிளைண்ட்னா என்ன பிளைண்ட் பிரசன்டேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் ஆர் இன் சச் அதர் மேனர் ஆஸ் மே பி பிரிஸ்கிரைப்டுன்றோம் அப்படின்னா வேர் இட் வாஸ் பிரிஸ்கிரைப்டு பிளைண்ட்னா என்ன அது எப்படி இருக்கணும்னு எங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் த்ரீல ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் த்ரீல தி பிளீடிங்ஸ் தி பிளீடிங்ஸ் ஆஸ் மே பி நியரஸ்ட் டு தி அப்பண்டிக்ஸ் ஏ அப்போ ஒரு பிளீடிங் எப்படி இருக்கணும்னா அப்பண்டிக்ஸ் ஏவுல சொல்லப்பட்ட வகையில என்ன ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் எந்த அளவுக்கு கூடுமான வரையும் கூடுமான வரைக்கும் பொருந்துமோ அந்த அளவுக்கு பொருந்தக்கூடிய வகையில அந்த பிளைண்ட் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா பிளைண்ட்னா என்ன ஒரு பிளைண்டோ ரிஸ்டன் ஸ்டேட்மெண்டோ அப்பண்டிக்ஸ் ஏவுல சொல்லப்பட்ட பார்ம்ஸ பொருந்தி வர மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் பிளைண்ட் அப்போ பார்ம்ஸ் எங்க இருக்கு பிளைண்ட் பார்ம்ஸ் அப்பண்டிக்ஸ் ஏழு இருக்கு மோரார்ல என்ன பண்ணணும் நீங்க அந்த பார்ம் அட்ல கொடுத்தா அதுக்கு பேர் பிளைண்ட் அங்க என்னன்னா பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாக்கணும் அப்போ பார்ம் நம்பர் பார்ட்டி செவன் நீங்க அப்பண்டிக்ஸ் ஏவுல பார்ம் நம்பர் பார்ட்டி செவன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பண்டிக்ஸ் ஏழ பார்ம் நம்பர் பார்ட்டி செவன் இருங்க உங்களுக்கு ஒரு கா ஒரு உதாரணத்துக்கு காமிக்கிறேன் எல்லாருக்கிட்ட சிபிசி புக் இருக்கா இது பார்ம் நம்பர் பார்ட்டி செவன் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல வந்துருச்சு பாருங்க 
இது ஃபார்ம் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் இது அப்பண்டிக்ஸ் ஏழு இருக்கு பாட சிக்ஸ் ரூல் த்ரீல சொல்லப்பட்ட ஃபார்ம் இதுதான் இப்போ நீங்க ஒரு பிளைண்ட் போடுறீங்க என்ன பிளைண்ட் போடுறீங்க ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கு ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் ரெண்டுமே ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸோட பிளைண்ட் ஃபார்ம் தான் பிளைண்டோட ஃபார்ம் தான் இதுவாக நம்ம சிபிசி புக்கில் பின்னாடி இருக்கு நம்மளும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது இல்லை பார்க்கறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கவும் இல்லை இது வரைக்கும் அப்போ இதுதான் பிளைண்டோட ஃபார்ம் இப்போ அந்த மாதிரி ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் த்ரீ படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்டு போகணும்னா இந்த ஃபார்மில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன நெசசரி இருக்கணும்னு பாருங்கள் இந்த செகண்ட் காரம் பாருங்க தி பிளைண்டிப் ஹாஸ் அப்ளைடு டு டிபெண்ட் ஸ்பெசிபிகலி டு பர்ஃபார்ம் தி அக்ரிமெண்ட் ஆன் தி ஸ்பாட் பட் டிபெண்ட் ஹாஸ் நாட் டன் ஸோ அடுத்தது பாருங்க த்ரீ தி பிளைண்டிப் ஹாஸ் பீன் அண்ட் ஸ்டில் ஹாஸ் பீன் அண்ட் ஸ்டில் இஸ் ரெடி அண்ட் வில்லிங் ஸ்பெசிபிகலி டு பர்ஃபார்ம் தி அக்ரிமெண்ட் ஆன் தி ஸ்பாட் ஆஃப் விச் தி டிபெண்ட் ஹாஸ் ஆட் நோட்டீஸ் ஒரு ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்டு பேஸ்ட் ஆன் அக்ரிமெண்ட் ஆர் கான்ட்ராக்ட் நீங்க ஒரு சூட்டு போடணும்னா முதல்ல வாட்டர் ஆலஜி கண்டிஷன் ஸ்டேட்டட் இன் தி கான்ட்ராக்ட் வாட் பார்ட் தே வில் சாட்டிஸ்பை நான் என்ன பார்ட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் நீங்க என்ன பார்ட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் சொல்லப்பட்டிருக்கணும் அதுல நான் செய்ய வேண்டிய அதாவது வாதி பிளைண்ட் யார் பிரசன்ட் பண்றாரு வாதி பிளைண்ட் டிப் பிளைண்டிப்புக்கு கொடுக்கப்பட்ட பார்த்த அண்ட் ஸ்டில் ஹாஸ் பீட் அண்ட் ஸ்டில் ரெடி அண்ட் வில்லிங் டு ஸ்பெசிபிகலி டு பர்ஃபார்ம் அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட் போட்ட அன்னைக்கும் நான் ரெடியா இருந்தேன் அதுக்கு பின்னாடியும் ரெடியா இருந்தேன் இன்னைக்கு சூட்டு பயில் பண்ற பாருங்க இன்னைக்கு ரெடியா இருக்கேன் நாளைக்கு டிபெண்ட் வந்து நான் ரெடியா இருக்கிறேன் நீ ரெடியா இருக்கிறியான்னு கேட்டாலும் அன்னைக்கே ரெடியா இருப்பேன் என்னைக்கே ரெடியா இருப்பேன் நேற்று இன்று நாளை என்றும் எப்பொழுதும் நான் தயாராகவே இருக்கிறேன் இல்ல நான் செஞ்சிட்டேன் என் பாட்டை அப்படின்னு சொல்லி இருந்து அப்படி சொன்னா மட்டும்தான் அந்த பிளைண்ட் சட்டப்படி சூட் ஆகும் அப்போ நெசசரி ரெக்யர்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கு ஒரு பிளைண்ட்டுக்கு அந்த ரெக்க அந்த நெசசரி ரெக்யர்மெண்ட் நீங்க அந்த டெஸ்ட் நீங்க பாஸ் பண்ணாதான் என்ன ஆகும் தி பிளைண்ட் ஷல் பி ப்ரொமோட்டட் ஆஸ் சூட் புரியுதா இது எங்க இருக்கு செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட்ல இருக்கு பர்சனல் பார் டு சூ எங்க இருக்கு செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட்ல இருக்கு அப்போ ஒரு பிளைண்ட் ஷல் கம்ப்ளை தி செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் அப்போ ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட்ல ஒரு கிளைம் வேணும்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் நீங்க கம்ப்ளை பண்ணிட்டா செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன கம்ப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள வராம இருந்தாதான் நீங்க யாரு யூ ஆர் என்டைட்டில் டு ஃபைல் ஏ பிளைண்ட் அப்போ ஒரு பிளைண்ட் ஒரு சூட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு பிளைண்ட்டுக்கு ஒரு நெசசரி ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு ஒரு மணி சூட் போடுறீங்க மணி சூட் போடுறீங்க மணி சூட்ல டிமாண்ட் இருக்கணும் லீகலி என்போர்சபிள் டெப்ட் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும் லீகலி என்போர்சபிள் டெப்ட் இருக்கணும் நானு ஐபிஎல் மேட்சில் டோனி நூறு அடிப்பாரு அப்படின்னு பெட்டு காட்டுறேன் தோத்தா ஒரு லட்ச ரூபா பணம் தரேன்னு சொல்கிறேன் நூறு அடிக்கல டக் அவுட் ஆகிட்டார் இப்போ நான் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ப்ரோ நோட்டோ செக்கோ எழுதி கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த ப்ரோ நோட்டோ செக்கோ வச்சு ஒரு சூட்டை போட முடியுமா ஒரு ஒன் தேர்ட்டி எயிட் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்டில் ஒரு கேஸை போட முடியுமான்னா போட முடியாது பிகாஸ் ஈவன் தோ இட் ஈஸ் ஏ டாக்குமெண்ட் என்போர்சபிள் ஒன்றுனா It is barred by Contract Act, Section 23 of Contract Act. Yana, it is not a legally enforceable debt. What do you say about the cleaning? The debt is legally enforceable one. You have a right to recover from the dependent. You made a demand on so-and-so debt. That's why they refuse you to repay the debt. அங்கதான் உங்களுக்கு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரைஸ் ஆகும் அப்போ என்ன இருக்கணும் அங்க நெசசரி இன்கிரிடன்ஸ் இருக்கணும் அந்த டெஸ்ட் நீங்க பாஸ் பண்ணணும் அப்போ செக்ஷன் டுவெண்டி த்ரீ படி பார்டு பை லாவா இருந்தா சூட் பிளைண்ட் சூட்டா மாறுமா மாறாது அப்போ என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பாம் 
அப்பெண்டிக்ஸ் ஏவுல இருக்கிற ஃபார்ம் இருக்கணும் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கிற நெசசரி இன்சிடன்ஸும் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பிளைண்ட் நீதிமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விசாரிக்க தகுந்த தகுதியும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் அந்த பிளைண்ட் சூட்டா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ வெறும் பிரசன்டேஷனா பிளைண்ட் மட்டும் போதுமா ஒரு சூட்டை பிகின் பண்றதுக்குன்னா தேவையில்லை நிறைய கண்டிஷன் இருக்கு அதுலயே செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லயே ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு தி சூட் ஷல் பி ப்ரூவ் பை ப்ரூவ் அப்படி அப்ப வெறும் பிளைண்ட் மட்டும் கொடுக்கணுமா கொடுத்தா பிளைண்ட நம்பர் பண்ணிருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல அப்போ இன் எவ்ரி பிளைண்ட் பை அப்டேவிட் நான் சொல்ற ஒரு ஒரு வார்த்தையும் ஒரு ஒரு கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எவரி எவரி பிளைண்ட் சல் எவரி பிளைண்ட் சல் பி ப்ரூவ் பை அப்படின்னு பிளைண்ட் And fact stated in the flight. Apo, in the pradil, in the pradil, illa in the plane till, plane till, what do you say? Pradil. 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 In the pradil, plane till, what do you say? Tamil, what do you say? Vadurai. 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 Apo, in the pleading. Vadurai. வளக்குறை <laughs> சரிங்க சார் அதுக்குதான் வெரிபிகேஷன் ஒரு காலம் இருக்கு அப்பண்டிக்ஸ் ஏழு இப்ப படிச்சோம் இப்ப பிளைண்ட் முடியும் போது என்ன இருந்தது வெரிபிகேஷன் இருந்தது பாத்தீங்களா நீங்க வெரிபிகேஷன் இருக்கு மேலே ஒன்னு முதல் பத்து வரை சொல்லப்பட்ட பாராவில் கண்டுள்ள மற்றும் லிஸ்ட் ஆப் டாக்குமெண்டில் சொல்லப்பட்ட மற்றும் சொத்து விவரத்தில் சொல்லப்பட்ட அனைத்து சங்கதிகளும் உண்மை என்றும் சரி என்றும் எனக்கு தெரிந்த வரையில் சத்தியமாக உண்மை என உறுதி கூறுகிறேன் எதையோ ஒன்று எழுதுறீங்க அதில் ஒரு வக்கீலுங்க எழுத்து போடுறாரு நீங்களும் எழுத்து போடுறீங்க பிளைண்டி சல்பி சைண்ட் பை யார் யார் கையெழுத்து போடணும் எத்தனை பிளைண்ட் இருக்காங்களோ அத்தனை பிளைண்ட்டும் அவங்க அட்வொகேட்டும் சேர்ந்து கையெழுத்து போடணும் அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க வெரிபிகேஷனுக்கு கீழே பத்து பிளைண்டி இருந்தா பத்து பிளைண்டும் கையெழுத்து போடணும் பத்து அட்வொகேட் தான் பத்து அட்வொகேட் கையெழுத்து போடுறீங்க இப்படி எல்லாம் போட்டு தானே கிறீங்க போடுறீங்க அதுக்கு அப்புறமா எதுக்கு ஃப்ரூட் பை அப்டேவிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த கதை அப்போ பொய்யா ஒரு வழக்கு போடக்கூடாது உண்மைக்கு மாறா ஒரு வழக்கு போடக்கூடாது அப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஓத்தா இருக்கணும் உறுதி பிரமாணமா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா இட் இஸ் ஏ எவிடன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பிஃபோர் தி காம்பிடன்ட் போர்ட்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி நீங்க தவறா ஒரு சாட்சியத்தை அப்படி இட் இஸ் ஏஸ் ஏ எவிடன்ஸ் ஆனா எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இட் இஸ் நாட் ஏ எவிடன்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா நீங்க ஐபிசிக்கு போனீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அபிடேவிட் இஸ் ஏ எவிடன்ஸ் நீங்க அபிடேவிட்ல ஒரு நீதிமன்றத்துல ஒரு தாக்கல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பொய்யாக இருந்து நீங்க உண்மை என கூறி அபிடேவிட் தாக்கல் பண்ணிட்டா ஐபிசி செக்ஷன் ஒன் நைன்டி நைன் படி ஒன் நைன்டி நைன் படி நீதிமன்றத்தில் பொய் சாட்சியம் அளித்த குற்றத்திற்கு ஆளாவீர்கள் அதுக்கு பொய் சாட்சியம் அளித்த குற்றத்திற்கான தண்டனை வழங்கப்படும் அப்படின்னு ஒன் நைன்டி நைன் ஆஃப் ஐபிசில சொல்லப்பட்டிருக்கு எவ்வளவு தண்டனை அதுக்கு தண்டனை ஒன் நைன்டி த்ரீ ஐபிசில இருக்கு ஒன் நைன்டி ஏழு வருஷம் அப்போ நீங்க வெறும் பிளைண்ட் போட்டுட்டு வெரிபிகேஷன் பண்ணா நீங்க தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட மாட்டீங்க அதே நீங்க அப்படியே வீட்டுல போய் சொல்லிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க தண்டனைக்கு அது பொய்யன நிரூபிக்கப்பட்டால் 
you shall be punished under the ipc adanal enna pannanga in every plaint fact shall be proved by affidavit nu solliranga appo idu romba mukkiyam idu endha amendment vandathu 2002 amendment 1 to 2002 la idu came into force ana enna adu 1999 amendment adu 1999 amendment provided such affidavit shall be form and manner prescribed under six of rule 15a in the 15a அப்படின்ற அமெண்ட்மெண்ட் யாருதுனா கமர்ஷியல் கோர்ட்டோட அமெண்ட்மெண்ட் இது யாரோட அமெண்ட்மெண்ட் கமர்ஷியல் கோர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இப்ப மூணு லட்சம் ரூபாய் வரைக்குமே நீங்க என்ன பண்ணலாம் கமர்ஷியல் கோர்ட்டா மாறிடுச்சு அப்போ கமர்ஷியல் கோர்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ல ஆர்டர் பிப்டீன் ஏன்றது கமர்ஷியல் கோர்ட்டோட அமெண்ட்மெண்ட் கமர்ஷியல் கோர்ட்டோட அமெண்ட்மெண்ட் பிப்டீன் ஏ அதுல ரூல் சிக்ஸ் படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ரெகுலர் சூட்டா இருந்தா ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் பிப்டீன் சப் கிளாஸ் போர் படி இருக்கணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே கீழே ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் பிப்டீன் சப் கிளாஸ் போர்ல இருக்காது இந்த ப்ரூவ் அப்படி விட்டா என்னன்னு புக் இருக்குல்ல எல்லாருக்கிட்டையும் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணுமா ஸ்கிரீன் தெரியுதா இங்க பாருங்க போர் இதுதான் போர் இது ஆர்டர் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் பிப்டீன்ல இது போர் இது தி பர்சன் வெரிஃபைங் தி கிளைண்ட் ப்ளீடிங் சன் ஆல்சோ பர்னிஸ் அண்ட் அபிடேவிட் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் இஸ் ப்ளீடிங் அப்ப ஒரு பிளைண்ட் முதல்ல செல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரூவ் அபிடேவிட் வைக்கணும் வச்சாதான் அந்த பிளைண்ட் செல்லும் இல்லைன்னா செல்லாது அப்ப பிளைண்ட் எப்ப சொல்லணும் ஒரு கண்டிஷன் அப்பண்டிக்ஸ் ஏழு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதுல பிரிஸ்கிரிப்டு கண்டிஷன்ஸ் பில் பண்ணி இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா அது மட்டும் பத்தாது என்ன பண்ணிருக்கணும் நீங்க அதுக்கு ஒரு ப்ரூவ் அப்படி வைக்கணும் அது எப்படி இருக்கணும்னா கமர்ஷியல் கோர்ட் ஆக்ட் ஆர்டர் பிப்டீன் ஏ சப் ரூல் சிக்ஸ் படியும் ரெகுலர் கோர்ட் ஆக்ட்ல ரெகுலர் சூட்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் பிப்டீன் சப்பூர் போர் படியும் இருக்கணும் இது கொடுத்தா என்ன எஃபெக்ட் பொய்யா கொடுத்தா என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இட் வாஸ் பனிஷபிள் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி நைன் ஆஃப் ஐபிசி அண்ட் ஆல்சோ பனிஷ்டு அண்டர் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி த்ரீ ஆஃப் ஐ இதெல்லாம் அப்படி விட்டு இது மட்டும் போதுமா ஒரு பிளைண்ட் பிரசன்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னா இதோட சேர்த்தி ஒரு டூப்ளிகேட்டும் வைக்கணும்னு சொல்றாங்க இந்த ஆர்டர் இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு ஒரு ஒரு செக்ஷனுக்கு ரூல் தனியா மேக் பண்ணிருக்காங்க ரூல் தனியா மேக் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் பஸ்ட் ஷெடியூல் இருக்கு அதைதான் நம்ம ஆர்டர் ரூல்னு சொல்றோம் பஸ்ட் ஷெடியூல்ல நாலாவது ஆர்டர் நமக்கு எதுக்காக இருக்கு பிரசன்டேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் அண்ட் சூட்ட பத்தி சொல்ல ஆர்டர் போர் ஆர்டர் போர்ல ஒரு கண்டிஷன் வச்சிருக்காங்க பிரசன்டேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்டுக்கு ஆர்டர் போர் ரூல் ஒன்னுல ஆர்டர் போர் ரூல் ஒன்னுல சூட் டு பி கமான்ஸ்டு பை பிளைண்ட் அப்ப சூட்டு எப்படி கமெண்ட் ஆகும் பை பிளைண்ட் இப்பதானே சொன்ன நாம ஒரு பிளைண்ட பிரசன்ட் பண்றது மூலமா ஒரு சூட்டை கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு சிவில் சூட்டை தொடங்கலாம் சிவில் சூட்டை தொடங்கலாம் எவரி சூட் சல் பி இன்ஸ்டியூட்டட் பை பிரசன்டிங் எ பிளைண்ட் In duplicate, அப்போ டூப்ளிகேட்டோட தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு பிளைண்ட் பிலீவ் பண்ணணும் டூப்ளிகேட் வந்து பிளைண்ட் கட்சி மட்டுமானா இல்ல பிளைண்டோட ஒரு ஒரிஜினல் என்னெல்லாம் தாக்கல் செய்யறீங்களோ அதெல்லாம் இந்த வக்காலத்து பேட்டாவை தவிர காப்பீஸை தவிர நீங்க என்ன பண்ணணும் எவ்வளவு டாக்குமெண்ட்ஸ் வைக்கிறீங்களோ 
எவ்வளோ சூட் வேல்யூவேஷன் வேல்யூவேஷன் ஸ்லிப்பு கோர்ட் ஃபீயை தவிர மீது எல்லா பேப்பர்ஸையும் என்ன பண்ணோம் ஒரு செட் ஆஃப் பேக்கர்ஸை உள்ளே கொடுக்கணும் ஒரு செட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் டூப்ளிகேட்டாக தரணும் எவரி சூட் ஷல் பி இன்சூட்டட் பிரசன்டிங் கிளைம் இன் டூப்ளிகேட் டு தி கோர்ட் ஆர் சச் ஆபிசர் ஆஸ் இட் அப்பாயிண்ட்ஸ் இன் இஸ் பிகாஸ் கோர்ட்னா என்ன ஆபிசர்னா என்ன இப்போ சூட்டு யாருக்கிட்ட போடணும்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் சூட்டை யாருக்கிட்ட பயில் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல அப்போ கோர்ட்லேயும் பயில் பண்ணலான்றான் ஆபிசர்கிட்டையும் பயில் பண்ணுறான் அப்படின்னா கோர்ட்னா யார் ஆபிசர்னா யார் இப்போ பிளைண்ட்டை எங்கே கொண்டு போய் பயில் பண்ணணும்னா இப்போ நீங்கள் நம்ம ஊரில் இப்போ தருமபுரி சேலம்னு போனீங்கன்னா ஓப்பன் கோர்ட்லேயே பத்து மணிக்கு உட்காரும் போது எமர்ஜென்ட்டோட நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஓப்பன் கோர்ட்லேயே பிரசன்ட் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா சரஸ்தார்னு ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பார் அவர் ஒரு பொட்டி வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பார் அந்த பொட்டியில் பிரசன்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ சென்னை வரைங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைரெக்டாக கோர்ட்டில் எல்லா சிட்டி சிவில் கோர்ட்டில் ஒரு ஒரு கோர்ட்லேயும் போய் பிளைன் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது இருபத்தஞ்சி சிட்டி சிவில் கோர்ட் இருக்குது இப்போ இருபத்தஞ்சி கோர்ட்டுக்கும் யார் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க பிரின்சிபல் சிட்டி சிவில் ஜட்ஜுன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க அங்கே ரெஜிஸ்டார்னு ஒருத்தர் இருப்பார் இப்போ அந்த ரெஜிஸ்டர் தான் வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க சூட்டெல்லாம் செக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அவங்க முன்னாடி தான் என்ன பண்ணணும் நீங்க பிளைண்ட் பிரசன்ட் பண்ணணும் அவங்க தான் சூட்டா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கும் கோர்ட்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அந்த ரெஜிஸ்டரும் ஜட்ஜு தான் ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓபன் கோர்ட்ல வராம அங்க ரெஜிஸ்டர்னு ஒரு போஸ்ட் அவங்க ஒரு ஜட்ஜை உட்கார வச்சிருப்பாங்க இப்ப ஹைகோர்ட் ரெஜிஸ்டர்ன்றவரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஜட்ஜு ஓகேவா அதே மாதிரி சிட்டி சிவில் கோர்ட்டில் ரெஜிஸ்டர்னு ஒரு ஸ்டாப் இருப்பாங்க அவங்க என்னென்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜட் அப்போ கோர்ட்டில் பதிவு பண்ணுறதும் ரெஜிஸ்டர்கிட்ட பதிவு பண்ணுறதும் ஒன்று தான் அவங்க வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க பிளைண்ட்டில் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு பதிவு பண்ணிவிட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன ஆகும் இந்த இருபத்தஞ்சு கோர்ட்டில் ஏதோ ஒரு ஜட்ஜுக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகேவா அப்போது புதிய கோர்ட் ஆர் ஆஃபீஸர் கோர்ட்டுன்றது அந்த பர்டிகுலர் கோர்ட்லேயே பயில் பண்ணால் அது கோர்ட்டு ஆஃபீஸர்னா ஒரு ஆபீஸ் தனியாக இயங்கும் அந்த ஆஃபீஸர்கிட்டையும் பயில் பண்ணலாம் இப்போ ஹைகோர்ட் ஒரிஜினல் சைட் பைலிங்னு ஒன்று இருக்கு ரிட் பைலிங்னு ஒன்று இருக்கு கிரிமினல் பைலிங்னு இருக்கு இப்படி இருக்கா இல்லையா இப்போ ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு ஃபைல் பண்ணிடலாம் அது இட்ஸ் நாட் ஏ கோர்ட் இட் இஸ் நாட் ஏ கோர்ட் அப்போ கோர்ட்லன்றதும் கோர்ட்டில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ன்றது வேற தனியாக ஒரு ஆஃபீஸர்ன்றது வேற அப்போ டூப்ளிகேட்டோட ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஒய் தி சூட் சல் பி ஃபைல்டு வித் டூப்ளிகேட் அப்படி ஒரு கேள்வி வருது இல்லை ஏன் ஒரு டூப்ளிகேட்டோட இதை ஃபைல் பண்ண சொல்றாங்க ஆர்டர் எயிட்டீன் ரூல் போர்ல டூ தௌசண்ட் டூல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க நைன்டீன் நைன்டி நைன் அமெண்ட் கேம் இன் டு போர்ஸ் ஆன் டூ தௌசண்ட் டூ ஒன் டூ டூ தௌசண்ட் டூ ஒன் டூவா ஒன் செவனா எது சொன்னாலும் தலையா கட்டுறீங்க சிபிசி அமெண்ட்மெண்ட் என்னைக்கு கேம் இன் டு போர்ஸ் வந்தது ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட்டும் ஒன் செவன் ஒன் செவன் ஒன்று ஒரு வாரம் தான் இருக்கு ஒன் செவனுக்கு அப்போ ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் டூல இதெல்லாம் கேம் இன் டு போர்ஸ் வந்தது ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட்டுமே நைன்டி நைன் அமெண்ட்மெண்ட்டும் டூ தௌசண்ட் டூ அமெண்ட்மெண்ட்டும் இப்ப ஏன் இந்த டூப்ளிகேட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இங்கே இன்சர்ட் பண்ணாங்கன்னா தி சேம் அன்மெண்ட்ல ஆர்டர் எயிட்டீன் ஆர்டர் எயிட்டீன் ரூல் ஃபோர்ல ஒரு முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க நாம நேத்து இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் படிக்கும் போது நாம் படித்தோம் ஆஸ் பர் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அப்படி நாட் ஏ எவிடன்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் படி சீப் டேக்கன் பிஃபோர் தி ஓப்பன் கோர்ட் அப்போ ஒரு சீப் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஜட்ஜு முன்னாடி ஓப்பன் கோர்ட்டில் எடுக்கணும் அப்போ எப்படி எடுக்கணும்னா நான் யார் அந்த சாட்சி அழைத்தாரோ அவர் விசாரிக்கிறதுக்கு பேர் சீப்பு படிச்சுமா இல்லையா யார் ஒரு சாட்சி அழைத்தார்களோ அவர்கள் விசாரித்தால் அதுக்கு பேர் சீப்பு அந்த சீப்பால் யார் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ யார் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்க பிளைன் டீப்பாக இருக்கலாம் டிபனண்டாக இருக்கலாம் கோ டிபனண்டாக இருக்கலாம் கோ பிளைன் டாப் இருக்கலாம் கோ அக்யூஸ்டாக இருக்கலாம் யார் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்க கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு பேர் என்ன கிராஸ
திரும்பவும் அந்த சாட்சியை அழைத்தவரே மறுபடியும் ஒரு தடவை அவரை விசாரிச்சா அதுக்கு பேரு ரீ எக்ஸாமினேஷன் யார் அந்த சாட்சியை அழைத்தாரோ அவரை கிராஸ் பண்ணா அதுக்கு பேர் என்ன ஆஸ்டைல் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் பிப்டி போர் ஆஃப் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இப்படி எல்லாம் படிச்சோம் இப்ப இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே கோர்ட்ல தான் பண்ணணும்னு எவிடன்ஸ் ஆக்ட் சொல்லுது ஆனா சிபிசி அமெண்ட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆர்டர் எயிட்டீன் ரூல் போர்ல இந்த சாட்சியம் விசாரிக்கிறது எல்லாம் ஒரு கமிஷனர் முன்னிலையில செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ கமிஷனர் முன்னிலையில செய்யும் போது அவருக்கு ஒரு கட்டு வேணுமா இல்லையா ஒரு டூப்ளிகேட் வேணுமா இல்லையா கோர்ட்ல ஒரு ப்ரொசீடிங் நடந்துட்டு இருக்குது கமிஷனர் கோர்ட்ல உட்கார்ந்து விசாரிப்பாரு அவர் அவருக்கு விருப்பப்பட்ட ஒரு ஆபீஸ்லயோ ஒரு தனிப்பட்ட இடத்துலயோ உட்காந்து விசாரிப்பாரு இந்த கோர்ட்ல இருக்கிற பண்டில் எடுத்துன்னு போய் அவர் ஆபீஸ்ல வைக்க முடியுமா வைக்க முடியாது இப்போ மீடியேஷன் சென்டர்னா கோர்ட்டுக்குள்ளேயே நடக்குது பண்டில் அங்கே கொண்டு போறாங்க திரும்ப திரும்பி அங்கே கொடுத்துட்றாங்க இப்போ கோர்ட்டுக்குள்ளேயே நடக்குது இப்போ பண்டில் கமிஷனர் கையில் கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாது இப்போ என்ன தேவைப்பட்டது இன்னொரு டூப்ளிகேட் தேவைப்படுது இன்னொரு டூப்ளிகேட் தேவைப்படுது இப்போ அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில காரணங்களுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ டூப்ளிகேட் ஒன்று வைக்கின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ டூப்ளிகேட் வைக்கலன்னா என்ன ஆகும் அடுத்த கேள்வி இப்போ அப்படி விட்டு வைக்கலன்னா என்ன ஆகும் அப்படி விட்டு பொய் சொன்னா என்ன ஆகும்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் இப்போ டூப்ளிகேட் வைக்க சொல்லிட்டாங்க வைக்கலன்னா என்ன ஆகும் திரும்ப ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன்ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன்ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க கான்சிக்வன்ஸா இதை என்போர்ஸ் பண்றதுக்காக கம்பல்சரி உங்களை டூப்ளிகேட் வைக்க வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க உண்மையை சொல்ல வைக்கணும்ன்றதுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் குள்ள கொண்டு வந்தாங்க உங்களை இப்ப டூப்ளிகேட்டை வைக்க வைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு என்ன பண்றாங்க ஒரு கண்டிஷனுக்குள்ள கொண்டு போறாங்க அது எங்க ஆர்டர் செவன்ல கொண்டு போறாங்க ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் சப் கிளாஸ் இ மொத்தம் ஆறு வகையான ரிஜெக்ஷன் இருக்கு ஆறு கிரவுண்ட்ல ஒரு பிளைண்ட ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஆறு வகையில ஒரு பிளைண்ட ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் பிளைண்ட்ன்றது வேற சூட்ன்றது வேற பிளைண்டாவே ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் சூட்டு நம்பர் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஒரு டூப்ளிகேட் இல்லாம நீங்க ஒரு பிளைண்ட பைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரவுண்ட் rejection of your client rejection of your client r iruk in the e epa chathanaanga adu came into force 17 99 amendment id ellame id ellame enadhu malimath committee oda ஜஸ்டிஸ் மாலிமத் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஸ்பீடி டிஸ்போசல் நீதிமன்றத்தின் நேரத்தையும் வேலையையும் குறைக்கிறது இப்போ நீதிமன்றத்துக்கு நிறைய பலு இருக்கு அது என்ன பண்ணுறாங்க ஷிஃப்ட் பண்ணி கமிஷனர்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீதிமன்றத்தின் வேலையை குறைக்கிறது பலுவை குறைக்கிறது கேஸை வந்து குறைக்கிறது அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க சிஆர்பிசிலையும் நீ சேம் கான்செப்டில் ப்ளீ பார்கெனிங் ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் கோர்ட்ல இருக்கிற பெண்டன்சியை குறைக்கிறது அதே கான்செப்ட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல செத்து போன செக்ஷன் எயிட்டி நைனை கொண்டு வந்து திருப்பணம் உள்ள வச்சாங்க எதுக்கு வெளியவே பைசல் பண்ணி முடிங்க கோர்ட்ல கொஞ்சம் கேஸ் பெண்டன்சி குறையிட்டோம் அப்படின்றதுக்காக இதெல்லாம் என்னது ஸ்பீடி டிஸ்போசல் ரெடியூஸ் தி பெண்டன்சி ஆஃப் தி கோர்ட் ஜஸ்டிஸ் மாலிமத் கமிட்டி ரிப்போர்ட்ல ரெக்கமெண்டேஷன்ல ஒன் பிப்டி போர்த் ரெக்கமெண்டேஷன் லா கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஒன் பிப்டி போர் ஒன் பிப்டி போர் தானே ஒன்னும்ட்டிகேட் 
ரிஜெக்ட் ஆயிரும் இது புரியுது இல்ல இது எல்லாமே ஒரு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கேள்வி ஏன்னா இதுதான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளைண்ட் ஒரு பிளைண்ட்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான விளக்கங்கள் இதுவே தெரியாம ஒரு ஜட்ஜ் இருக்க முடியுமா பேசிக் தெரியணுமா இல்லையா ஒரு பிளைண்ட்னோட இன்கிரியன்ஸ் தெரியாம உங்களை ஜட்ஜ் ஆக்கி என்ன பண்ண போறாங்க இப்ப இது தெரியுதான்னு பார்க்கணும் சரி திரும்பவும் ஆர்டர் போருக்கே போவோம் ஏதோ ஒரு பே ஒரு பேஜ் பேஜ்ல பார்த்து வைமா பதினாலா இருபத்தாறுக்கு தான் பதினாலு சரி எத்தனாவது ஆர்டர் டூ ஒன் த்ரீ இது என்ன பேஜ் எழுபத்தாறுல இருக்கிறோம் தோராயமா நோட் பண்ணிக்க எல்லாத்தையும் போய் வேற அடுத்த கண்டிஷன் பாருங்க சூட் டு பி கமன்ஸ்டு பை பிளைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் டூப்ளிகேட் அப்போ டூப்ளிகேட் அப்படின்னா என்ன இப்ப திரும்ப அடுத்த கேள்வி வாட் இஸ் மீன் பை டூப்ளிகேட் டூப்ளிகேட்னா என்ன காப்பினா என்ன செக்ஷன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல காப்பி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு சிக்ஸ்டி டூல பிரைமரி எவிடன்ஸ்ல டூப்ளிகேட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் டூப்ளிகேட் அண்ட் காப்பி பிளைண்ட அப்படியே ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷன்ல கொடுத்து ஒரு காப்பி எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் காப்பி இட் இஸ் நாட் ஏ டூப்ளிகேட் பிளைண்ட்டும் பிளைண்டோட டாக்குமெண்ட் என்ன பண்ணணும் நேர ஒரு ஜெராக்ஸ் கார்டில் கொடுத்து ரெண்டு காப்பி போடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் என்ன காப்பி இட் இஸ் நாட் ஏ டூப்ளிகேட் ஆனா நாம அதை தான் செஞ்சுட்டு டூப்ளிகேட் மீன்ஸ் ஒரிஜினல் மாதிரியே தயார் பண்ண அதுக்கு பேர் டூப்ளிகேட் டூப்ளிகேட் தயார் பண்ண அது அஃபன்ஸ் இப்ப ஒரு நூடுல்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க டம்மி நூடுல்ஸ் மம்மி நூடுல்ஸ் வந்தா இன்னொருத்தன் என்ன பண்றான் டம்மி நூடுல்ஸ் ஒன்ன போடுறான் உஜாலா நீளம் அப்படின்னா அஜாலா நீளம்னு ஒண்ணு வருது அப்படியே உடனே ரின் சோப்புனா ரன் சோப்புன்னு ஒண்ணு விடுறான் விடுறானா இல்லையா இதுக்கெல்லாம் பேர் என்ன டூப்ளிகேட் ஒரே மாதிரி ஒரே கலர்ல அதே மாதிரி என்ன பண்றது தயார் பண்றது இதே டூப்ளிகேட் இஸ் ஏ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆஃபன்ஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆஃபன்ஸ் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இன்னொரு பொருளை தயார் பண்ணக்கூடாது ஒரே மாதிரி இன்னொரு பொருளை தயார் பண்ணனா அதுக்கு பேர் தான் டூப்ளிகேட் ஒரே மாதிரி இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ்ல அதே போல உன்னான உருவாக்குனீங்க அதுக்கு பேர் காப்பி இப்போ ஒரு நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் ஜெராக்ஸ் அப்படின்றது இஸ் நாட் மீன் பை காப்பி ஜெராக்ஸ்னா என்ன அதுக்கு பேரு ஜெராக்ஸ்ன்றது ஒரு கம்பெனியோட பேரு அமெரிக்காவில் ஒரு கம்பெனி ஒரு மிஷினோட கம்பெனியோட பேர் ஜெராக்ஸ்ன்றது இந்த ஜெராக்ஸ் என்ற கம்பெனி இந்த காப்பி மேக்கிங் மெஷின்ஸை உருவாக்குது காப்பி மேக்கிங் மெஷின்ஸ் உருவாகுது இப்ப ஜெராக்ஸ் மிஷின் எல்லாம் இல்ல இப்ப கெனான் மிஷின் என்ன நம்ம கிட்ட வந்து எப்சன் மிஷின் இருக்கு எல் என்னது எல்ஜி மிஷின் இருக்கு இப்படி நிறைய மிஷின் வந்துருச்சு அப்போ அது ஒரு மிஷினோட பேரு ஆனா நம்மளாலும் என்ன பண்ணாங்க ஜெராக்ஸ்ன்றது ஒரு காப்பி பேரா மாத்திட்டாங்க அதாவது ஜெராக்ஸ் ஈஸிய மெஷின் என்ன அந்த மெஷின் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு காப்பியை உருவாக்குற மிஷின் ஒரு காப்பிய உருவாக்குற மிஷின் அப்போ ஜெராக்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இல்ல அது மிஷினோட பேரு மிஷின் பேர் கூட இல்ல ஒரு கம்பெனியோட பேரு அப்போ காப்பி எலக்ட்ரானிக் சோர்சஸ்ல உருவாகிற காப்பி எலக்ட்ரானிக் சோர்சஸ்ல உருவாகிற ஒரு காப்பி அப்ப டூப்ளிகேட்ன்றது ஒரே மாதிரி உருவாக்கப்பட்ட ரெண்டு பொருள்கள் ஒரு ஒரிஜினல் ஒரே மாதிரி டூப்ளிகேட் அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒரே மாதிரி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து இல்ல ஒரே மாதிரி டைப் பண்ணி ஒரே மாதிரி அட்வொகேட்டும் கையெழுத்து போடணும் ஒரே மாதிரி பார்ட்டியும் எல்லா பக்கத்திலையும் கையெழுத்து போடணும் ஒரே மாதிரி தயாரிக்கணும் அதுல ஒன்னு ஒரிஜினல் எழுதணும் ஒன்னு டூப்ளிகேட்னு எழுதணும் அதுக்கு பேர் தான் டூப்ளிகேட் கார்பன் காப்பி இஸ் ஏ டூப்ளிகேட் ஒரே தான் மேல எழுதணும் கீழே அச்சு உழுது இட் இஸ் ஏ டூப்ளிகேட் சொல்றாங்களா இல்லையா இப்போ ஒரே மாதிரி அஞ்சு பேருக்கு என்ன பண்றாங்க பாக பத்திரம் பண்றாங்க ஒரே மாதிரி பத்திரம் வாங்கி அஞ்சு பத்திரம் எழுதிடுவாங்க ஓகேவா அப்போ ஒன்னுக்கு ஒன்னு டூப்ளிகேட் புரியுதா ஒரே மாதிரி தயார் பண்ண அதுக்கு பேர் என்ன 
டூப்ளிகேட் அதையே நகல் இடத்த அதுக்கு பேர் என்ன காப்பி டூப்ளிகேட்ன்றது வேற காப்பின்றது வேற நாம காப்பி தான் வைக்கிறோம் இப்போ டூப்ளிகேட்டே வைக்கிறதுல புரியுதா அப்போ டூப்ளிகேட் பிளைண்ட் வைக்கணும் ஜெராக்ஸ் காப்பி வச்சிங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஏ டூப்ளிகேட் ஆமா அப்போ இந்த டூப்ளிகேட்ன்ற வேர்டுக்குள்ளேயே இவ்வளவு இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு இது எங்க இருக்கு எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க இது எங்க சொல்லியிருக்காங்க எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கு டூப்ளிகேட் காப்பி இதுக்கெல்லாம் விளக்கம் ஒரு டாக்குமெண்ட் டூப்ளிகேட்டா காப்பியா இட்ஸ் பிரைமரியா செகண்டரியா நீங்க என்ன பண்ணோம் அங்கதான் போய் பார்க்கணும் சரியா அப்போ இந்த ஒண்ணுக்குள்ள இவ்வளவு விளக்கம் இருக்கு ஆர்டர் போர் ரூல் ஒண்ணுக்கு இல்லை அது மட்டுமா அது எப்படி இருக்கணும் தி பிளைண்ட் இஸ் ஆல் கம்ப்ளை வித் ரூல்ஸ் கண்டைன் சிக்ஸ் செவன் ஆர்டர் சிக்ஸ் செவன்ல சொல்லப்பட்டது எதெல்லாம் பொருந்துமோ தே ஆர் அப்ளிகபிள் எதெல்லாம் பொருந்துமோ அதெல்லாம் பொருத்தி இருக்கணும் ஒரு பிளைண்ட்டுக்கு எதெல்லாம் பொருந்தணுமோ நீங்க போடுற கேஸுக்கு அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் பொருத்தி இருக்கணும் அப்ப ஆர்டர் சிக்ஸ்ல என்ன சொல்லுவேன் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் த்ரீல அதனுடைய பொருந்து தன்மை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு பிளீடிங்ஸ் அப்பாண்டிக்ஸ் ஏவில் இருக்கிற ஃபார்ம் படி இருக்கணும் புரியுதா அப்போ ஒரு மார்க்கேஜ் சூட்னா இதுதான் இருக்கணும் ஒரு லீஸ்னா இதுதான் இருக்கணும் ஒரு ரெக்கவரி ஆஃப் மணினா இதுதான் இருக்கணும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப்னா இதுதான் இருக்கணும் இப்படி ஒன்று ஒன்றுக்கும் அங்கே ஃபார்ம் இருக்கு அப்போ அது மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கணும் அடுத்தது தி பிளைண்ட் ஷல் நாட் பி டீம்டு டு பி டியூலி இன்சூட்டட் இந்த கண்டிஷன் டெஸ்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோ அது பிளைண்ட்டும் இல்லை அது டியூலி இன்ஸ்டியூட்டோடும் இல்லை அப்போ பிளைண்ட்டுக்கு டெஸ்ட் இருக்கு டெஸ்ட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அப்படி டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணா இட் இஸ் நாட் ஏ பிளைண்ட் அப்போ ஆர்டர் சிக்ஸ் செவனு பிரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்ம் இதெல்லாம் இருந்து வரணும் அன்லஸ் இட் கம்ப்ளைஸ் வித் தி ரெக்வயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் அண்டர் செக்ஷன் சப் செக்ஷன் ஒன் டூ இப்போ ஒன் டூல என்ன இருக்கு இதெல்லாம் பில் பண்ணிட்டு வந்தா தான் என்னது அப்போ சிக்ஸ் செவனை பில் பண்ணணும் சிக்ஸ் செவனை பில் பண்ணணும் சிக்ஸ் செவனது ஒரு சப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ள இப்போ போக வேணாம் அப்போ ஒரு பிளைண்ட பிரசன் பண்ணணும் ஓகேவா ஒரு பிளைண்ட பிரசன்ட் பண்ணா தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சூட்ட கமெண்ட்ஸ் பண்ண முடியும் கரெக்டா அதான ஒண்ணு சொல்லுது ஒரு பிளைண்ட பிரசன்ட் பண்ணா தான் ஒரு சிவில் சூட்ட கமெண்ட்ஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு சிவில் சூட்ட கமெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு பிளைண்ட பிரசன்ட் பண்ணணும் இந்த டெஸ்ட் உன்ன நிறைய இருக்கு எந்த கோர்ட்ல பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு யார் பிரசன்ட் பண்ணணும்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னா யார் கொடுக்கணும் எங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் இருக்கா இல்லையா எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு இப்போ ஒன் நைன்டி செவன் ஒன் நைன்டி எயிட் ஒன் நைன்டி எயிட் ஏ ஒன் நைன்டி நைன் பி ஒன் நைன்டி நைன் இப்படி சிஆர்பிஸில் தேர் ஆர் சம் கண்டிஷன் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னா கூட அவ்வளோ கண்டிஷன் வச்சுருக்கான் அப்போ பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஆஃபீஸர் மேலே கேஸ் போட்டோம்னா சேங்ஷன் வாங்கணும்னு சொல்கிறான் ஒன் நைன்டி செவனில் இப்போ கூட சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து பார்ட்டி சேங்ஷன் வென் இட் வாஸ் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு மேலே கேஸ் போடணும் அப்படின்னா கிரிமினல் கேஸில் மட்டும் தான் சேங்ஷன் இருக்கா ஒரு அரசாங்க அதிகாரி மேலே கேஸ் போடணுன்றதுக்கு சிவில் கேஸ்லேயும் இருக்கு சேங்ஷன் இருக்கு அப்போ நீங்கள் ஒரு அரசு அலுவலர் மேலே ஒரு கேஸ் போடணும்னா என்ன பண்ணணும் எப்படி கேஸ் போடணும் என்ன ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கணும் யாரை பார்ட்டியா சேர்த்தணும் யார் கேஸ் போடணும் யார் மேலே கேஸ் போடணும் அப்படின்லாம் சில பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு இடத்த ஒன்னே யாருனாலையும் பிளைண்ட்டை பிரசன்ட் பண்ணிட முடியுமா பண்ண முடியாது அப்படின்னா யாரெல்லாம் பிளைண்ட்டை பிரசன்ட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோக்க ஸ்டாண்டி இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு உரிமை பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு சிவில் ரைட் இருக்கணும் ஒரு சிவில் ரைட் இருக்கணும் இப்போ ரைட் வேர் தேர் இஸ் ஏ ரைட் தேர் இஸ் ஏ ரெமெடி வேர் தேர் இஸ் ஏ ரைட் தேர் இஸ் ஏ ரெமெடி அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரைட் இருந்து அது மறுக்கப்பட்டிருக்கணும் 
மீறப்பட்டிருக்கணும் அப்படித்தானே அதுதானே சிவில் புரிதா அப்போ ரைட் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில அந்த பாதிப்பு இருந்தாதான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் நீங்க வழக்கு போட முடியும் ஆனா கிரிமினல் கேஸ்ல சில விஷயங்கள் அப்படிதான் இருக்கு அதுதான் என்ன சொல்றாங்க ஒன் நைன்டி எயிட் ஒன் நைன்டி நைன்ல வருது ஒன் நைன்டி எயிட் ஒன் நைன்டி எயிட் ஏ ஒன் நைன்டி எயிட் பி ஒன் நைன்டி நைன் அப்போ தனிப்பட்ட முறையில பாதித்தவங்களை தவிர வேற யாரும் போட முடியாது அது ஒரு சில வழக்குகள் தான் அங்க இருக்கு பொதுவாகவே இங்க சிவில் சூட்ல என்ன இருக்கணும் லோக்க ஸ்டாண்டி இருக்கும் அப்ப தனிப்பட்ட முறையில உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்க போட முடியும் அப்ப மற்றவங்க போடவே முடியாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் வருது அப்போ முதல்ல ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே போயிருவோம் அப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் மேல கேஸ் போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன்ன செக்ஷன் செவன்டி நைன் செவன்டி நைன் எழுபத்தி ஒன்பது ஒரு அரசாங்கத்தின் மேல எப்படி வழக்கு போடணும் எப்படி வழக்கு போடணும் அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆந்தா தி செக்ரட்டரி டு தி கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆந்தா தி செக்ரட்டரி டு தி ஸ்டேட் ஒரு கல ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா கலெக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ ரயில்வேவா இருந்தா தி ஜென்ரல் மேனேஜர் ரயில்வே ஓகேவா இதெல்லாம் எங்க இருக்கு அவங்க மேல தான் கேஸ் போட முடியும் அவங்க தான் திரும்பவும் கேஸும் போட முடியும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட் வேணும்னா டூ மந்த்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் நாட் எக்ஸீடிங் டூ மந்த்ஸ் அப்போ ரெண்டு மாசம் முடியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அந்த நோட்டீஸ்ல என்ன இருக்கணும்னா As per section 80, as per section 80 படி அந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் தி கேஸ் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் தி ஃபேக்ட் ஆஃப் தி கேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வழக்கு போட போறோம் இந்த கலெக்டர் மேல தாசில்தார் மேல ரிஜிஸ்டர் மேல அதனால என்ன பண்றோம் ஒரு வழக்கு போட போறேன் இதுதான் இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் தி கேஸ் இதுதான் இந்த வழக்கோட ரிலீஃப் என்ன இருக்கணும் ஃபேக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலீஃப் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் நோட்டீஸே இல்லை நீங்க நூறு பக்கம் எழுதிக்குவாங்க இல்ல ரெண்டு வரியே எழுதிக்குவாங்க ஆனா நெசசரி என்ன இருக்கணும் ஃபேக்ட் இருக்கணும் அந்த வழக்கோட ரிலீஃப் இருக்கும் இத பக்காவா சொல்லப்பட்டிருந்தா அது என்ன அது அதுக்கு பேர் நோட்டீஸ் இது ரெண்டையும் சொல்லப்படலன்னா இட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் இது நோட்டீஸாவே எடுத்துக்கூடாது அப்போ ஒரு செக்ஷன் எயிட்டி நோட்டீஸ்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி ஃபேக்ட் இருக்கணும் வாட் ரிலீஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கிளைம் எகைன்ஸ்ட் தி கவர்மெண்ட்னு இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பி என்னைக்கு ரெண்டு மாசம் தி லிமிடேஷன் வென் ஸ்டார்ட் என்னைக்கு அந்த லிமிடேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும் நீங்க போஸ்ட் பண்ண நாள் இருந்தா இல்ல போஸ்ட் ஆபீஸில் அவன் ஆபி அவனோட ஆபீஸுக்கு போய் சேர்ந்த நாள்ல இருந்தா இல்ல அவன் வாங்கின நாள்ல இருந்தா இல்ல வாங்காம திருப்பின நாள்ல இருந்தா திருமண லெட்டர் உங்க கைக்கு வந்து சேர்ந்த நாள்ல இருந்தா என்னைக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கும் எயிட்டில ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் எயிட்டில இருங்க எயிட்டி போலாம் இந்த பேஜ் பார்த்துக்கோமா செவன்டி சிக்ஸ் ஒன்னொனுக்கும் நோட் பண்ணி வைய எப்படா உதவும் நமக்கு அன்டில் இங்க பாருங்க அன்டில் எக்ஸ்பைரேஷன் ஆஃப் டூ மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆப்டர் நோட்டீஸ் இன் ரைட்டிங் நோட்டீஸ் எப்படி இருக்கணும் இன் ரைட்டிங் அண்டு டெலிவர்டு த்ரோ போஸ்டல் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணிருக்கணும் ரைட்டிங் ஆஸ் பீன் டெலிவர்டு டு அப்படின்னா பர்டிகுலரா அந்த ஆபீஸ்ல டெலிவர் ஆன நாள்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு ஒன்னாம் தேதி ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புறீங்க பத்தாம் தேதி டெலிவர் ஆகுதுன்னா அந்த டெலிவரி என்னைக்கு கையெழுத்து போட்டு வாங்கியிருக்காங்களோ அன்னைக்கு இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கெல்லாம் ஆன்லைன் ஸ்டேட்டஸ் வருது அது வேற விஷயம் ஆனா இதெல்லாம் ஆன்லைனுக்கு முன்னாடி வந்த சட்டங்கள் அப்போ வென் இட் வாஸ் டெலிவர்டு வென் இட் வாஸ் டெலிவர்டு அன்னைக்கு பத்தாம் தேதி ஒன்னாம் தேதி அனுப்பின லெட்டர் என்னைக்கு போச்சு பத்தாம் தேதி போச்சுன்னா 
பத்தாம் தேதி இருந்து ரெண்டு மாசம் முடிஞ்ச பின்னாடி டூ மந்த்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆப்டர் எக்ஸ்பைரேஷன் ஆஃப் டூ மந்த்ஸ் எக்ஸ்பைரேஷன் ஆஃப் டூ மந்த்ஸ் இங்க இருக்கா எக்ஸ்பைரேஷன் ஆஃப் டூ மந்த்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு மாசம் முடிஞ்ச பின்னாடிதான் பிளைன் டேவே பிரசன்ட் பண்றதுக்கு நீங்க எடுத்துட்டு போகணும் போட்டுக்கு அது வரைக்கும் பிளைன்ட பிரசன் பண்ண முடியாது பிரசன்ட் பண்ண முடியாது அப்போ டெலிவரி ஆனது இருந்து ரெண்டு மாசம் அடுத்து பாருங்க ஆர் அங்க ஒரு ஆறு இருக்கா ஆர் லெப்ட் அட் தி ஆபீஸ் லெப்ட் அட் தி ஆபீஸ்னா திரும்பின நாள் இல்ல திரும்பி உங்க கைக்கு வந்த நாள் ஆபீஸ்ல சர்வாகல லெப்ட் டு சென்டர்னு போடுறோம் அப்ப அது திரும்பி வரும் ஒரு வாரம் கழிச்சு என்னைக்கு உங்க கைக்கு வந்ததோ அன்னைக்கு இருந்து தான் என்ன ஆகும் லிமிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்ல கால்குலேஷன் பண்ணிக்கிட்டீங்களா அவன் வாங்கிட்டானா வாங்கின நாள் கணக்கு போடணும் ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா உங்க கைக்கு என்னைக்கு ரிட்டர்ன் ஆகி வந்து சேர்ந்ததோ அன்னைக்கு இருந்து பதினஞ்சு நாள் நீங்க கணக்கு போடணும் அதே தான் இங்க அப்போ நோட்டீஸ் சென்று ரிசீவ்டு ரிட்டர்னுக்கு ஒரு டேட்டு தனித்தனியா இருக்கு தனித்தனியா இருக்கு இதுவே ஜென்ரல் கிளாஸ் செக்ஷன் டுவெண்டி செவன்ல பாத்தீங்கன்னா என்னைக்கு அனுப்புனீங்களோ அது போய் சேர்ந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஆமா ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்ட் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்ட்ல செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன்ல தான் நம்ம என்ன பண்றோம் பிரிசம்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் இட் வாஸ் டியூலி சர்வுடுனு இட் வாஸ் டியூலி சர்வுடுனு டுவெண்ட்டி செவன் தானே விளக்கம் சரி அதெல்லாம் நமக்கு அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் போனோம்னா ஒரு செக்ஷனை கூட இன்னைக்கு தாட மாட்டோம் அப்போ என்னன்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு எகைன்ஸ்டா நீங்க கேஸ் போடணும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசருக்கு எகைன்ஸ்டா ஒரு கேஸ் போடணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பி அது சர்வான நாள்ல இருந்தோ இல்ல ரிட்டர்ன் ஆகி உங்க கைக்கு வந்த நாள்ல இருந்தோ ரெண்டு மாதம் கழிந்த பின்னாடி தான் பிளைண்ட பிரசன்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி பிளைண்ட பிரசன்ட் பண்ண என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் பிளைண்ட் என்ன ஆகும் அதுவும் ரயில்வே இது இது யார் யார் கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க ரயில்வேனா அந்த ஜெனரல் மேனேஜர் மற்றவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் செக்ரட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட பொறுத்த வரைக்கும் யார் கலெக்டர் ஆர் செக்ரட்டரி கலெக்டர் ஆர் செக்ரட்டரி இதுதான் கான்செப்ட் இது எயிட்டில இருக்குது எயிட்டி ஒன்னுல இந்த கான்செப்ட் இருக்கு எயிட்டி சப் கிளாஸ் டூல எயிட்டி சப் கிளாஸ் டூல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு சப்போஸ் யூ ஹாவ் எனி எமர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட் ஆர்டர் நெசசரி டு ஃபைல் ஏ சூட் இமீடியட்லி அப்படின்னு இருந்தா யூ மே ஃபைல் தி சூட் வித் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் வித்வுட் தி நோட்டீஸ் டு தி கவர்மெண்ட் இது சொல்றது செக்ஷன் எயிட்டி சப் கிளாஸ் டூ சூட் டு அப்டைண்ட் எனி அர்ஜென்ட் ஆர் இமிடியட் ரிலீஃப் எகைன்ஸ்ட் தி கவர்மெண்ட் அப்போ ஒரு அவசரமா ஒரு ஒரு ரோடு போடுறாங்க கவர்மெண்ட்ல ரோட்டை ஒட்டி எனது வீடு இருக்கு வீட்டை நாளைக்கு நீ காலி பண்ணி நாங்க இடிச்சுட்டு ரோடு போட போறோம் சொல்றாங்க இப்ப ரெண்டு மாசம் கழிச்சு வந்து பார்த்தா அங்க ரோடு தான் இருக்கும் வீடு இருக்குமா இருக்காது இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு எங்கேச்சா கேஸும் போடணும் வீட்டை காப்பாத்தணும் நோட்டீஸும் எயிட்டி சப் கிளாஸ் ஒன்ல கொடுத்து ரெண்டு மாசம் வெயிட்டும் பண்ணணும் ஆகுமா ஆகாது இப்ப என்ன இருக்கு அர்ஜென்ட் அண்ட் இமிடியட் ரிலீஃப் எகைன்ஸ்டி கவர்மெண்ட் இருக்கு நான் என்ன பண்ணிடலாம் அந்த டூ மந்த்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா கோர்ட்ல பர்மிஷன் வாங்கணும் லீவ் லீவ் ஃப்ரம் தி கோர்ட் இங்க இருக்கு பத்தியா அப்ப நீதிமன்றத்தின் அனுமதியை வாங்க வேண்டும் 
அப்ப லீவ் ஆப் தி கோர்ட் என்ன பண்ணோம் ஒரு ரீசன் சொல்லி எமர்ஜென்ட் இமிடியட் ரிலீஃப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கோர்ட் சாட்டிஸ்பை பண்ணிட்டு சூட்டை பயில் பண்ணிடலாம் அப்ப பிளைண்ட் வாங்கிக்குவாங்க அப்படி வாங்கினாலும் கோர்ட்டு ஒரு எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் கொடுக்க முடியுமானா கொடுக்க முடியாது அப்போ செக்ஷன் எயிட்டி சப் கிளாஸ் டூல பிளைண்ட் மட்டும்தான் பிரசன்ட் ஆகும் நம்பர் ஆகும் எக்ஸ்பார்ட்டி இன்ஜெக்ஷன் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் கிடைக்குமானா கிடைக்காது அப்போ எயிட்டி சப் கிளாஸ் டூல பயில் பண்ற பிளைண்ட்டுக்கு என்ன இல்லை எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் இல்லை எயிட்டி சப் கிளாஸ் ஒன்ல பயில் பண்ற சூட்டுக்கு எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் உண்டு புரியுதா இங்க பாருங்க The court shall not grant any relief in this suit. The add interim injection we will come. Order 39, 1-2 will add interim injection. We will come. If we do the suit, we will come. 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 That is the remedy. We will come. 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 இப்போ இது உங்களுக்கு தெரியணுமா வேணாவா அப்போ ஒரு லீவ் இல்லாம என்ன பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு கேஸ கோர்ட்ல பயில் பண்ண முடியாது அந்த லீவ் கோர்ட் கொடுக்கணும்னா என்ன இருக்கணும் சாட்டிஸ்பை பண்ணும் இட் இஸ் அர்ஜென்ட் மேடர் நீங்க சாட்டிஸ்பை ஆகணும் ஆர் இமிடியட் ரிலீஃப் எகேன்ஸ்ட் தி கவர்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சாட்டிஸ்பை ஆகணும் சாட்டிஸ்பை ஆனா நீ லீவ் கொடுக்கலாம் வேற என்ன கொடுக்க கூடாது இன்ட்ரீம் ரிலீஃப் கொடுக்க கூடாது லீவ் கொடுக்கலாம் சூட்டை போடலாம் நோட்டீஸ் அனுப்பலாம் நோட்டீஸ் வேணா ஷார்ட் நோட்டீஸ் போடலாம் இன்னைக்கு சூட்டு நம்பர் பண்ணிட்டு நோட்டீஸ் ரெண்டு நாள்ல ஷார்ட் நோட்டீஸ் போட்டு என்ன பண்ணலாம் இன்னைக்கே நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணுங்க நாளைக்கு வேணா கவர்மெண்ட் கேட்டு நான் ஒரு ஆர்டர் போடுறேன் அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம் ஓகேவா அப்போ கீழே பாருங்க எக்ஸப்ட் ஆப்டர் கிவிங் தி கவர்மெண்ட் ஆர் பப்ளிக் ஆபீசர் கேஸ் மே பி ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஷோ காஸ் டு ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி கேஸ் பாருங்க Reasonable opportunity of showing case in respect of relief trade for. So, the officer and the officer will be a reasonable time. If you have an emergency relief, if you have a weed, if you have a stay, you have to stay. 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 So, if you have a plane present, you have to stay. கவர்மெண்ட்டுக்கு எக்கைஸ்டா நீங்க சூட்டை போடணும்னா ஒரு கண்டிஷனை நீங்க என்ன பண்ணணும் ஃபில் பண்ணணும் இதெல்லாம் பிளைண்ட்டுக்கே கேஸ் உள்ளே நம்ம ஒன்றும் போல நம்பரே பண்ணல ஒன்றும் சூட்ட நம்பரே ஒன்றும் பண்ணல நம்ம சூட்ட இப்போ சூட்டு தாக்கல் பண்ணுறதுலேயே சுற்றிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு பிளைண்ட்டை பிரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட்டுக்கு எக்கைஸ்டா இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பணும் அது சேர்ந்த பின்னாடி இல்லைனா திருமண பின்னாடி ரெண்டு மாசம் கழிச்சு பிளைண்ட்டை போடணும் எமர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட்னு இருந்தா வித் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட்டு பிளைண்ட்டை போடலாம் பிளைண்ட்டை போட்டாலும் நம்பர் பண்ணி எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் கொடுக்க முடியுமானா கொடுக்க முடியாது ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த பின்னாடி தான் கொடுக்க முடியும் தட் ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில தி கவர்மெண்ட் ஆபீசர் ஆர் கவர்மெண்ட் ப்ரூவ் தேர் இஸ் நோ எமர்ஜென்ட் ஆர் இமிடியட் ரிலீஃப் ஆர் தி பிளைண்ட்டு இங்க எதுவுமே அமர்ஜென்டோ அர்ஜென்ட் ரிலீஃபோ இல்லை இது ஒரு சாதாரண ஒரு நடவடிக்கை இந்த சூட்டை எமர்ஜென்டா பயில் பண்ணது தப்பு அப்படின்னு கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க கவர்மெண்ட் அப்பீர் ஆகி நீ நம்பர் பண்ணதே தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க லீவ் வாங்கினதும் தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க வாட்டர் போட் நெஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த சூட்டை சூட்டை நம்பர் ஆயிடுச்சு ஓஎஸ் நம்பர் ஆயிடுச்சு ஐஏ இன்ஜெக்ஷன் நம்பர் ஆயிடுச்சு பேசுறேன்
தி கோர்ட் ப்ரொவைடட் சாட்டிஸ்பை தி இயரிங் பார்ட்டி நோ அர்ஜென்ட் அங்க கேலியே வருது பாருங்க நோ அர்ஜென்ட் இமிடியட் ரிலீஃப் ட்ரெயின் நீட் நாட் பி ரிட்டர்ன் தி பிளைட் அண்ட் பிரசன்டேஷன் டு இட் ஆப்டர் கம்ப்ளை தி ரெக்வயர்மெண்ட் செக்ஷன் ஒன் அப்போ ஆர்டர் செவன் ரூல் டென்னில் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிட்டு ஆர்டர் செக்ஷன் எயிட் ஒன் படி அது சர்வ் ஆகிட்டு ரெண்டு மாதம் கழிச்சோ ரிட்டர்ன் ஆனதுலேருந்து ரெண்டு மாதம் கழிச்சோ திருப்பி கொண்டு வந்து பிரசன்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் எயிட்டி சப் கிளாஸ் ஒன்னை கம்ப்ளை பண்ணிட்டு வான்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் பிளைண்ட் அவங்க கையில் கொடுத்தா அனுப்பிச்சுட்டு ஈவன் தோ இட் வாஸ் நம்பர்டு ஈவன் தோ ஆப்டர் இயரிங் தி கேஸ் it shall be returned it shall be returned for requirement of section 1 sub section 1 appo enna pannano return da pannano reject pannano order 7 rule 11 la dismiss pannirunna suit ivanga notice kudukala appadina solla mudiyuma na solla mudiyadhu enna pannano adha return pannirunna thirumba eppo vaangikano rendu maasam mudinj pinadi vaangikalam rendu maasam mudinj pinadi vaangikalam na illa நோட்டீஸ் அனுப்பி சர்வாய் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு வாங்கிக்கலாம் புரியுதா ஓகே இப்ப சூட்டு அந்த மாதிரி நோட்டீஸ் கொடுக்கல நோட்டீஸ் கொடுக்கல இல்ல நோட்டீஸ் தப்பா கொடுத்துட்டாங்க எர்ரரி நோட்டீஸ் அப்படின்றதுக்காக சூட்ட டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியும் ஆனா நீங்க இது பிளைனா படிச்சீங்கன்னா நோ சூட் இன்ஸ்டியூட் அகேன் தி கவர்மெண்ட் ஆர் அகேன் தி பப்ளிக் ஆஃபீஸர் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி ஆக்ட் பர்போர்ட்டிங் டு பி டன் பை சச் பப்ளிக் ஆஃபீஸர் ஆஃப் இஸ் ஆஃபீஸ் கெபாசிட்டி ஷல் பி டிஸ்மிஸ்ட் மியர்லி பை தி ரீசன் ஆஃப் எர் ஆர் டிஃபெக்ட் இன் தி நோட்டீஸ் ரெஃபர்ட் இன் சப்செக்ஷன் ஒன் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சப்செக்ஷன் ஒன்னில் சொல்லப்பட்ட நோட்டீஸ்ல எரரோ டிஃபெக்டோ இருந்தா சூட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அது ஜென்ரல் பண்ணலான்றது கீழே ரெண்டு கிரவுண்ட் இருக்கு பொதுவா பண்ணக்கூடாது பொதுவா பண்ணக்கூடாது இதை நான் ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லிட்டு கண்டிஷன் ரெண்ட அந்த நோட்டீஸ்ல என்ன இருக்கணும் கம்பல்சரி அது இல்லைனா அது நோட்டீஸே இல்லை அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடலாம் அது ரெண்டு இருந்தா அது நோட்டீஸ் டிஸ்மிஸ் பண்ணக்கூடாது புரிஞ்சா இதுதான் திரி ரொம்ப முக்கியம் இப்ப என்ன கிரவுண்ட் இருக்கணும் எது இருக்கக்கூடாது இருக்க வேண்டியது இல்லைன்னா டிஸ்மிஸ் தான் இருக்க வேண்டியது மட்டும் இருந்து வேற எதுவுமே இல்லைனாலையும் அலோவ் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்மிஸ் பண்ண தேவையில்ல புரிஞ்ச கான்செப்ட் என்ன இருக்கணும் நேம் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி ரெசிடென்ட் ஆஃப் தி பிளைண்ட் அப்போ நான் ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பனா எனக்கு மொத்த கடிதாட்சியா இருக்க கூடாது ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கணும் என் பேர் இருக்கணும் ஊர் இருக்கணும் அட்ரஸ் இருக்கணும் ஃபோன் நம்பர் இருக்கணும் வாட்ஸ்அப் இருக்கணும் இமெயில் இருக்கணும் ஆதார் கார்டு நம்பர் இருக்கணும் இப்போ அதெல்லாம் தானே கேட்குறாங்க அப்படி எதையோ ஒன்று போடணும் அப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணி தம்பி உன் குற்றம் குறை என்ன எங்கள் மேலே ஏதோ கேஸ் போடுறோன்னு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிங்கிற எதுனாலையும் நம்ம பேசி தீர்த்துக்கலாம் கேஸ் எல்லாம் வானா அப்படின்னு எங்கிட்ட பஞ்சாயத்து பேசுறதுக்கு ஆள் வரணுமா இல்லையா என் குறைய நிவர்த்தி பண்ணுமா இல்லையா அவனுக்கு அதுக்கு தானே ரெண்டு மாசம் டைம் கோர்ட்டுக்கு போக வேணா குறைய நிவர்த்தி பண்றதுக்கு தானே ரெண்டு மாசம் டைம் அப்போ அவன் குறைய நிவர்த்தி பண்றதுக்கு என்ன தேடி வரணுமா இல்லையா இல்ல நான் அவனை தேடி போகணுமா இல்லையா ஒரு அட்ரஸ் ஒண்ணு வேணும் இல்ல அட்ரஸே இல்லாத லெட்டர் போட்டிருந்தா லெட்டர் வாய்டு சூட்டு டிஸ்மிஸ் அதுக்கு ரிட்டர்ன் இல்ல புரியுதா நோட்டீஸ் அனுப்பலாம் ரிட்டர்னு நோட்டீஸ் அனுப்பி தப்பா இருந்தா டிஸ்மிஸ் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது நல்லா நோட் பண்ணுங்க அவங்க இப்படிதான் கேள்வி கேட்பாங்க உங்களை அப்போ தி நேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் தி பிளைண்ட் ஆட் பீன் ஆஸ் டு எனேபிள் டு ஆஃபர் அப்ராப்ரியேட் அத்தாரிட்டி ஆர் பப்ளிக் ஆஃபீஸர் ஐடென்டிஃபை தி பர்சன் என்னது ஐடென்டிஃபை தி பர்சன் புரியுதா விவேகானந்த தேரு துபாய் குறுக்கு சந்து அனுப்ப கூடாது கரெக்ட் அட்ரஸ் அனுப்பணும் serving the notice and such notice has been delivered or left at the office of the apartment as a specified instruction that is deliver on or jeri that is return on or jeri don't worry about that whether it was delivered or returned ana enna irukonu ungalukku 
கரெக்ட் அட்ரஸுக்கு போயிருக்கணும் கரெக்ட் அட்ரஸுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கும் உனக்கு ஒரு அட்ரஸ்ன்னு ஒன்று வேணும் அது எந்த மாதிரி இருக்கணும் ஐடென்டிஃபை தி பர்சனாக இருக்கணும் ஐடென்டிஃபை தி அப்படின்னா உன்னோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளியராக இருக்கணும் அந்த அட்ரஸ் வந்து போயிருக்கணும் அந்த அட்ரஸ்க்கே ரிட்டர்ன் வந்துருக்கணும் அப்படி ஒன்று இல்லைனா யூ ஆர் நாட் சர்வ் தி நோட்டீஸ் ப்ராப்பர்லி ஹென்ஸ் தி சூட் இஸ் டிஸ்மிஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் புரியுதா ஓகே ரெண்டாவது கண்டிஷன் தி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் முதல்ல சொன்ன இல்லையா ரிலீஃப் அலாங் வித் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் அதில் என்ன இருக்கணும் ஃபேக்ட் அண்ட் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் உன்னோட கேஸோட விளக்கங்கள் இருக்கணும் அப்புறம் என்ன இருக்கணும் நீ என்ன இந்த கவர்மெண்ட்லேருந்து எதிர்பார்க்குற ஒரு ஐம்பதாயிரம் கொடுத்தா நான் கம்முனு போயிடுறேங்க இதையே ஒரு ரிலீஃப் எதிர்பார்ப்பியா இல்லையா ரிலீஃப் ஊட்ட இடிங்க காம்பன்சேஷனை கொடுத்துட்டு இடிங்க அதுதானே ஆக்டில் இருக்கு அக்சேஷன் ஆக்டில் அதுதானே இருக்கு காம்பன்சேஷனை கொடு எதனாலும் எடுத்துக்கோ அவ்வளோதான் நமக்கு ரைட்டு ரைட் டு காம்பன்சேஷன் தான் அக்சேஷன் ஆக்டில் இருக்கு ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா அதனால தான் அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க கான்ஸ்டியூஷன் தூக்கி முந்நூறுல வச்சுட்டாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏழு வச்சுட்டாங்களா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏழு வச்சுட்டாங்களா இவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக படிச்சுக்கிறாங்க அதனால த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏழு கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க டீச்சர் ரைட்டு ரைட்டு எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தகுந்த காசை வாங்குற அளவுக்கு தான் இருக்கு அப்போ ஃபேர் காம்பன்சேஷன் இப்போ அந்த ஆக்டை என்ன பண்ணிட்டாங்க லேண்ட் அக்விசேஷன் ஆக்டுன்றது பதிலாக ஒன்றும் சேர்த்தி ஃபேர் காம்பன்சேஷன் ஆக்டாக மாற்றிட்டான் அப்படி தானே இருக்கு படிச்சுக்கிறீங்களா ரைட் டு ஃபேர் காம்பன்சேஷன் ஆக்ட் அது இப்போ அப்போ சொத்தை எடுத்துக்கோ காம்பன்சேஷனை கொடுத்துரு ரெண்டு மணங்கோ மூணு மணங்கோ சேர்த்தி கொடுத்துரு இப்போ விஜயகாந்த் மண்டபம் கோயம்பேடில் என்னாச்சு காம்பன்சேஷன் வாங்கிக்கோ பத்தாதுன்னு சொல்லியா இன்னொரு பத்தாயிரம் சேர்த்தி வாங்கிக்கோ ஆனால் ரோடு போடாதுன்னு சொல்லாத மண்டபத்தை இடிக்கிறது இடிக்கிறதான்னு கட்டி வட்ட ரோடு போட்டாங்க தலைக்கு மேலே ரிங் ரோடு ஆயிடுச்சு அது கட்டா இல்லையா இப்போ விஜயகாந்த் மண்டபம் இப்போ பாலத்துக்கு கீழே கிட்டு உடைச்சது போக ஒரு பாட்டு மட்டும் இருக்கு இப்போ என்ன ஆச்சு அக்விசேஷனை தடை பண்ண முடியாது காம்பன்சேஷன் வேணால் ரைஸ் பண்ணிக்கோ உனக்கு தேவையானதை வாங்கிக்கோ பேர் காம்பன்சேஷன் பேர் காம்பன்சேஷன் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி என்ன கேட்க முடியும் உங்களோட கிளைம் என்ன சொத்தை எடுக்காதன்னு நீ கேட்க முடியாது எனக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுத்துட்டு கேளு எனக்கு ஒன்று காம்பன்சேஷன் வரல அதனால சொத்தை எடுக்கூடாதுன்னு சொல்லு இதுதான் எட்டு வழி சாலையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சொன்னாங்க இப்போ சேலத்திலிருந்து சென்னைக்கு எட்டு வழி சாலை பன்னெண்டாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடின்னு போட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஸ்டே பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க ரிமாண்ட் பேக் டு அக்விசேஷன் ஆஃபீஸர் ஏன் காம்பன்சேஷனை கொடுத்துட்டு நிலத்துள்ள போ நீ பாட்டுக்கு போயிட்டாங்க போய் க கயினில் போயிட்டு கரும்பு வெட்டுறது நெல் வெட்டுறது கிழங்க பிடிங்கி சாப்பிட்றது இந்த வேலைலாம் செய்யாத இவன் பூரா கல் நட்டானுங்க நிலத்தில் நுழைஞ்சு தெரியுமில்ல அந்த பிரச்சனை அப்போ என்னாச்சு நிலத்தில் நீ காலை வைக்கணும்னா அவன் காம்பன்சேஷன் வாங்கியிருக்கணும் அவன் காம்பன்சேஷன் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ நிலத்தில் காலை வைக்கிறாது நீ என்ன கவர்மெண்ட்னா இருந்துக்கோ வி டோன்ட் பாதர் அப்போட் அவங்களுக்கு ரைட் இல்லை ஏன்னா அவனுக்கு ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு என்ன எதுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணணும் அவனை காம்பன்சேட் பண்ணாமல் அவன் நிலத்தில் விளைய தர விளையிற இடத்துல நீ கால் வைக்க முடியாது கால் வைக்க முடியாது ஈவன் தோ யூ ஆர் ஏ கவர்மெண்ட் ஈவன் தோ யூ ஆர் ஏ கவர்மெண்ட் உனக்கு என்ன இல்லை உனக்கு ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை மக்களுக்கு தான் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லை தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த கதை கவர்மெண்ட்டுக்கு ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இல்லை சட்டம் தான் அவங்களுக்கு சாதமாக இருக்கு ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லை ஜென்ரல் பப்ளிக் தான் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மண் மக்களுக்கானது இந்த மண் மக்களுக்கானது கவர்மெண்ட்ன்றது மக்களுக்கானது கவர்மெண்ட்டே மக்களுக்கானது அரசியலமைப்பு மக்களுக்கானது நாம் நமக்கே வழங்கி கொண்டோம் அப்படி தானே இருக்கு எல்லாமே மக்களுக்கானது இந்த மண் ஓகேவா அதனால மக்கள் அப்போ தி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்கணும் என்னை கேட்காம எடுத்தது தப்பு என்கிட்ட காசு கொடுக்காம எடுத்தது தப்பு அதனால நீங்க என் கட்டடத்தை இடிக்கக்கூடாதுன்னு நான் கேஸ் போடுறேன் ஸ்டே வாங்க போகிறேன் அப்படி பணத்தையும் இழப்பீடோ சட்டப்பூர்வமாக நீங்கள் செஞ்சுருக்கிறீங்க எதையோ ஒன்று சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபேக்ட் அண்ட் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சொல்லணும் ரிலீஃப் சொல்லணும் இது நீங்கள் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எத்தனை பாட்டி வர சுட்ட கதை சொல்லியிருந்தாலே அதை பற்றி கவலை இல்லை இது இருக்கணும் கம்பல்சரி இது இல்லாமல் மீதி நீங்கள் எதை சொல்லியிருந்தாலே அது நோட்டீஸ் இல்லை நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்
அப்ப என்ன இருக்கணும் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அண்ட் ரிலீஃப் கிளைம் பிளேன்டிவ் சப்சான்சலி இண்டிகேட்டட் அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயம் இல்லைன்னா இல்லையா இந்த நோ இல்லாம போயிரும் ஆரம்பிக்கிற நோ இல்லாம போயிரும் ஓகேவா இது ரெண்டு இருந்தா அந்த சூட் என்ன பண்ணக்கூடாது டிஸ்மிஸ் பண்ணக்கூடாது வேற எந்த எஃபெக்ட் எந்த அரரு எந்த ஆல்டரேஷன் எந்த அடிஷன் இருந்தாலும் அதை பத்தி கவலை இல்லை இந்த ரெண்டு விஷயம் அட்ரஸும் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரிலீஃப் மூணு இருந்தா அதை என்ன பண்ணக்கூடாது வேற எந்த தவறு இருந்தாலும் எந்த ஆல்டரேஷன் டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் அதை பேஸ் பண்ணி சூட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணவே கூடாது ஆனா இது ரெண்டும் டிஃபெக்டா இருந்தா சூட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடும் இது சூட்டு நம்பர் ஆன பின்னாடி நம்பர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷன் நம்பர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டிஃபெக்ட்னா என்ன ஆகும் சூட்டு ரிட்டர்ன் ஆயிரும் நம்பர் ஆன பின்னாடி நோட்டீஸ்ல டிஃபெக்ட் இருந்தா என்ன ஆகும் சூட்டே டிஸ்மிஸ் ஆயிரும் சூட்டே டிஸ்மிஸ் ஆயிரும் இது பிஃபோர் ட்ரையல் ஆப்டர் ட்ரையல் பிஃபோர் ட்ரையல் ஆப்டர் ட்ரையல் இப்படி போயிட்டு இருக்கு கதை அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் இப்போ ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்ல இவ்வளோ விஷயம் சின்ன விஷயம் ஒரு பாயிண்ட் தான் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் இது ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா யார் பிளைண்ட் யாரு பிளைண்டி இப்ப நான் முன்னே ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தான் இங்க வந்துட்டோம் அப்ப லோக்க ஸ்டாண்டி ஒண்ணு வேணும் ஹூ ஆர் ஆல் தி பிளைண்டி ஆர்டர் ஒன் ரூல் ஒன் ஆர்டர் ஒன் ரூல் ஒன் இப்ப யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் பிளைண்டிவ் இருக்கலாம் ஒரு டிஃபரண்ட்டுக்கு எதிராக தனித்தனியா ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்சன்ல ஒரே கிளைண்ட் ரிலீஃப் ஒரு டிஃபரண்ட்டுக்கு எதிராக கேட்கறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம் ஒரு போலீஸ் ஒரு நீங்க ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறீங்க நீங்க மெட்ராஸ் பிரான்ச்ல இருக்கிறீங்க இன்னொருத்தர் சேலம் பிரான்ச்ல இருக்கிறாரு இன்னொருத்தர் திருநெல்வேலி பிரான்ச்ல இருக்கிறாரு ஒரே ஒரு சீப் ஆபீசரால நீங்க பாதிக்கப்பட்டுறீங்க ப்ரொமோஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்க மூணு பேருக்கும் ஒரே ரிலீஃப் தான் ஒருத்தருக்கு எதிராக கேட்கறீங்கன்றதுனால என்ன பண்ணலாம் மூணு பேர் சேர்ந்து பிளைண்டிஃப் ஆயிடலாம் பண்ணலாமா இல்லையா இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் ஒரு டிஃபரண்ட்டுக்கு எதிராக ஒரே மாதிரி கிளைம் கேட்கறதா இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஜாயிண்டா பிளைண்டிஃபா மாறிடலாம் இப்படி உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில எதனா கிளைம் இருக்கணும் தனிப்பட்ட முறையில ஏதாச்சும் பாதிப்பு இருந்தா அவங்க தான் பிளைண்டிப்பா இருக்க முடியும் ஓகேவா சரிதானே இப்போ இதுல எதனா எக்ஸாம்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஆர்டர் ஒன்னு ஆரம்பிச்சோம் ஆர்டர் ஒன்னுலயே ஒரு எக்ஸாம்ஷன் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஆர்டர் ஒன் ரூல் எயிட் ஆர்டர் ஒன் ரூல் எயிட் அப்போ ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கெப்பாசிட்டில ஒரு பொதுவா ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் சூட்டு போடணும்னா என்ன பண்ணலாம் பல பேருக்காக ஒருத்தர் என்ன பண்ணலாம் சூட்டை போடலாம் பல பேருக்காக ஒருத்தர் சூட்டு போடலாம் இப்ப அவருக்கு என்ன இருக்கு தேவையில்லை லோக்க ஸ்டாண்டி இருக்கு தேவையில்லை ஆனா அவர் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பிளைண்ட தாக்கல் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் பப்ளிக் நோட்டீஸ் தரணும் என்ன தரணும் பப்ளிக் நோட்டீஸ் தரணும் இதனால சகலமானவர்களுக்கு தெரிவிப்பது என்றா என்றால் நம்ம ஊர் சார்பா நான் ஒரு கேஸ் போடுறேன் நம்ம ஊர் சார்பா ஒரு கேஸ் போடுறேன் இந்த நான் ஊர் சார்பா கேஸ் போடுறதுல யாருக்குன்னா அப்செக்ஷன் இருந்தா சொல்லுங்க யாருக்குன்னா அப்செக்ஷன் இருந்தா சொல்லுங்கன்னு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் பப்ளிக் நோட்டீஸ் போஸ்ட் ஓட்டலாம் இல்ல பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுக்கலாம் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு அதுல அப்செக்ஷன் இல்லைன்னா தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் நீங்க ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் சூட்டு போட முடியும் சூட்டு போட மட்டும் இல்ல சூட்டு வித்ரா வாங்கினாலே நம்ம பண்ணணும் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் வாங்க முடியுமானா வாங்க முடியாது நோட் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அப்போ ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டா பல பேருக்காக ஒருத்தர் என்ன பண்ணலாம் போடலாம் அப்போ பல பேருக்காக ஒருத்தர் ஒரு வழக்கு போடுறான் அப்படின்னு பிளைண்ட் தூக்கின்னு வந்தா நீங்க என்ன பார்க்கணும் ஆர்டர் ஒன் ரூல் எயிட்ல கண்டிஷன் கம்ப்ளை ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் பார்க்கணுமா இல்லையா அப்பதானே அந்த பிளைண்ட்டை வாங்க முடியும் இடத்த ஒன்னு வாங்கிக்க முடியுமா வாங்கிக்க முடியாது அப்ப பிளைண்ட வாங்கிக்கணும்னா நிறைய விஷயம் இருக்கு செக்ஷன் நைன்டி ஒன் செக்ஷன் நைன்டி ஒன் எங்க இருக்கிறோம் இப்ப எண்பத்தி ஒண்ணு தான் இருக்கிறோம் அப்படியே ஓடிடலாம்
public news and wrongful act affecting the public affecting the in the mar public news and wrongful act affecting public na it is a special case id ena pananu nama yaar nani case poda mudiyad yaar nala case poda mudiyad yaar ponnu case advocate general dhaan ponnu first condition yaare advocate general dhaan indha case podanu ponnuma சரி அட்வொகேட் ஜெனரல் எங்க ஊர்ல இல்ல தரும் ஊர்ல நான் என்ன பண்றது அட்வொகேட் ஜெனரல் தருமபுரிக்கு வந்து போட சொல்லணுமா எதனா பேசுங்க நம்மளே கோர்ட்ல பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தருமபுரி தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் போடலாம் சேலம் வந்தா சேலம் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் போடலாம் இந்த மாதிரி யாருன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இஸ் ஆத்தரைஸ்டு சூட் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அதர் தன் அட்வொகேட் ஜெனரல் அதுக்கு தனியா செக்ஷன் கீழே இருக்கு நம்ம அங்க பார்க்கலாம் இப்ப அட்வொகேட் ஜெனரல் தான் பயில் பண்ணுமா அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல அவருக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம் நைன்டி த்ரீல நைன்டி த்ரீல இங்க இருக்கு நைன்டி த்ரீல பை கலெக்டர் ஆர் சச் ஆபீசர் அப்பாயிண்டட் பை தி கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் பை தி கவர்மெண்ட் இப்ப கலெக்டர் அப்போ கலெக்டரோ வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஆபீசரோ அப்பாயிண்டட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆன் திஸ் பிகாஃப் இருந்தா அட்வொகேட் ஜெனரலுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம் பாருங்க அட்வொகேட் ஜெனரல் மே அவர் எங்க ஒர்க் பண்ணுவாரு பிரிசிடென்சி டவுனுக்குள்ளதான் அவரு பிரிசிடென்சி டவுனுக்கு வெளியே போயிட்டா மெட்ராஸுக்கு வெளியே போயிட்டா அவர் என்ன ஆவார்னா இட் மே பி ஏ கலெக்டர் ஆர் சச் ஆபீசர் மே பி ஏ கலெக்டர் ஆர் சச் ஆபீசர் எதுக்கு நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ ரெண்டு செக்ஷனுக்குமே நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ ஏன்னா நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ ரெண்டுலுமே ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கோஸ்ட் யாரு அட்வொகேட் ஜென்ரல் அப்போ ஒரு பப்ளிக் நியூசன்ஸ் ராங்ஃபுல் ஆக்டுக்கு ஒரு பிளைண்ட் ஃபைல் பண்ணணும்னா யார் ஃபைல் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கோஸ்ட் அட்வொகேட் ஜென்ரலுக்கு ஈக்குவலா பிரசிடென்சி டவுனுக்கு வெளியே டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆர் அதர் ஆபீசர் அப்பாயிண்டட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இனி ஆர் எனி கவர்மெண்ட் ஆர் எனி கவர்மெண்ட் இப்போ கவர்மெண்ட் ஒருத்தர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி இருந்தா அவரோ இல்ல டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டரோ எங்க பிரிசிடென்சி டவுனுக்கு வெளியே பிரிசிடென்சி டவுனுக்குள்ள அட்வொகேட் ஜெனரல் தான் அடுத்த கேட்டகரி இது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி அப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் செக்ஷன் நைன்டி டூ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பக்கத்தில் என்ன ஆகுது செக்ஷன் நைன்டி த்ரீ ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அண்டர்வேர்ட் ஜெனரல் பக்கத்தில் செக்ஷன் நைன்டி த்ரீ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ அதை என்ன பண்ணோம் நீங்கள் மொத்தமாக படிச்சுன்னு போயினே கூடாது நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீன்னு அது எங்கே அப்ளை ஆகணுமோ அங்கே கொண்டு வந்து அட்டாச் பண்ணிடணும் அப்போ தான் படித்தா புரியும் அப்போ தான் நமக்கு பயன் வரும் இல்லைனா நைன்டி த்ரீ வேறு செக்ஷனே நைன்டி ஒன் வேறு செக்ஷன் நான் பாட்டு போயிடுவோம் கடந்து அப்புறம் ரெண்டாவது கேட்டகரி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி அட்வொகேட் ஜெனரல் கலெக்டர் அதர் பர்சன் அப்பாயிண்டட் பை கவர்மெண்ட் செகண்ட் யாரு பி வித் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் டூ ஆர் மோர் பர்சன் அப்போ டூ ஆர் மோர் பர்சன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி அதுக்கப்புறமா தான் வித் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் ரெண்டு பேர் இருக்கணும் இல்லை ரெண்டு பேருக்கு மேல ஒரு குழுவா சேர்ந்து அவங்க கோர்ட்ல போய் பர்மிஷன் வாங்கணும் டூ ஆர் மோர் பர்சன் வித் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் டூ ஆர் மோர் பர்சன் வித் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் ஈவன் தோ நோ ஸ்பெஷல் டேமேஜ் ஹாஸ் பின் காஸ்ட் இதுதான் லோக்க ஸ்டாண்டிங் எனக்கு டேமேஜ் காசு ஆயிருந்தா எனக்கு பர்சனலா எனக்கு என்ன இருக்கு லோக்க ஸ்டாண்டி இருக்கு இந்த மூணு பேருக்கோ ரெண்டு பேருக்கு மேல இருக்கிறவனுக்கு என்ன தேவையில்ல லோக்க ஸ்டாண்டியே தேவையில்ல எவனோ ஒரு மூணு பேர் இருந்தா கூட போதும் எவனோ ஒரு மூணு பேர் இருந்தா போதும் பை ரீசன் பப்ளிக் நியூசன் ஆதரவு அப்போ அட்வொகேட் ஜெனரல் கலெக்டர் எனி பர்சன் அப்பாயிண்டட் பை கவர்மெண்ட் ஒன் கேட்டகரி டூ ஆர் மோர் பர்சன் வித் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் மே சூதி 
இந்தீஸ்ரீகா அவங்களுக்கு என்ன தேவையில்லை ஸ்பெஷல் டேமேஜ் பர்சனலா இருக்கணுமா தேவையில்லை இந்த கேட்டகிரியில ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல சூட்ட போட முடியும் வேற யாராலையும் சூட்டு போட முடியாது இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் பிளைண்ட் என்ன பண்ண முடியும் பிரசன்ட் பண்ண முடியும் வேற யாருன்னா பிளைண்ட் பிரசன்ட் பண்ண முடியுமா சூட்டை நம்பர் பண்ண முடியுமா முடியாது இப்போ ஒரு பப்ளிக் நியூஸ் ராங் புல் ஆக்ட்னா இவங்க பிளைண்ட் இவங்க இவங்க பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்களான்னு நீங்க பாக்கணும் தெரியணுமா இல்லையா இவங்க பண்ணலாம் அந்த சூட்டை எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கூடாது பிளைண்ட வாங்கலாமா வாங்க கூடாது நத்திங் திஸ் செக்ஷன் தனிப்பட்ட முறையில நானே பாதிக்கப்பட்டிருந்தா நானே பிளைண்ட் ஆயிடலாம் ஆர்டர் ஒன் ரூல் ஒன்ல எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில பாதிப்பு இருக்குல்ல நானே என்ன பண்ணலாம் கேஸ் போடலாம் பொதுவா ஒரு கேஸ் போடணும் அப்படின்னா தான் இது இப்ப எனக்கே லோக்கல் ஸ்டாண்டி தான் நான் தனியா ஒரு ஆளே தனியா ஒரு சூட்டை போடலாம் போடலாமா இல்லையா அப்போ ஆர்டர் ஒன் ரூல் ஒன்ல இருக்கிற எக்ஸாம்ஷன் தான் இங்க தனியா பாதிக்கப்படாதவங்க சூட்டு போட முடியுமான்ற கேட்டகரி தான் நாம தனியா பாதிக்கப்பட்டிருக்க ஒரு ரைட்னா அவங்களே சூட்டை போடலாம் புரிஞ்சா இல்லையா இப்போ பப்ளிக் சாரிட்டிஸ் பப்ளிக் சாரிட்டிஸ்னா என்ன சொல்லுங்கம்மா நைன்டி ஒன் பி மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் நைன்டி ஒன்ல பியா அவங்க முதல்ல நீதிமன்றத்தில் என்ன பண்ணணும் அனுமதி வாங்கணும் என்னன்னு அனுமதி வாங்கணும்னா இந்த வழக்கை என்ன பண்றோம் தாக்கல் செய்வதற்கு அனுமதி வாங்கணும் அவங்க என்ன தேவையில்ல வழக்கு தாக்கல் செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில இந்த நியூஸ் அண்ட் சாலையோ டேமேஜோ எங்களுக்கு ஏற்பட்டது இந்த நியூஸ் அண்ட் சால எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டதுன்னு நிரூபிக்க வேண்டியது இல்லை அந்த பர்மிஷன் வாங்கறதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில பாதிக்கப்பட்டோம்னு நிரூபிக்க தேவையில்ல மற்றவங்க சார்பா தாக்கல் செய்யற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷனா இருந்தா கூட போதும் ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு பொது அதுக்கு பேர் என்னது ஒரு ஒரு சேவை பண்ணலாம் மக்களுக்குன்ற ஒரு பொது அதுக்கு பேர் என்னடா பொது நலன் ஆ ஒரு பொது நலன் அடிப்படையில இருந்தா கூட போதும் பர்சனல் டேமேஜ் இருக்கு தேவையில்லை புரியுதுங்களா புரியுது புரியுது அப்ப ஒரு பொது நலன்ல கூட அந்த வழக்கு போடலாம் என்னது ரெசிடென்சி டவுன்னா அட்வொகேட் ஜெனரல் போடணும் அவுட் சைட் டவுன்னா வந்து கலெக்டர் பண்ணி <laughs> இருக்கு <laughs> 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 இப்ப சென்னையிலயோ திருவள்ளூர்லயோ எல்லா ரோட்லயும் மாடு தான் மேயுது அதுக்கு நடுவில் தான் நம்ம டூ வீலர் ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம் இட் இஸ் ஏ பப்ளிக் நியூஸ் இதெல்லாம் பிடிச்சி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் இந்த பப்ளிக் நியூஸ் டிக்ளரேஷன் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் இந்த சூட் எப்படி வரும் பப்ளிக் நியூஸ் முதல்ல டிக்ளரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் இந்த நியூஸ் கட்டுப்படுத்தணும்னு இன்ஜெக்ஷன் கேட்கணும் அப்ப இது எல்லாமே என்னவா டிக்ளரேஷன் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் சூட்டா தான் வரும் டிக்ளரேஷன் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் சூட் சார் இது அட்மின் சார் இந்த மியூட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் அப்போ இந்த சூட் எல்லாம் என்ன வரும் டிக்ளரேஷன் அண்ட் இன்ஜெக்ஷனா வரும் டிக்ளரேஷன் அண்ட் இன்ஜெக்ஷனா வரும் ஹைகோர்ட்டுக்கு வரும்போது என்ன வரும் பில்லா வரும் ஹைகோர்ட்டுக்கு வரும்போது பில்லா வரும் டிச்சி மூடாம இருக்கு இல்ல மழை நீர் தேங்கி இருக்கு இதெல்லாம் பப்ளிக் நியூசன்ஸ் தான் இப்ப நாம அதுக்குள்ளதான் வாழ்ந்துட்டே இருக்கிறோம் இப்ப நான் டெய்லி ஒரு கேஸ் போடணும் ஏன்னா நம்ம சென்னையில பாரிஸ் கார்னர்ல நாம இன்னும் மழை பெஞ்சு மூணு நாளாவது பி சேத்துல தான் நடந்துட்டு இருக்கிறோம் என்ன கேட்டா வந்து நாலாயிரம் கோடியில நாங்க அப்படி பளிங்கு மாதிரி நாங்க வந்து சென்னை நகரத்தை மாத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரியறாங்க ஆட்டே போட்டாங்க ஆனா ஒரு வேலையே ஆகல அப்படிதான் இருக்கு ஆனா இப்ப இந்த மழை பெஞ்ச அன்னைக்கு சென்னை கார்பரேஷனையும் சிஎம்யும் டேக் பண்ணி ஒரு ட்வீட் போட்டேன் கண்டிப்பா ஒரு நாய் கூட 
இந்த மழையில் அன்னைக்கு இடத்துல வீடியோ அதை அனுப்பிச்சு விட்டேன் நான் சென்னை கார்பரேஷன் சிஎம்முக்கெல்லாம் எவனும் திரும்பி கூட பார்க்கல இன்றைக்கு வரைக்கும் தண்ணி நிற்கிது ஆ அப்படி ஒரு கேவலமாக போயிட்டு இது நம்ம பொழப்பு இப்போ நாமெல்லாம் கேஸ் போடலாம் நாம் என்ன பண்ணலாம் கேஸ் போடலாம் நாம் ஒன்றும் இங்கே புரியல நாம் இங்கே வாழ்ல இருந்தாலும் நமக்கு பர்சனல் டேமேஜே இருக்குது பர்சனல் டேமேஜே இருக்குது நாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சூட்டும் என்ன பண்ணலாம் வித் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் நாம் ஃபைல் பண்ணலாம் இங்கே வந்து இந்த மோர் ஸ்ட்ரீட்டில் வாழும் வழக்கறிஞர்கள் சம்ப சார்பாக நாங்கள் வந்து இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் எங்கள் ஆஃபீஸெலாம் ரொப்பின் கிடக்குது தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் போடலாம் அப்போது இதுதான் வந்து பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் போட்டால் என்ன தேவையில்ல பர்சனல் டேமேஜ் தேவையில்ல இது ஒரு கண்டிஷன் பார்த்துக்கோங்க எதுக்காக இது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன்னா அடுத்த செக்ஷனுக்கு அது தேவை நைன்டி டூவில் ரெண்டும் ஒரே கேட்டகரி தான் பாருங்கள் In case of any public charities, in case of any alleged breach of express or constructive trust created by the for the public purchase, religious purpose, where the direction of the court is deemed necessary for administration of any trust. If you have a trust form, you will have a trust form. I will have a trust form. I will have a trust form. I will have a trust form. இந்த நூறு கோடி ரூபாய் சொத்துல வர வருமானத்தெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணலாம் மக்களுக்கு கல்வி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பில்டிங் எதிரில் பிடி செல்கர்ராயன ட்ரஸ்ட்னு ஒரு பில்டிங் இருக்கும் பிடி கோட்டி பொறுத்த பில்டிங் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த பிடி செங்கர்ராயன் அறக்கட்டளைன்றது வன்னிய மக்கள் குழந்தைகள் படிப்பதற்கான ஒரு அறக்கட்டளை பெரிய சோர்ஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மிகப்பெரிய பழைய பலாயிரம் கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் இருக்கு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப் டு ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் ஸ்கூல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பாலிடெக்னிக் இருக்குது சென்னையில் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்குது தனியாக உம் நிறைய பசங்க நான் நானே அங்கே தான் தங்க என நமக்கு கிளாஸ் நடத்துறதுக்கு அங்கே கேட்டுருந்தேன் நான் ஒரு காலத்தில் எனக்கு ஒரு ஸ்கூலில் இங்கே ஒரு சென்னையில் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் ஒரு செங்கல்வராயன் நாயக்கர்னு ஒருத்தர் வன்னிய குழந்தைகள் படிக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய ட்ரஸ்ட் பலாயிரம் கோடி ரூபா சொத்துக்களை என்ன பண்ணார் ட்ரஸ்ட்டுக்கு எழுதி வச்சுட்டு சொத்துக்களையும் எழுதி வச்சு போயிட்டாரு இப்போ நிறைய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் நடந்துட்டு இருக்குது அதில் இந்த பி டி செங்கல்ராய நாயக்கர் அறக்கட்டளையில் சென்னையில் இருக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு நிறைய ஊரில் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் நடத்திருக்கிறாங்க இப்போ இதில் என்ன ஆச்சுன்னாக்க இதனோட ட்ரஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்கீம் ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க சொல்லி ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்தப்போ ஒம்பது மெம்பர்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அட்வொகேட் தான் அதில் ஒரு அட்வொகேட் ராஜேந்திரன் சொல்லி ஒரு அட்வொகேட் தருமபுரிக்காரர் அந்த ட்ரஸ்ட்டில் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கமிட்டி மெம்பர் ட்ரஸ்டி இப்போ அது என்ன ஆச்சுன்னாக்க அந்த வன்னியர் இனத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர்களை வைத்து முக்கியமான தொழில் அதிபர் வன் வழக்கறிஞர்கள் இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன்ஸை வச்சு இப்போ அந்த ட்ரஸ்ட் நடந்துருக்குது அதில் ஒரு அட்வொகேட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்வொகேட் நம்ம சென்னையில் நம்ம நண்பர் இருந்தார் இப்போயும் என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் ராஜேந்திரன் ஒரு வழக்கறிஞர் தருமபுரிக்காரர் அந்த ட்ரஸ்ட்டில் இருக்கார் இப்போ இது இப்போ மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒரு ட்ரஸ்ட் இந்த நியூஸ் இந்த இந்த நியூ ஆமா இந்த டிஸ்டர்ப் பண்றவங்க யாரும் மியூட் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு சார் நிச்சயம் ராதா மேடம் இருக்கிறீங்களா லைன்ல நான் மியூட் பண்றேன் சார் ஐயா அப்போ ஒரு ட்ரஸ்ட் பாம் பண்றாங்க எதுக்க ஒரு பொது நலத்துக்காக ஒரு ட்ரஸ்ட் பாம் பண்றாங்கன்னா அந்த ட்ரஸ்ட் பொது நலனை தாண்டி இப்போ ட்ரஸ்ட்டுனா அண்ணாமலை படத்திலே ஏதோ ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்களே ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்காக ஒரு படம் எடுத்தாங்கல்ல ஒரு நூ ஒரே நாள் நூறு கோடி செலவு பண்ண ஏதோ ஒரு படம் எடுத்தாங்களா இடம் படம் அருணாச்சலமா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அருணாச்சலம் படம் இதுதான் ட்ரஸ்ட் கான்செப்ட் ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கு ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் சொத்து இருக்கு ட்ரஸ்ட்டோ நாலு ட்ரஸ்டிங்க என்ன பண்றாங்க அப்போ ஆட்டையை போட்டு சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லை அழிக்கிறாங்கன்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் எனிபடி இன்ட்ரெஸ்டட் எனிபடி பெனிபிஷியல் ஓவர் தி ட்ரஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு டீம் ஒரு ஒரு ஸ்கீம் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு எலெக்ஷன் நடத்தி புதுசாக ட்ரஸ்டிங் அப்பாயின் பண்ணி ஒரு என்ன பண்ணலாம் ஒரு புது பாடியை கான்ஸ்டியூட் பண்ணி அதனுடைய நோக்கம் கெடாமல் பார்த்துக்க சொல்லலாம் இதுதான் கான்செப்ட் இதுதான் கான்செப்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம் நான் கூட இப்போ வந்து ரேணுகா பரமேஸ்வரி கோயில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மின்டு ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கும் அந்த கோயிலுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் பாம் பண்ண சொல்லி நான் போட்டி
இப்போ நீங்கள் இந்த பூக்கூட போலீஸ் ஸ்டேஷன் தாண்டி போனீங்கன்னா நேராக ரேணுகா பரமேஸ்வரி கோயில் இருக்கும் மின்ட்டு ஸ்ட்ரீட்டில் அது கோயிலுக்கு நிறைய கல்யாண மண்டபம் இருக்குது கோயில் இருக்குது சொத்துக்கள் இருக்குது இது செட்டியார் எங்களுக்கு இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த செட்டியார் தலைவர் கிறாங்களா இவனுக்கு ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து பல வருஷமா அவன் அவங்க பேரம் புள்ள குட்டினு அப்படியே சாப்பிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ இது என்ன பண்ண சொல்லணும் இப்போ இதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் பண்ணி இதுக்கு ஒரு எலெக்ஷன் நடத்தணும் நான் ஒரு பெடிஷன் போட்டு இட் வாஸ் கோயிங் ஆன் ஹைகோர்ட்டில் இப்போ இதெல்லாம் தான் இப்படி தான் பண்ண முடியும் இப்போ யாருனா அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பொது சொத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறாங்க தின்றாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நல்ல கோடீஸ்வரர் கோயிலில் பூரா விசாரிச்சு உள்ளது வந்து ஆட்டியை போட்டுக்கிறானுங்க கவர்மெண்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பணத்தளவுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறான்ட்டு ஆமாம் ஹெச்ஆர்என்சி ஆஃபீஸர் பூரா ஏசி பங்களாவில் ஏசி ஆஃபீஸில் ஏசி காரில் சுற்றிட்டுக்கிறான் அப்படி தானே சுற்றிட்டுக்கிறானுங்க இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபண்டு அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் ஸ்கீம் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு டீம் என்ன பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு எலெக்ஷன் நடத்தி ஒரு புதுசாக என்ன பண்ணோம் ஒரு நிர்வாகத்தை உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் இந்த நைன்டி டூவில் ட்ரஸ்ட்டு அண்ட் பப்ளிக் சாரிட்டி சூட் ட்ரஸ்ட் ஓப்பி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்லேயும் போடலாம் ஹைகோர்ட்லேயும் போடலாம் இது ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாமோட கான்செப்டுக்குள்ளே வரும் உங்களுக்கு வராது ஆனால் ஸ்பெஷல் இது எல்லாமே ஸ்பெஷல் சூட்ஸுன்றதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பிளைண்ட் எப்போ செல்லும் செல்லாதுன்றதுக்கு இது ஒரு குட்டி கான்செப்ட் அப்போ டூ இங்கே பாருங்க அட்வொகேட் ஜென்ரல் திரும்ப பழைய இடத்துக்கு வந்துட்டுமா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எனி ட்ரஸ்ட் பை அட்வொகேட் ஜென்ரல் இங்கேயும் யார் அட்வொகேட் ஜென்ரல் தான் போடணும் அவர் இல்லைன்னா யார் போடலாம் டூ ஆர் மோர் பர்சன்ட் ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த வேர்டை நோட் பண்ணுங்க அப்போ மேல நைன்டி ஒன்னுக்கு என்ன தேவை இல்ல நைன்டி ஒன்னுக்கு ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் தேவை இல்ல ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் தேவை இல்ல ஆனா நைன்டி டூக்கு என்ன இருக்கணும் புரியுதா நைன்டி ஒன்னுக்கு என்ன தேவை இல்ல லோக்க ஸ்டாண்டி தேவை இல்ல நைன்டி டூக்கு என்ன வேணும் லோக்க ஸ்டாண்டி இருக்கணும் புரிஞ்சா அண்ட் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் மே இன்ஸ்டியூட் ஏ ஸ்டூட் வெதர் தி கண்டென்சர் ஆர் நாட் பிரின்சிபல் கோர்ட் ஆஃப் தி எங்க போடணும் பிரின்சிபல் சிவில் கோர்ட் அது அப்படி ஒரு கண்டிஷனே இல்லை இங்க ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அதுதான் சொன்னேன் இது டிஜே சிலபஸ் பிரின்சிபல் சிவில் கோர்ட்ல தான் போட முடியும் அப்போ பிடிஜே கோர்ட் ஆர் ஹை கோர்ட்ல போட்டு தான் என்ன வரும் இந்த ஓபிஏ லை ஆகும் அதனால தான் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன் இது டிஜே சிலபஸ் இருந்தாலும் என்ன உங்களுக்கு தெரியணும் சிபிசி பூரா சொல்லி கேட்பாங்க எதுவும் விடுவாங்களான்னு நினைக்காதீங்க இது ஆனால் பர்டிகுலராக டிஜே கேஸ் டிஜே சிலபஸில் கம்பல்சரி கொஸ்டின் இது டிஜே சிலபஸில் கம்பல்சரி கொஸ்டின் நைன்டி டூ ஆனால் உங்களுக்கு என்ன அது நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ கம்பல்சரி தெரியணும் என்னென்னா இது ஃப்ரீ கண்டிஷன் ஃபார் பிளைண்ட்டு பிளைண்ட்டு பிரசன்ட் பண்ணுறதுல ஒரு கண்டிஷனாக இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இது லோக்கல் லிமிட் ஜூரி சிக்ஷன் பார்ட் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் தி அப்டைண்ட் ரிமூவிங் ட்ரஸ்டி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்டி வெரிஃபைங் எனி ப்ராப்பர்ட்டி இது படிச்சுக்குவாங்க எத்தனை இருக்கு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது கேட்டகரி இருக்கு இதுல முக்கியமா இந்த செட்லிங் தி ஸ்கீம் இதுதான் நம்ம ரிப்பீட்டடா வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆர்டர் இப்போ செங்கல் ராயனா அறக்கட்டலையா இருக்கட்டும் ரேணுகா தேவி கல்வி அறக்கட்டலையா இருக்கட்டும் ரேணுகா பரமேஸ்வரி கோயில் அறக்கட்டலையா இருக்கட்டும் என்னாம என்னது செட்லிங் ஸ்கீம் ஏன் நம்ம காளிகாம்பாள் கோயில் கூட ஹைகோர்ட் செட்டில்மெண்ட்ல தான் போயிட்டு இருக்கு காளிகாம்பாள் கோயில் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல காளிகாம்பாள் கோயில் உள்ள போனீங்கன்னா அட்வொகேட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த செட்டியாருங்களா செட்டியாருங்கள் தான் அந்த கோயில் காளிகாம்பாள் கோயில் செட்டியாருங்க அவங்க லிஸ்ட் இருக்கும் தர்மகர்த்தாங்க அவங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்காங்க அது என்னவா இருக்குது அதுவும் ஹைகோர்ட்டு அது இந்த காளிகாம்பாள் கோயில் சென்னை காளிகாம்பாள் கோயில் நாட் கம்ஸ் அண்டர் தி ஹெச்ஆர்என்சி ஹெச்ஆர்என்சி கோயில் கிடையாது காளிகாம்பாள் கோயில் அது ஒரு ட்ரஸ்ட் கோயில் தான் அதுக்கு ஸ்கீம் யார் போட்டிருக்கு ஹைகோர்ட் ஸ்கீமில் தான் காளிகாம்பாள் கோயில் இன்னைக்கு இயங்கிட்டு வருஷம் வருஷம் எலெக்ஷன் நடத்துறது ஹைகோர்ட் தான் அதில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதும் ஹைகோர்ட் தான் பண்ணுது எப்படி செங்கலராயன்ற அறக்கட்டளை நான் சொன்னால் அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஸ்கீம் கூட தான் இருக்குது எது சென்னை காளிகாம்பாள் கோயில் இப்போ நாம் அந்த ஸ்கீமில் நாம் அப்பீல் ஆகணும் ஒரு மேட்டரில் ஓகேவா அதனால் இதெல்லாம் என்னது ஸ்கீம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்
என்ன இருக்கணும் ரெண்டு பேருக்கு மேலே இருக்கணும் அட்வொகேட் ஜென்ரலில் தான் என்ன பண்ணணும் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்ற பேசிக் கான்செப்டுக்காக தான் நைன்டி டூ எடுத்தோம் நைன்டி டூவு நாம் பின்னாடி வந்து ஸ்பெஷல் கேசஸ் கேட்டகிரியில் படிக்கும்போது வேணால் முழுசாக நாம் படிப்போம் அப்போது ஒரு சூட்டை ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களில் என்னது இந்த ஸ்பெஷல் சூட்டும் ஒன்று புரியுதா கவர்மெண்ட்டுக்கு எகைன்ஸ்டாக போடுற சூட்டு பப்ளிக் நியூசன்ஸுக்கு எகைன்ஸ்டாக போடுற சூட்டு ட்ரஸ்ட் ஆர் பப்ளிக் சேரிட்டிஸ்க்கு எதிராக போடுற சூட்டுகள் சில பேரால் மட்டும்தான் போட முடியும் சில பேரால் மட்டும்தான் போட முடியும் எல்லாருமே ஒரு சூட்டை ஃபைல் பண்ண முடியுமானா ஃபைல் பண்ண முடியாது ஃபைல் பண்ண முடியாதுன்றது கண்டிஷன் இது அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மைனருக்கு எகைன்ஸ்டாக ஒரு சூட்டு போடணும்னா ஒரு நெக்ஸ்ட் பிரண்டால் தான் ஒரு சூட்டு போட முடியும் மைனர் நேராக சூட்டு போட முடியுமா போட முடியாது எங்கே சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு ஆர்டர் தேர்ட்டி டூ ஆர்டர் தேர்ட்டி டூ ஆர்டர் தேர்ட்டி டூவில் நீங்கள் ஒரு மைனராக இருந்தால் இல்லை நீங்கள் ஒரு மைனருக்கு எகைன்ஸ்டாக ஒரு சூட்டு போடணும்னா கார்டின் இல்லாமல் போட முடியாது அப்போ ஒரு பிளைண்ட் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும்னா என்ன வேணும் பிளைண்ட் இப்போ இருந்தால் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் வேணும் without next front you you have no right to file a suit as per order 32 புரியுதா இல்லையா கோர்ட் கே இல்லாம ஒரு client present பண்ண முடியுமா அடுத்த கேள்வி duplicate வச்சிட்டீங்க அப்டேட் வச்சிட்டீங்க எல்லாம் வச்சிட்டீங்க கோர்ட் கே இல்லாம suit number பண்ணிடுவாங்களா வாங்கிக்குவாங்களா வாங்க மாட்டாங்க கோர்ட் கே இல்லாம suit வாங்க மாட்டாங்க சரியா போட்டி இல்லாம சூட்ட வாங்கினா சூட் ஷல் பி ரிஜெக்டட் ஆஸ் பர் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் பி அண்ட் சி பி அண்டு சி இப்ப கோட்டி இல்லாமைய ஒரு சூட்டு போட முடியுமா முடியாதா போட்டி இல்லாம சூட்ட பயில் பண்ணா ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன்ல பி அண்ட் சில ரிஜெக்ட் ஆயிரும் ரிஜெக்ட் ஆகுமா ஆகாதா ஒன்று <laughs> 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 தேர்ட்டி த்ரீ ஒரு பணமே இல்லாம ஒரு கோட்டியே இல்லாம ஒரு பிளைண்ட் பிரசன் பண்ணா பிளைண்ட் செல்லாது இது காமன் ஒரு கோட்டி இல்லாம ஒரு சூட்டை பிரசன் பண்ணீங்கன்னா ரூல் லெவன் பி அண்ட் சி இதெல்லாம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஒரு செக்ஷன் சொல்றதும் ஒரு ஒரு கிரவுண்டு ஒரு ஒரு மார்க் நீங்க கேட்கறது என் வாயிலுக்கு வர ஒரு ஒரு வார்த்தையும் ஒரு ஒரு மார்க்கு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணி நடத்துறதுக்கு கோடி கணக்கான வக்கீல்கள் இருக்காங்க ஆனால் உங்களுக்கு இப்படி உக்கார வச்சு நேரம் எடுத்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு டைம் இல்லை என்னை விட பலாயிரம் வக்கீல்கள் அறிவாளிகள் இருக்காங்க நான் அறிவாளியே இல்லை ஒரு சாதாரண ஆள் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு டைம் இருக்காமான்னு இக்காது யாருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டைம் திரும்பவும் கிடைக்காது அதனால் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக பிளைண்ட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குன்ட்டு அப்போது ஒரு பிளைண்ட்டை வித்தவுட் கோர்ட் ஃபீல ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா கோர்ட்டு வாங்கிக்காது அது என்ன பண்ணிடுறோன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் என்ன செக்ஷனில் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் சப் கிளாஸ் பி அண்டு சப் கிளாஸ் சி நோட் பண்ணிட்டீங்களா அப்போது கோர்ட் பி இல்லாமலும் இரண்டு வகையில் வழக்கை தாக்கல் செய்யலாம் டூ கைண்ட்ஸ் டூ kinds of presentation is there one is 149 one is section 149 149 polama idella pona varsa question paper la irukke neenga vena eduthu paarenga enga endu ungalku kelvi kekkaranga nu ungalku puriyum idanoda concept idu dhaan idu purinjikavanga marala or client present pandradhula irukra enna enna concept irukku endradha purinjikanum edalla neenga paakkanum nu court virumbranga enna aichu ha paathu vandhinga
ஒன் பார்ட்டி நைன் போயிட்டுமா வந்துட்டோம் பவர் டு மேக் ஆப் டெபிஷியன்சி ஆப் கோட் பி இப்ப கோட் பி இல்லாம நீங்க என்ன பண்ணலாம் சூட்ட போடலாம் ரெண்டு வகையில போடலாம் எத்தனை வகையில ரெண்டு வகையில போடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஒன் பார்ட்டி நைன் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஒன் பார்ட்டி நைன் என்ன சொல்றாங்க ஒன் பார்ட்டி நைன் பவர் டு மேக் அப் டெபிஷியன்சி ஆப் கோட் பி பவர் டு மேக் அப் வேர் தி ஓ ஆர் எனி பார்ட் ஆஃப் எனி பீஸ் பிரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் எனி டாக்குமெண்ட் பை லா ஃபார் டைம் பீங் இன் போர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு கோட் பி ஹாஸ் நாட் பீன் ஃபெய்ட் தி கோர்ட் மே இன் திஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் எனி ஸ்டேஜ் அலோ தி பர்சன் பை ஓம் சச் பீஸ் பேபிள் டு பே தி ஓல் ஆர் பார்ட் ஆஸ் டு கேஸ் மே பி ஆஃப் சச் கோர்ட் பி அண்ட் அப்பான் சச் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் in the respect of the peace payable shall have the same force and effect such fee had been paid in the first instance for plaint ku ivula court fee kattanonu irukku for plaint ku ivula court fee kattanonu irukku you are not able to pay the court fee enakku or 10 naal time kodunga பக்கத்து வீட்டில் கடன் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிங்கிறான் ஆனால் இன்னைக்கு எனக்கு லாஸ்ட் டே எதுக்கு மணி சூட்டு போகிறதுக்கு மூணு வருஷம் நாளைக்கு கூட முடியுது இன்னைக்கு நான் ஃபைல் பண்ணோம் ஒரு ரெண்டு ரூபா ஸ்டாம்பு என்ன ஓட்டுறேன் எவ்வளோ ரெண்டு ரூபா ஸ்டாம்பு பெட்டிஷனுக்கு வேணா ஒரு இருபது ரூபா ஸ்டாம்பு பெட்டிஷன் போடணுமா இல்லையா ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் பெட்டிஷனுக்கு எவ்வளோ ஸ்டாம்பு இருபது ரூபா ஸ்டாம்பு அவளுக்கு தாங்க காசு இருக்கு வைக்கலுக்கும் கடன் தாங்க வச்சுருக்குறேன் எனக்கு அவர் பதினஞ்சு நாள் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் நான் பணத்தை கொடுத்துட்றேன் அப்படி சொல்லலாம் இல்ல நான் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கோர்ட் பி கட்டணும் டெனாமினேஷனே இல்ல வெறும் நூறு ரூபா பேப்பரே வச்சுக்கிறான் எவ்வளவு வாங்கி தைக்கிறது தைக்க முடியும் தைக்க முடியாது அப்ப பண்டில் பண்டிலா தான் கட்டி போடணும் இப்ப கோர்ட் பீய பத்து பண்டிலா கட்டி போட முடியுமா கட்டி போட முடியாது அப்ப ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் டெனாமினேஷன் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பேப்பரு ஒரு மாசத்துல கேட்டுக்கிறேன் ட்ரெஸ்ஸர்ல வாங்கி தரேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அந்த பேப்பர் வந்த உடனே தைச்சு கொடுத்துட்றேன் இப்போ தைக்க முடியாது ஏன் மார்க்கெட்டில் நூறுரூவா பேப்பர் தவிர வேறு பேப்பரே இல்லை இப்போ நீங்கள் போயிட்டு இந்த ஆவின் கேட்டில் ஐயாயிரம் ரூபா பேப்பர் கோர்ட் பி கேட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா பை இது என்ன அது கமிஷன் பார்த்துக்கிறீங்களா நூறுரூவா பேப்பர் இரநூறு பேப்பரெலாம் கமிஷன் இல்லை ஐயா நாமெல்லாம் அப்படி தான் வாங்குகிறோம் இப்போ ஆயிரம் ரூபா பேப்பர்னால் அஞ்சு ரூபா கொடுன்றோம் ஐயாயிரம் ரூபா பேப்பர்னால் இருபத்தஞ்சி ரூபா கொடுன்றோம் இல்லை தரமாட்டேன்றோம் உண்மையிலேங்க கொஞ்சம்ிஷன்ட்டு <laughs> 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 கொஞ்சம் டிலேவா கட்டுறங்க இன்னைக்கு கட்ட முடியலீங்க ஒரு ரீசன் ஒரு டைம் கொடுங்க கட்டுறேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் நீங்க டைம் வாங்கிக்கலாம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் ஒன் பார்ட்டி எயிட்ல ஒரு பெடிஷன் போடுறீங்களா இல்லையா ஒரு காசு போட்டாங்க ஒரு டைம் கொடுங்க எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் கேட்குறீங்களா இல்லையா அதே மாதிரி கோர்ட் பீ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்லையும் கேள்வி கேட்பாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏலையும் கேள்வி கேட்பாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்லையும் கேள்வி கேட்பாங்க ஒன் ஃபிஃப்டிலையும் கேட்பாங்க லைனாக மனப்பாடம் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் மனப்பாடம்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு உங்களுக்கு ஒன்றும் நான் கொடுக்கல அப்புறம் மே நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் முடிஞ்ச உடனே கொடுப்பேன் கொடுத்தா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மனப்பாடம் பண்ணிடணும் கேள்வியே கேட்கக்கூடாது இந்த கமா புஷ்ஷாப்பு செமி கோலன்லாம் சேர்த்து மனப்பாடம் பண்ணணும் இங்கே ஒரு செமி கோலன் கீழ் பார்த்தியா சச் கோர்ட் பீன் போட்டு ஒரு செமி கோலன் அதையும் சேர்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மனப்பாடம் பண்ணணும் அந்த இடத்துல நீங்கள் கமா போடக்கூடாது அப்படியே மெயின்ஸில் கேட்ட செமி கோலன் தான் பண்ணணும் கமா போட்டீங்கன்னா அது வேற அர்த்தம் செமிகோலன் போட்டா அதுக்கு வேற அர்த்தம் புல் ஸ்டாப் வச்சா அதுக்கு வேற அர்த்தம் புரியுதா அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் கிவன் பை தி கோட் டு எக்ஸாம் தி கோட் பி அட் தி டைம் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆஃப் பிளைண்ட் சரியா ஒரு ரெண்டாவது வகை ஆர்டர் தேர்ட்டி த்ரீ ஆர்டர் தேர்ட்டி த்ரீ ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு மெயின்ஸ்லையும் 
பிலிமினரிலி கேட்குற கேள்வி ஆர்டர் தேர்ட்டி த்ரீ ஆப்பர் ஓபி என்ன ஓபி இதெல்லாம் எங்க இருக்குதுன்னு தேடுறதுதான் பிரச்சனை எனக்கு டுவெண்ட்டி செவனா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டோம் சூட் பை இன்டிஜென்ட் பர்சன் சூட் பை இன்டிஜென்ட் பர்சன் ஆர்டர் தேர்ட்டி த்ரீ ரூல் ஒன்னு அப்போ ஊ இஸ் இன்டிஜென்ட் ஒரு இன்டிஜென்டா இருந்தா பிரைண்ட் பர்சன் பண்ணும் போது நீங்க என்ன தேவையில்லை கோவிட் தேவையில்ல அதுக்கு பதில் என்ன வைக்கணும் ஆர்டர் தேர்ட்டி த்ரீ ரூல் ஒன்னுல யூ ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு டிக்ளேர்ட் மீ ஆஸ் ஏ இன்டிஜென்ட் அண்ட் ஃபைல் தி சூட் ஆஸ் ஏ இன்டிஜென்ட் அப்போ நீங்க முதல்ல என்ன பண்ணலாம் ஓர்பி கட்ட வசதி இல்லைனா வக்காலத்தில் கூட ஸ்டாம்ப் போட்டாம நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு சூட்டை போடலாம் வக்காலத்தே இல்லாமல் கூட போடலாம் வக்காலத்தே இல்லாமல் ஏன்னா வைக்கிற வைக்கிறது காசு இருக்குல்ல அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால வக்காலத்து இல்லாமல் பெரும் பிளைண்ட்டு அலாங் வித்து ஆர்டர் தேர்ட்டி த்ரீ ரூல் ஒன்னில் டிக்ளேர் மீ ஆஸ் ஏ இன்டிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு பிளைண்ட்டை பிரசன்ட் பண்ணலாம் பிரிஸ்கிரைப்டு பை தி லா ஃபார் தி பிளைண்ட் இன் தி சூட் அப்போ யாரு பிளைண்ட்டில் பே பண்ணுறதுக்கு தகுதி இல்லாதவர் என்னது எனேபிள் நாட் இஃப் இ நாட் பொசஸ் சஃபிஷியன் மீன்ஸ் டு எனேபிள் இம் டு பே prescribed by law for the plaint in the suit appo plaint la evlo panam kattanu sattathara sollapattirukko andha panatha katta thagidhi illadavan thagidhi illadavan adu panatha kattaame suit pollam pollam appo who is indigent abadina he not possessed sufficient means இப்ப நானு மாசம் ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறேன் எவ்வளோ ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறேன் எனக்கு ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு சொத்து இருக்கு அதுக்கு டிக்ளரேஷன் போடணும் என் சம்பளம் எவ்வளோ இப்போ நான் ஒரு ஒரு முப்பது லட்சம் ரூபா நான் கோர்பி கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஐ எம் இண்டிஜென்ட் பர்சன் ஐ எம் ஏ இண்டிஜென் பர்சன் ரெகுலராக இந்த சப்பீசியன் மீன்ஸ் நாட் பொசஸ்டு சப்பீசியன் மீன்ஸுக்குள்ளார நீங்க என்ன பண்ண இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணா ஐ எம் நாட் ஏ அதுக்கு பேர் என்ன இண்டிஜென்ட் பர்சன் இந்த ஒன்னு படி நீங்க நீங்க இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணீங்கன்னா என்னது நான் ஏன்னா சம்பளம் வாங்குறேன் மாசம் ஐயாயிரம் சம்பளம் வாங்குறேன் நான் இண்டிஜென்ட் பர்சன் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் கான்செப்ட் ஆஃப் தி லா என்னன்னாக்கா யாருக்கெல்லாம் கோர்ட் பி கட்டுற அளவுக்கு வசதி இல்லையோ அவங்கெல்லாம் இன்டிஜென்ட் பர்சன் தான் நிறைய கேஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அதுக்குள்ளலாம் போக தேவையில்ல என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக சொத்து என்னது மூவபுள் அண்ட் இமோவபுள் இருக்கணும் அதர் தன் தி சூட் ப்ராப்பர்ட்டி சூட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆயிரம் கோடி இருக்கலாம் என் கையில் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கீழே தான் மூவபுள் இமோவல் இருக்கணும் அதர் தன் தி சூட் ப்ராப்பர்ட்டி அதர் தன் தி சூட் ப்ராப்பர்ட்டி அவனுக்கு பேர் தான் என்னது இன்டிஜென்ட் அதில் நிறைய கண்டிஷன் கீழே இருக்கும் நம்ம அது தேவையில்ல அப்போ ஒரு பிளைண்ட் பிரசன் பண்ணணும்னா என்ன இருக்கணும் கோர்ட் பியும் இருக்கணும் கோர்ட் பி இல்லைனா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு இங்கே பாருங்க ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது அடிக்கடி கேள்வியாக கேட்பாங்க அதர் தன் தி ப்ராப்பர்ட்டி அதர் தன் தி ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இதை ரிப்பீட்டடாக கேள்வி கேட்பாங்க உங்களுக்கு இந்த இந்த ஏரியாவிலேருந்து எது 
இதுதான் கேள்வியா வரும் இண்டிஜென்ட் ஓபிய பொறுத்த வரைக்கும் ஊஸ் இண்டிஜென்ட் இண்டிஜென்ட்னா எவ்வளவு வேல்யூ இதுதான் கேள்வியா கேட்பாங்க மற்றதெல்லாம் மீன்ஸில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இது இது நம்ம சப்ஜெக்ட் நடத்தும் போது டீட்டெயிலா போவோம் இப்ப என்ன கான்செப்டுக்குள்ள இருக்கிறோம் பிரசன்டேஜ்னா பிளைண்ட் கான்செப்டுக்குள்ளேயே ஒன்று இருக்கிறோம் அப்போ ஒரு பிளைண்ட்டு என்ன பண்ணணும் தாக்கல் பண்ணணும்னா எவ்வளோ லா கண்டிஷன் இருக்கு அப்போ மைனர்னா என்ன இருக்கணும் ஆர்டர் தேர்ட்டி த்ரீல ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கணும் ஒரு மைனருக்கு எங்கேஸ்டா போகணும்னா அந்த பிளைண்ட்ல என்ன இருக்கணும் அவருக்கு கார்டின் இருக்கணும் இல்லைன்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கார்டினுக்கு ஒரு மனு வச்சிருக்கணும் ஒரு இண்டிஜென்ட் கோர்ட் பி கட்டலனா என்ன இருக்கணும் ஆர்டர் தேர்ட்டி த்ரீ உள்ள ஒன்ல ஒரு பெட்டிஷன் இருக்கணும் இதெல்லாம் பிரசன்டேஷனா பிளைண்ட்டுக்கே குவாலிஃபிகேஷன் நீங்க வேணா ஒரு மைனர்னு போட்டு ஒரு சூட்டை போட்டு பாருங்க ரெண்டாவது செகண்ட் திரும்பி வந்துடும் ஆபீஸ்க்கு அப்படியே ரிட்டர்ன் போட்டு வச்சிருவாங்க அதான நடக்கும் அப்படின்னா என்ன நெசசரி இன்கிரிடியன்ஸ் இது இல்லைன்னா அது அது என்ன ஆகாது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போகாது ஒன்னா கோர்ட் பி இருக்கணும் இல்லைன்னா ஆர்டர் தேர்ட்டி த்ரீ ரூல் ஒன்னு பெட்டிஷன் இருக்கணும் ரெண்டுமே இல்லைன்னா என்ன ஆகும் சூட் ரிஜெக்ட் ஆயிரும் நான் கத்தின்னு நானே டீ கேட்கல உக்காந்துக்கிறவங்க கேட்டுக்கிட்டு டீ சரியா வேற என்ன கண்டிஷன் இருக்கு இல்ல நம்ம ஜூனியர் டீயே சாப்பிடாம ஒரு மாதிரி இருக்கான் அவருக்கு அதான் கேக்குறான் என்ன மூணு மணி நேரமா பேசுங்கிற நானே டீ கேட்கல வேடிக்கு பாக்குறவன் டீ கேக்குறியா ஓகே எவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் நம்ம கிளாஸ் முடிச்சிடலாம் டூ தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கலாம் ஓகே வேற என்னெல்லாம் பிளைண்ட்டுக்கு கண்டிஷன் இருக்கு பிளைண்ட் சல் பி ஃபைல்டு பிஃபோர் தி காம்பிடன்ட் கோர்ட் ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ஒரு பிளைண்ட்டை நீங்க கொண்டு போய் ஏதோ ஒரு கோர்ட்ல ஏதோ ஒரு ஆபீஸ்ல தாக்கல் பண்ணிட்டு வந்துட முடியுமா அப்போ ரிட்டன் எது சொன்ன யூசல் பைல் தி கோர்ட் கோர்ட் இஸ் காம்பிடன்டா நீங்க பைல் பண்ற கோர்ட் என்னவா இருக்கணும் காம்பிடன்ட் கோர்ட்டா இருக்கணும் காம்பிடன்ட் கோர்ட்டா இல்லைன்னா உங்க பிளைண்ட் என்ன ஆகும் ரிட்டர்ன் ஆயிரும் ரிட்டர்ன் ஆயிட்டா நீங்க ப்ராப்பர் கோர்ட்டுக்கு போக சொல்லி அனுப்பிடலாம் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பைல் பண்றீங்க டூ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசில அந்த கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னா டூ நாட் ஒன்னில் என்ன ஆயிரும் ப்ராப்பர் கோர்ட்டுக்கு போகணும்னு திருப்பி அனுப்பிச்சிருவாங்க சரிதானே அதே மாதிரி காம்பிடன்சி ஆஃப் கோர்ட்டை எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்க எந்த கோர்ட்டில் நீங்கள் முதல்ல ஒரு பிளைண்ட் அப்படின்னா முதல் வரி என்ன ஒரு பிளைண்டில் முதல் வரி என்னவா இருக்கும் இந்தி கோர்ட் ஆஃப் இருக்கும் சார் இந்தி கோர்ட் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் முனிசிப்னு இருக்கும் எப்படி நீங்க இந்தி கோர்ட் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் முனிசிப்பு இப்ப ஒரு பிளைண்ட் ஆர்டர் சிக்ஸ் செவன் படி இருக்கணும்னு ஆர்டர் போர்ல படிச்சோம் அதான படிச்சோம் கரெக்டா இப்போ காம்பிடன்சி ஆஃப் கோர்ட் தெரியும் முதல்ல அது ஆறு படி இருக்கா ஏழு படி இருக்கான்றது சேர்ந்த முதல்ல அந்த கோர்ட்டு சரியான கோர்ட்டா இல்லையான்னு தெரியணும் பிளைண்ட்டை எடுத்துட்டு போறீங்க ஒரு கோர்ட்ல கொடுக்குறீங்க அந்த கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்றாங்க அப்படின்னா அதிகார வரம்புனா என்ன அந்த நீங்க பிளைண்ட் போடுறதுல முதல் வரிக்கு அர்த்தம் என்ன இந்தி கோர்ட் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப்னு சொன்னா 
இந்தி கோர்ட் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப்புக்கு எப்படி நீங்க அந்த அந்த கோர்ட் முன்சிப் போட்டணும் அது தருமபுரியில் இருக்கிற முன்சிப் போட்டணும் எப்படி முடிவு பண்ணீங்கன்னு தெரியணும் கரெக்டு தானே கரெக்டு தானே அப்போ இந்தி கோர்ட் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப்னு எழுதுறதுக்கு மூணு ஜூரி சிக்ஷன் தேவைப்படுது மூணு ஜூரி சிக்ஷன் தேவைப்படுது ரெகுலரா என்ன ஜூரி சிக்ஷன் பெக்னரி ஜூரி சிக்ஷன் டெரிட்டோரியல் ஜூரி சிக்ஷன் ஸ்பெஷல் ஜூரி சிக்ஷன் ஸ்பெஷல் ஜூரி சிக்ஷன் இப்ப இந்த மூணு ஜூரி சிக்ஷன் தெரிஞ்சாதான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் இந்த பிளைண்ட எந்த கோர்ட்ல கொண்டு போய் பிரசன்ட் பண்றதுன்னு தெரியும் பிளைண்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டீங்க எந்த கோர்ட்ல கொடுக்கணும் தப்பான கோர்ட்ல கொண்டு போய் கொடுத்துட முடியுமா அப்ப தப்பான கோர்ட் வாங்கி உங்களுக்கு கேஸ் நம்பர் பண்ண முடியுமா நம்பர் பண்ண முடியாது அப்ப பிரசன்டேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்டுக்கு என்ன தேவை ஒரு ஜூரி சிக்ஷனல் கோர்ட் ஒன்று தேவை ஒரு காம்பிடன்ட் கோர்ட் ஒன்று தேவை அப்ப விச் இஸ் தி காம்பிடன்ட் கோர்ட் எந்த நீதிமன்றத்துல இந்த பிளைண்ட நான் தாக்கல் செய்யறது எந்த நீதிமன்றத்துல இந்த பிளைண்ட நான் தாக்கல் செய்யறதுன்னு தெரியணும் அப்போ ஒரு நீதிமன்றத்தை முடிவு செய்வதற்கு மூன்று வகையான என்ன இருக்கு ஜூரி சிக்ஷன் இருக்கு தமிழ் என்ன இதுக்கு பேரு ஆள் வரை அதிகார வரம்பு அதிகார வரம்பு இல்லைன்னா ஆள் வரை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பண அதிகார வரம்பு டெரிட்டோரியல் ஜூரி சிக்ஷன்னா நில அதிகார வரம்பா என்னமா தமிழ்ல டெரிட்டோரியல் ஜூரி சிக்ஷன் நிலவரை அதிகார வரம்பு அப்புறம் ஸ்பெஷல் ஜூரி சிக்ஷன் அப்ப சிறப்பு அதிகார வரம்பு அப்படி சொல்லலாமா சரி அப்போ இது என்னன்னு தெரியணும் இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல படிச்சுமா அப்ப பண அதிகார வரம்புன்னா ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பண மதிப்பு அளவுக்கு தான் விசாரணை வரம்பு அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பண அளவு வரையும் தான் விசாரிக்க தகுதி இருக்குதுன்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க ஒரு அதிகார வரம்பை நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அந்த நிர்ணயித்துள்ள அதிகார வரம்பு எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும் நாம அந்த நீதிமன்றத்துல அந்த வழக்கை தாக்கல் செய்யணும் இதுக்கு பேர் பெக்கினேரி ஜூரி சிக்ஷன் செக்ஷன் சிக்ஸ் செக்ஷன் சிக்ஸ் செக்ஷன் சிக்ஸ்ல எந்த நீதிமன்றத்திற்கு எவ்வளவு பண அதிகார வரம்புன்னு குறிப்பிடப்படல எந்த நீதிமன்றத்திற்கு எவ்வளவு அதிகார வரம்புன்னு குறிக்கப்படப்படல ஆனா இது ரூல்ஸ்ல இருக்கு எவ்வளவு பண அதிகார வரம்புன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல இருக்கு ஆஸ் பர் தட் ரூல்ஸ் டிஸ்ட்ரிக் முன்சிப் கோர்ட் ஐரா கோர்ட் தெரியுமில்ல முதல்ல கீழ் நிலையில் இருக்கிற நீதிமன்றம் இது டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப் கோர்ட் அதுக்கு ஒரு லட்சம் வரை ஒரு லட்சம் வரை என்ன பண்ணலாம் அதிகார வளம்பை செலுத்தலாம் ஒரு லட்சத்திற்கு மேல் இருந்து பத்து லட்சம் வரை ஒரு லட்சத்திற்கு மேல் இருந்து பத்து லட்சம் வரை சார்பு நீதிபதி என்ன கூறப்படுகின்ற சபார்டினேட் ஜட்ஜ் கோர்ட் அவங்க அதிகார வரம்பை செலுத்தலாம் பத்து லட்சத்திற்கு மேல் மேல் இன்பினிட்டி எவ்வளவு பணமானாலும் மாவட்ட நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றம் என்ன பண்ணலாம் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றம் என்ன பண்ணலாம் அவங்க அதிகார வரம்பை செலுத்தலாம் இதுவே பிரிசிடென்சி டவுன் பிரிசிடென்சி டவுனுக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு வழக்காக இருந்து அதன் மதிப்பு ஒரு கோடிக்கும் மேல் இருந்தால் ஒடி கோடிக்கும் மேல் மோர் தென் ஒன் குரோர் அப்படி இருந்தா என்ன பண்ணலாம் நேரடியாக உயர் நீதிமன்றத்தின் சிறப்பு அதிகார வரம்பு லெட்டர் பேட்டர்ன் ஜூரி சிக்ஷன் என்ன ஜூரி சிக்ஷன் லெட்டர் பேட்டர்ன் ஜூரி சிக்ஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் சிறப்பு அதிகார வரம்பிற்கு கீழ் நீங்க என்ன பண்ணலாம் வழக்கு அசல் வழக்க பதிவு செய்யலாம் நீங்க இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப் கோர்ட் சப் கோர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல தாக்கல் செய்கின்ற வழக்குகள் ஓ அசல் வழக்கு என்று என்ன பண்ணுவோம் எண்ணிடப்படும் ஓஎஸ்னு நம்பர் பண்ணுவாங்க ஓ புள்ளி எஸ் ஒரிஜினல் சூட் ஒரிஜினல் சூட் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க அசல் வழக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க கோப்புக்கு எடுப்பாங்க 
அங்க ஹைகோர்ட்டோட ஒரிஜினல் ஜூரி சிக்ஷனுக்குள்ள ஸ்பெஷல் ஒரிஜினல் ஜூரி சிக்ஷனுக்குள்ள போகும்போது என்ன ஆகும் சிஎஸ் சிவில் சூட் சிவில் சூட்னு நம்பர் பண்ணுவாங்க சிவில் சூட் சிஎஸ்னு நம்பர் பண்ணுவாங்க சரியா இதுக்கு பேர் என்ன ஒரிஜினல் ஜூரி சிக்ஷன் பெக்குநேரி பெக்குநேரி ஜூரி சிக்ஷன் பெக்குநேரி ஜூரி சிக்ஷன் சொல்றது செக்ஷன் சிக்ஸ் இப்போ ஒரு பணம் மட்டுமே சம்பந்தப்பட்ட வழக்காக இருந்தா நீங்க டைரக்டா பெக்குநேரி மட்டும் பார்த்தா போதும் ஒரு கோடி ரூபாய் ஒருத்தன் கடன் கொடுக்கணும் எங்க சூட்டை போடுவீங்க ஒரு கோடி எனக்கு கடன் வரணும் பணம் எந்த கோர்ட்ல நான் பணம் போகணும் கேஸ் போடணும் ஒரு கோடி ஒரு கோடிக்கு மேல இருந்தாதான் போட முடியும் நான் சின்ன கௌதாரம் சொல்றேன் அங்க ஏன் போகணும் பத்து லட்சம் ரூபாய் கரெக்டா பத்து லட்சம் எந்த கோர்ட்ல இந்த கேச போடுவீங்க பத்து லட்சம் ஒரு லட்சம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் ஒரு கோடிக்கு மேல் அப்படின்னாலே டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் தான் பிரசிடென்சி டவுனுக்குள்ள வந்தா அது ஹைகோர்ட் புரியுதா இந்த மாதிரி எல்லாம் வித்தியாச வித்தியாசமா கேட்பாங்க ஜூரி சிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சம்ன்றது ஒரு லட்சத்தையும் உட்படுத்தும் பத்து லட்சம்ன்றது பத்து லட்சத்தையும் உள்ளடக்கும் புரியுதா ஆமா அதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டீங்களா வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பேர் பெக்குநேரி ஜூரி சிக்ஷன் இதுக்கு பேர் என்ன பண ஆள் வரை பண ஆள் வரை பண அதிகார வரம்புன்னு சொல்றாங்க பண அதிகார வரம்பு இன்னொரு டெரிட்டோரியல் ஜூரி சிக்ஷன் டெரிட்டோரியல் ஜூரி சிக்ஷனை பத்தி என்ன சொல்றாங்க பதினாறுல இருந்து இருபது வரைக்கும் சொல்றாங்க பதினாறுல இருந்து இருபது வரைக்கும் சொல்றது டெரிட்டோரியல் ஜூரி சிக்ஷன் டெரிட்டோரியல் ஜூரி சிக்ஷன் டெரிட்டோரியல் ஜூரி சிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிலம் சம்பந்தமான வழக்கு நிலம் சம்பந்தமான வழக்கு அசையா பொருள் சம்பந்தமான வழக்கு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்றது பெரிய விளக்கம் அதுவே ஒரு நாள் படிக்கலாம் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்றது மிகப்பெரிய விளக்கத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு சப்ஜெக்ட் அது என்ன பண்ணலான்னா இப்ப டெபினேஷனோட நிறுத்திக்கலாம் லேண்டு எர்த்து Attached to earth, building, attached to building, any benefit housing arising out of the building or land or earth. Now, if you have a house, 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 a house. அது புல் பூண்டுகள் எல்லாம் உள்ளடக்காது ஏன்னா அது நிலத்துல இருந்து தானே வளருது அதெல்லாம் உள்ளடக்காது நிற்கிற மரங்கள் மரங்கள் வேற டிம்பர் வேற டிம்பர் அப் நாம் இப்ப சொன்னோம்ல காப்பி வேற டூப்ளிகேட் வேற அந்த மாதிரி டிம்பர்ன்றது ஒரு வேர்டு ட்ரீன்றது ஒரு வேர்டு அப்போ டிம்பரை குறிக்காது ட்ரீய குறிக்கும் ட்ரீஸிய மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி டிம்பர் ஈஸிய மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆனா ரெண்டுமே உயிரோட மரம் தான் புரியுதா வித்தியாசம் தெரியுமா இதுக்கு டிம்பருக்கும் ட்ரீக்கும் வித்தியாசம் தெரியுமா ஆன்லைன்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க பாரு ஆமா எதெல்லாம் விறகுக்காக பயன்படுத்துறங்களோ அது உயிரோட இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்னது மூவபுள் தான் 
எதெல்லாம் விறகுக்காக பயன்படுத்தல பலனுக்காக பயன்படுத்துறோம் மா மரம் பலா மரம் தென்னை மரம் இதெல்லாம் மரம் டீ புரியுதா இதெல்லாம் பலனுக்காக வளர்க்கப்படுறது மாமரத்தை அறுத்து சாப்பிட மாட்டோம் இப்ப பொன் முட்டை இடுற பார்த்து அறுத்து சாப்பிடுவாங்கன்னா அப்படி அறுக்க மாட்டாங்க முட்டைய முட்டை எடுத்துக்குவாங்க ஒரு இந்த கருத்து தெரியுமில் பொன் முட்டை இடுற பார்த்து அப்போ முட்டை மட்டும் தங்க முட்டை இட்டா முட்டைய முட்டை எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அதை அறுத்துட்டா அதுக்கு பேர் என்ன முடிஞ்சு கதை அந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணோம் தேங்காய் பறிக்கிறீங்க மாமரம் பறிக்கிறீங்க பலாமரம் பறிக்கிறீங்க அப்போ அது குளிய மரம் குளிய வருஷ வரைக்கும் எடுக்கிறீங்க இப்படி மரத்திலிருந்து பலனை மொட்டை எடுத்துனே இருந்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர்லாம் ட்ரீ இதே மரம் காஞ்சிடுச்சுன்னா இதுக்கு பேர் டிம்பர் இடி இறங்கிடுச்சு ஒரு நாள் தென்னை மரத்துல அது என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ ட்ரீயா மாறிடும் ட்ரீ என்னாவும் டிம்பரா மாறிடும் ஒரு பெரிய புளிய மரம் இருக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க செத்துருச்சு என்ன ஆயிடுச்சு அது டிம்பராம் ஆயிடுச்சு அப்போ ஸ்டாண்டிங் டிம்பர் அது மூவபுள் ஆயிடுச்சு அப்போ இது எப்போ இமூவபுளாக இருக்கும் எப்போ மூவபுளாக இருக்கும்னு தெரியணும் ஓகேவா இது எப்போ மூவபுள் எப்போ இமூவபுள்னு தெரியணும் இப்போ மாமரம் இருக்கு மாமரம் இருக்கு மாமரம் என்னான்னு சொல்லிட்டோம் இமூவபுள்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ மாங்கா தொங்குது இல்லை அது மூவபுளா மூவபுளா அத நான் ஒருத்தனை ஒரு நூறு கிலோ அறுத்துக்கு சொல்றேன் அது இப்ப மூவபுள் பத்து வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு நூறு கிலோ அறுத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப அது என்ன இமூவபுள் ரைட் அரைசிங் ஓவர் தி மூவபுள் இப்போ ஒரு அந்த மாதிரி பெனிபிட் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் தி இமூவபுள் ஆல்சோ ஏ இமூவபுள் பெனிபிட் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் தி இமூவபுள் ஆல்சோ ஏ இமூவபுள் ஒரு குளம் இருக்கு குளத்துல போயிட்டு ஒருத்தனை பத்து கிலோ மீன் பிடிச்சிக்கோன்னு சொல்றான் இப்ப அவன் மீன் பிடிச்சா என்னது மூவபுள் நீ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இதுல டெய்லி மீன் பிடிச்சிக்கோ நூறு நூறு கிலோன்றான் இப்ப இதுக்கு பேர் என்ன இமூவபுள் இதுக்கு பேர் என்ன இமூவபுள் புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு கிணத்துல தண்ணி இருக்கு தண்ணி என்னது இமூவபுள் ஒரு வாட்டர் கேனில் ஒரு லிட்டர் எடுத்துட்டேன் இப்போ இது என்னது மூவபுள் அப்போ எதெல்லாம் இமூவபுள்லேருந்து பிரிக்க முடியுதோ விச் இஸ் தி விச் இஸ் சர்வுடு ஃப்ரம் தி இமூவபுள் பிடிச்ச மூவபுள் அப்போ ஒரு சர்வுடு ஒரு சர்வ் பண்ண முடியும் ஒரு பிரிக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன மூவபுள் அப்போ எப்போ அது சர்வ் பண்ணக்கூடிய மோடுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் போது அது மூவபுளாக மாறிடும் பிரிக்கும் போது அது மூவபுளா மாறிடும் அப்போ சர்வ் பண்ற ஸ்டேட்டுக்கு வரணும் அது ஓகேவா நிறைய இருக்கு ஓகேவா இப்ப இபிசி இமூவபுள் ஆனா எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல அது மூவபுள் மூவபுள் தான் தெப்டு பண்ண முடியும் இமூவபுள் திருட முடியாது இமூவபுள் திருட முடியுமா திருட முடியாது மூவபுள்னா தெப்டுனாவே மூவபுள் தான் பொருந்தும் ஆனா எலக்ட்ரிக் தெப்டுன்றான் ஆஸ் பர் தி எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல தான் அதர்வைஸ் இட் இஸ் இமூவபுள் ஏன்னா அது நிலத்தோடு இருக்கிற கரண்ட் கம்பத்தில் பில்டிங் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிதானே அப்போ அது எப்பயுமே இமூவபுள் தான் அந்த ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் தான் அது மூவபுள் அது எந்த கான்செப்டுக்குள்ளார இந்த எலக்ட்ரிக் டெப்டுன்ற கான்செப்டுக்குள்ளார மட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மூவபுள் இமூவபுள் இருக்கு மூவபுள் அப்போ மூவபுள் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி இப்போ பேசல பதினாறு எதை பற்றி பேசுது ஒரு இமூவபுள் ப்ராப்பர்ட்டியில ஒரு ரைட் சம்பந்தமா ஒரு மார்க்கேஜ் லீஸ் ரெண்ட் பார்ட்டிஷன் டிக்ளரேஷன் ஸ்பெசிபிக் ரிலீஸ் இப்படி நீங்க எந்த கேஸ் போட்டாலும் அந்த நிலம் அல்லது அந்த இமூவபுள் ப்ராப்பர்ட்டி எந்த கோர்ட்டுக்குள்ள இருக்கோ அந்த கோர்ட்ல போடணும் இதுதான் பதினஞ்சு அப்படின்னா சென்னையில ஒரு இமூவபுள் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு சென்னையில கேஸ் போடணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சென்னையில எந்த கோர்ட்ல போடுறது சிட்டி சிவில் கோர்ட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு இருக்குது அடிஷனல் சிட்டி சிவில் கோர்ட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு இருக்குது அசிஸ்டன்ட் சிட்டி சிவில் கோர்ட்டு இருபத்தஞ்சு இருக்குது எந்த கோர்ட்டில் தான் போடுறது ஹை கோர்ட்டில் அறுபது கோர்ட் இருக்குது எங்கே தான் போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
పెక్కునేరి జూరి శిక్షణ పాకు నా దగ్గర పెక్కునేరి జూరి శిక్షణ టెరిటోరియల్ జూరి శిక్షణ చేందా ఏది లోయెస్ట్ గ్రేడ్ కోర్టు అంగ పోవడం అదిదా సెక్షన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంత ఫిఫ్టీన్ ఇలా చర్చన మునాడి ఒట్టికినాం అప్పో ల్యాండ్ చెన్నైలో ఇరుకి ల్యాండ్ వ్యాల్యూ ఒరు లక్ష రూపాయలు ఇరుకునా చెన్నైలో ఇరుకిన డిస్ట్రిక్ట్ మున్సిపల్ కోర్టులో పోనం సొత్తు మధురలో ఇరుకి సొత్తోడ మధిపు పద్దు లక్షన్న మధురలో ఇరుకిన సబ్ కోర్టులో పోనం గురిదా సొత్తు ఎంగ ఇరుకో అదనోడ కాంపిటెంట్ జూరి శిక్షణ లోయర్ కాంపిటెంట్ జూరి శిక్షణ కూడా కొండబోయి పోనం అదా ఫిఫ్టీన్ అప్పో ఏనా పనున్నా పెక్కినేరి జూరి శిక్షణ అలాంగ్ విత్ ది టెరిటోరియల్ జూరి శిక్షణ అదిలో లోయర్ కాంపిటెంట్ కోర్టు కూడా పోవడం ఇప్పుడు ఆ పత్తులు వచ్చి అంటే హైకోర్టు విచారికలా నా హైకోర్టుకే పోయర్రా అప్படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்போ లోయర్ కాంపిటెంట్ జూరి శిక్షణ కూడా పోవడం சரியா அப்போ இது 16 16లో ஒரு ప్రొవిజన్ இருக்கு அதுல இருந்து రిపీటెడ్ ఐ పాండిచేరి क्वेश्चन ల కేరళ क्वेश्चन లింగ్ ఏంటన్నా ఎన్నా ప్రశ్న ஒரு ஒரு ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ இருக்கு ஒரு ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ இருக்கு ஒரு ஆறு இருக்கு ఆత ఇది ஒரு కొలం இருக்கு కొలతల నా ఏనా பண்றாய் ஒரு மீன் பிடிக்கிற உரிமை வச்சிருக்கிறான் குளத்தை வெட்டி விட்டுட்டான் மீன் எல்லாம் ஓடி போயிடுச்சு இதனால டேமேஜ் ஆயிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு பத்து லட்சம் நஷ்டம் ஆயிடுச்சு நான் ஒரு சூட்டு போடணும் இப்போ நான் நிலம் இருக்கிற இடத்துல போடணுமா இது வெட்டி விட்டானே ஒருத்தான் நான் காம்பன்சேஷன் கேட்கறனால ஒருத்த மேல அந்த கரையை வெட்டி விட்டமா அந்த கரையை வெட்டி விட்ட குடியிருக்கிற இடத்துல போடணுமா ఇప్పుడు ఇది కొలకారికం ఇంద కేసుకి సంబంధం ఇల్ల నా ఎన్న కేకరా కాంపెన్సేషన్ కేకరా ఎన్నదే ఓ ఇంద మారి సూల్నలిల డేమేజెస్ ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీల క్లెయిమ్ మనను ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీకి ఏర్పడ్డ డేమేజెస్ క్లెయిమ్ మనన్నా రెండు జూరి శిక్షణ ఇరుకు డ్యూయల్ జూరి శిక్షణ ఇరుకు ఒన్ అంద ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ ఇరుకు ఇడతలేం పోలా అద ఇన్నోర్ ఆప్షన్ ఆర్ డ్యూయల్ జూరి శిక్షణ ఇరుకు ఇంక ఆర్ అంద యారికి ఎదురా నాం అంద డేమేజెస్ కాంపెన్సేషన్ కేకరమో ఆవ కుడి ఇరుకు ఇడమో వేల చేయరు ఇడమో పని పురి ఇడమో ఏదో ఒక ఇడతల పోలా పురిదా అప్పో ఇంక ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీకి కాంపెన్సేషన్ కేకపోతే మొత్తం డ్యూయల్ జూరి శిక్షణ వరం డేమేజెస్ అండ్ కాంపెన్సేషన్ మానిటరీ బెనిఫిట్ కుళ్ళ పోకపోతే మొత్తం ఏం ఆగో డ్యూయల్ జూరి శిక్షణ వరం ఇలా సింగిల్ జూరి శిక్షణ వేర్ ది ప్రాపర్టీ సిచ్యువేటెడ్ వేర్ ది ప్రాపర్టీ సిచ్యువేటెడ్ ఇంత ఇడతలదా నీంగ ఇంత ప్లెయింట్ కొండిపోయి బదిగి పోనను ఇంత ఇడతలదా ఇంత ప్లెయింట్ ఏనా పోనను అంత కోర్టు దా కాంపిటెంట్ కోర్టు అంత కోర్టులు దా నీంగేనా పోనను ఇంత ప్లెయింట్ ప్రసన్న పోనను ఏంట ప్రసన్న మనం చేరు నాలుగు ఊర్లో ఎంగ అప్ప చొత్తి చేతి ఇచ్చి పోయిటారు నాలుగు ఊర్లో ఎంగ అప్ప చొత్తి చేతిటారు చెన్నైలో ఒక వీడు ఇరుకు తిరుచిలో ఒక వీడు ఇరుకు తంజావూర్లో ఒక వీడు ఇరుకు ఢిల్లీలో ఒక ఊరు సరియా ఇప్పుడు నాలుగు చొత్తు వేళ నా పార్టీషన్ చూటు పోను నాలుగు చొత్తు వేళ పార్టీషన్ చూటు పోను ఎంత కోర్టులో పోరది అప్படின்னு கேட்டினா ఎని వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఇరుకర జూరి శిక్షణ కోర్టులో పోనం ఒక విషయం ఫస్ట్ అంద ఊరు ఎంత కోర్టులో పోనం చెన్నైలో ఎంత కోర్టులో పోనం అప్పుడు నా నాలు సొత్తోడ కూట్టు తొగ ఎవలవో నాలు సొత్తు ఇంకొట్న నాపుది లక్షం వరదినా మెడ్రాసులు పోటాలి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులు దాం పోనం ఢిల్లీలో పోటాలి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులు దాం పోనం నాలు సొత్తు ఇంకొట్న నాపది లక్షం వరదినా ఎంత ఊర్లు పోటాలి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులు దాం పోనం నాలుగు చొత్తు ఇంకొట్టిన ఊరు నాపదాయం వరదినా నాలుగు ఊర్లు మీద డిస్ట్రిక్ట్ మున్సిపల్ కోర్టులు దాం పోనం ఓకేవా ఇప్పుడు చెన్నైలో ఇరుకర చొత్తోడ వెళ్ళి వెరు పత్తాయన ఢిల్లీలో ఇరుకర వీటోడ వెళ్ళి పత్తు లక్షం ఇప్పుడు నా చెన్నైలో కోర్టు పో సూట పోనా ఎంత కోర్టులు పోనా చెన్నైలు ఇరుగుర వీటికి పతాయరణ డిస్ట్రిక్ట్ మున్సిపల్ కోర్టు పోను చొల్లబడి మన చొల్లకూడాది మొత్తమా కూటనా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుకు దా వరం 
அப்போ இந்த 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 கோர்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல எவ்வளவு மதிப்பு இருக்கு சொத்துன்னு பார்க்க கூடாது மொத்த சொத்தோட மதிப்பு எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் அதுக்குதான் என்ன பண்ணணும் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் திச் பண்ணணும் இது எது பதினேழு செக்ஷன் பதினேழு பதினெட்டுல என்ன சொல்றாங்கன்னா சந்தேகமா இருக்கு எந்த கோர்ட்ல பயில் பண்றோம்னு சந்தேகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெண்டா பைபிரிகேட் ஆயிடுச்சு தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மெட்ராசி செங்கல்பட்டு எதையோ ஒன்று பிரிச்சுட்டான் பிரிக்கும் போது என்ன வீட்டுக்கு நடுவில் கூட போட்டான் வீட்டுக்கு நடுவில் கூட போட்டான் ஒரே சொத்து ரெண்டு ஜூரி செக்ஷனில் எந்த கோர்ட்டில் பயில் பண்ணுறதுன்னு எனக்கும் தெரில இப்போ நான் எனக்கு ரெண்டு ஜூரி செக்ஷன் வருது இந்த கோர்ட்லேயும் போடலாம் இந்த கோர்ட்லேயும் போடலாம் செங்கல்பட்டுலேயும் போடலாம் காஞ்சிபுரத்துலேயும் போடலாம் ஐ சூஸ் என்ன மை பெஸ்ட் காஞ்சிபுரம் அடிக்கடி போனால் நான் வந்து தேங்காபரநாதர் கோயிலுக்கு போவேன் காஞ்சி காமாட்சியை பார்ப்பேன் அதனால் நான் அந்த கோயிலுக்கு போகிறேன் அங்கே தான் ஜெயலலிதா போய் கும்பிட்ட ஒரு கோயிலுக்கு இது நான் கோயில் அங்கே ஒரு சட்ட ஐயோ ஏதோ ஒரு கோயில் இருக்குது இப்போ கேஸில் அந்த தீத்து வைக்கிற கோயில் ஒன்று இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில் யாருமா காஞ்சிபுரம் எங்கே இந்த காஞ்சிபுரத்துக்காரி காணும் வளக்கீஸ்வரர்னு ஒரு கோயில் என்ன கோயில் வளக்கீஸ்வரர் நீங்க காஞ்சிபுரம் போனா போங்க வைக்கலங்கெல்லாம் போலாம் ஜெயலலிதா கேஸ் நடக்கும் போது அந்த கோயிலுக்கு போனாங்க வளக்கீஸ்வரர் வளக்கெல்லாம் சாதகமாக முடிச்சு கொடுப்பாரு அவர் பேரு வளக்கீஸ்வரர் வளக்கீஸ்வரர்னு ஒரு கோயில் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது அதனால நான் காஞ்சிபுரம் ஜூரி சீக்ஷனை எடுத்துக்கிறேன் காஞ்சிபுரம் ஜூரி சீக்ஷனை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க என்ன பண்ணலாம் காஞ்சிபுரம் எடுக்கலாம் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு செங்கல்பட்டு கோர்ட்லயும் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நானு இந்த கோர்ட்ல நான் பயில் பண்றதுக்கு இதுதான் காரணம் சொல்லி ஸ்பெஷலா நீங்க என்ன பண்ணணும் பிளீட் பண்ணணும் ஒரு பேராகிராஃப் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் எதுல பிளீடிங்ஸ்ல என்ன பண்ணணும் ஸ்பெஷலா பிளீட் பண்ணணும் எதுக்கு இந்த டவுட் இன் தி ஜூரி செக்ஷன் சொல்லணும் இது என்ன செக்ஷனு பதினெட்டு இப்போ பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு மூணும் எதை பற்றி பேசுது இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி பேசுது இப்போ டேமேஜஸ் ஆர் காம்பன்சேஷன் டு மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை ஒரு மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு நகையை அடமானம் வைக்கிற சேட்டு சேட்டு நகையை தூக்கி ஊற விட்டு ஓடிட்டான் இப்போ நான் எங்கே போய் கேச போடுறது ரெக்கவரி ஆஃப் கோல்டு செக்ஷன் செவன் அண்ட் எயிட் ஆஃப் ஹெச்சிபி ரிலீஃப் ஆக்டில் ஒரு சூட்டை போடுறேன் ஒரு கார் ஸ்டாண்ட்ல வண்டி விடுறேன் காரை தூக்கி ஸ்டாண்டுக்காரன் ஊற விட்டு ஓட்டான் புரிதா இப்ப நான் காரை வாங்கணும் திருப்பி அவங்க கிட்ட இருந்து இப்ப நான் எங்க போய் சூட்ட போடுறது இதுதான் என்ன சொல்றாங்க செக்ஷன் நைன்டீன் செக்ஷன் எங்க அவன் இருக்கானோ எங்க அவன் இருக்கானோ அவன்றது யாரு டிபெண்ட் அவன் ஒருத்தனா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரு ஒருத்தனுக்கு மேல இருந்த எவனாவது ஒருத்தன் இருக்கிற ஊர் பத்து பேர் அமைச்சுட்டான் பத்து பேர் அமைச்சுட்டான் ஊருக்கு ஒருத்தன் இருக்கான் தருமபுரி ஒருத்தன் மெட்ராஸ் ஒருத்தன் திருச்சி தஞ்சாவூர்னு நான் எந்த ஊர்ல எவனா ஒருத்தன் இருக்கானோ அந்த ஊரவே நான் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நாம் எப்படி சிக்ஸ்டீன்ல பத்து ஊர் பத்து சொத்து இருந்தா என்ன பண்ணோம் ஒரு இடத்த பிக்ஸ் பண்ணமோ பத்து டிபெண்ட் இருந்தா பத்து ஊர்ல ஏதாச்சும் ஒரு டிபெண்ட் ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா பெக்கினேரி எங்க போய் பார்க்கணும் மொத்த சொத்தோட பெக்கினேரி வேல்யூ எங்கேயோ அங்கதான் போட்டு பார்க்கணும் அதே தான் மூவபுளுக்கும் இப்போ பத்து டிபெண்ட் இருந்தா பத்து டிபெண்ட்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் குடியிருக்கிற தொழில் செய்யற பணி புரியற மூணு வார்த்தை ரிசைடிங் ஒர்க்கிங் ஆர் பிஸ்னஸ் நானு இப்படி இருக்கிறது தர்மபுரிய தான் பணி செய்யறது சென்னையில ஓகேவா இப்ப நான் ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்த ஆபீஸ் மெட்ரா மதுரையில் இருக்கு இப்படி பணி புரியற இடம் வேலை செய்யற இடம் 
தொழில் செய்கிறோம் ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கா தொழில் செய்கிற இடம் அதனோட பிரான்ச் ஆர் ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கிற இடங்கள் இப்படி ஏதாவது ஒரு இடத்துல போடலாம் ஆனால் பெக்கினரி என்ன வரணும் நாலு ஜூரி சிக்ஷன் இருந்தாலும் டோட்டல் பெக்கினரி வேல்யூ பார்க்கணும் அதுதான் ஜூரி சிக்ஷன் புரிஞ்சா இதெல்லாம் என்ன எங்க டிஃபரண்ட் இருக்கானோ அங்க அதே தான் டுவெண்ட்டில வேர் தி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரேஸ் வேர் தி டிஃபரண்ட் இது ரெண்டுமே ஒன்னே தான் அதர் கேசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி என்ன வேர் தி டிஃபரண்ட் வேர் தி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரேஸ் அது மட்டும்தான் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துலனாலையும் வேர் தி பெட்டிஷனர் ரிசைட்ஸ்னு இருக்கானா இல்ல வேர் தி பிளைண்டிப் ரிசைட்ஸ்னு எங்கனா இருக்கானா அதுவும் இல்ல அதெல்லாம் எங்க இல்ல சிபிசில இல்ல அப்போ ஒரு பிளைன் டீப் அவன் குடியிருக்கிற இடத்துலயோ அவன் தொழில் செய்யற இடத்துலயோ அவன் பணி புரியுற இடத்துலயோ ஒரு கேஸ பயில் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா இல்ல சிபிசில இல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சிபிசில இல்ல ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ல இருக்கு எம்சி எம்எஸ்சிடி ஆக்ட்ல இருக்கு மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்சிடென்ட் போறீங்களா நம்ம வீட்டுக்கார காஷ்மீர்ல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு தாலி நீங்க என்ன பண்ணலாம் சொந்த ஊர்ல போட்டுக்கலாம் பண்ணலாமா இல்லையா மேட்ரிமோனியல் கேசஸ் மேட்ரிமோனியல் கேசஸ்ல ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட்ல என்ன பண்ணலாம் அந்த அம்மா எங்க இருக்குதோ அங்க டைவர்ஸ் போட்டுக்கலாம் அங்க டைவர்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசில ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல ஒரு ஜூரி சிக்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல ஜூரி சிக்ஷன் இருக்கு அதுல பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஜூரி சிக்ஷன் இருக்கு ரெண்டாவது வைப்புக்கு ஒரு ஜூரி சிக்ஷன் இருக்குது மொதல் வைப்புக்கு ஒரு ஜூரி சிக்ஷன் இருக்குது லெஜிடிமேட் சில்ட்ரனுக்கு ஒரு ஜூரி சிக்ஷன் இருக்குது இல்லிஜிடிமேட் சில்ட்ரனுக்கு ஒரு ஜூரி சிக்ஷன் இருக்குது இப்படி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ஜூரி சிக்ஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி ஜூரி சிக்ஷன் நல்லா பார்க்கணும் அப்போ காம்பிடன்சி இருக்கணும் ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு அந்த வழக்கை விசாரிக்க தகுதி இருக்கணும் தகுதி இல்லாத கோர்ட்ல நீங்க பிளைண்ட பிரசன்ட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ அந்த பிளைண்ட வாங்கிக்கவும் அதை நம்பர் பண்ணவும் என்ன இருக்கணும் தகுதி இருக்கணும் இது மட்டும் போதுமானா ஸ்பெஷல் ஜூரி சிக்ஷன் ஒன்னு இருக்கு ஸ்பெஷல் ஜூரி சிக்ஷன் ஒன்னு இருக்கு ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் அவங்க திருமணம் செல்லாதுன்னு சொல்றாங்க திருமணம் செல்லாதுன்னு சொல்றாங்க எந்த கோர்ட்டுக்கு போறது அவங்க டிஸ்ட்ரிக் முனிசிப் கோர்ட்ல தான் போட முடியும் வேற எந்த கோர்ட்டுக்கும் போக முடியாது ஏன்னா அவங்க மேரேஜ் என்னது கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ என்ன வேல்யூ டிக்ளரேஷன் கேட்கணும்னா வெரி லோயஸ்ட் கிரேட் ஆஃப் காம்பிடன்ட் கோர்ட் ஆஸ் பர் செக்ஷன் பிப்டீன் ஆஃப் சிபிசி படி எங்க போகணும் டிஸ்ட்ரிக் முனிசிப் கோர்ட்ல தான் போக முடியும் வேற எந்த கோர்ட்டுக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க கல்யாணத்தை கேள்வி கேட்கற அதிகாரமே இல்ல இப்ப நாம இந்துஸ் நாம எந்த கோர்ட்டுக்கு போகணும் சப் கோர்ட்டுக்கு தான் போக முடியும் நாம என்ன பண்ண முடியும் சப் கோர்ட்டுக்கு தான் போக முடியும் ஆப்டர் தி கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக் ஃபேமிலி கோர்ட் கான்சூட் பண்ணிதான் ஃபேமிலி கோர்ட்டுக்கு தான் போக முடியும் புரியுதா இல்லையா ஒரு ரெண்டு மேட்ரு செக்ஷன் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் கரெக்டா இப்போ ஒரு லீஸ் அண்ட் ரெண்ட் கண்ட்ரோலில் என்ன பண்ணணும் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யணும்னா இப்போ புதுசாக வந்த ஆக்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் லேண்ட்லார்ட் அண்ட் டெனன்சி ஆக்ட் இப்போ இந்த ஆக்ட் படி அதுக்கு ஒரு ட்ரிபினல் வச்சுட்டோம் இனி அங்கே டிபி ஆக்டில் வருது ரைட்னு சிவில் கோர்ட்டுக்கு போக முடியும்னா இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு ஜூரி சிக்ஷன் இருக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் செக்ஷன் ஃபோரில் அந்த ஆக்ட் படி இருந்தால் ட்ரிபினலுக்கு போ அக்ரிமெண்ட் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ண சிவில் கோர்ட்டுக்கு போ இப்போ ஸ்பெஷல் ஒரிஜினல் ஜூரி சிக்ஷன் புதுசாக ஒன்று கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஒரு லேபர் இஷ்யூ லேபர் கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும் சிவில் கோர்ட்டுக்கு வர முடியுமா தன்னை வேலை விட்டு நிற்கிறது தப்பு அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுங்கன்னு வர முடியுமா வர முடியாது நீங்கள் என்ன பண்ணோம் லேபர் கோர்ட்டு அங்கே உங்களுக்கு ரைட் இருக்கு அஃபெக்டாக இருக்கு இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியாது வர முடியாது கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் இருக்கு கான்ட்ராக்ட் லேபர் தான் நீங்கள் வர முடியுமா கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் பூராமே செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் படி என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் நேராக கோர்ட்டுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் மூலமா கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் ஒரு லேபர் கான்ட்ராக்டு இங்கே வர முடியுமா வர முடியாது லேபர் கோர்ட்டு தான் போகணும் சரிதானே ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேஸு டாட்ஸில் வருது வைக்கேரியஸ் லைபிலிட்டி நான் சிவில் கோர்ட்லேயே நான் என்ன பண்ணலாம் ரெமடி கேட்கலாம் சிவில் கோர்ட்டில் போய் கமன்சேஷன் கேட்க முடியுமா 
மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக்டர் போட்டான் அதுக்கு ஒரு டிப்ளமோ கொடுத்துட்டான் மார்க்கேஜ் டிபி ஆக்ட்ல இருக்கு செக்ஷன் பிப்டி எயிட் எனக்கும் பேங்க்குக்கும் ஒரு மார்க்கேஜ் என் சொத்தை எழுதி கொடுத்து லோனை வாங்கிட்டான் இதுக்கு சிவில் கோர்ட்டுக்கு தான் பவர் இருக்கு என்போர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்கேஜ் டீடு இப்ப நான் சிவில் கோர்ட்ல போய் டிசி கோர்ட்ல கேஸ் போட முடியுமா அதுக்கு டிஆர்டின்னு ஒரு ஆக்ட் கொண்டுட்டா சர்பேஜ் ஆக்ட்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு தனியா கோர்ட் வச்சுட்டான் டிஆர்டின்னு இப்ப நான் அங்க தான் போகணும் அங்க எனக்கு புரியலையா அப்ப நான் ஹைகோர்ட்டுக்கு வரணும் ஏன்னா அவனே ஜூரி செக்ஷன் பிக்ஸ் பண்ணிட்டான் நான் ஒரு ஊடு கட்டுற கான்ட்ராக்ட் வைக்கிறேன் ஊடு கட்டுற கான்ட்ராக்ட் நானும் இன்ஜினியரும் போட்டுக்கணும் ஊடு கட்டுறதுல பிரச்சனை எனக்கும் இன்ஜினியருக்கும் அதுல ஒரு கிளாஸ் வச்சிடறேன் நாம வந்து இந்த வீடு கட்டுறது எதனா பிரச்சனை இருந்தா முருகம் வைக்கல வச்சு தீர்த்துக்கலாம் கோர்ட்டுக்குலாம் போக வேணாம்னு சொல்லி எழுதிட்டேன் இப்ப நான் கோர்ட்டுக்கு போக முடியுமா போக முடியாது ஏன் செக்ஷன் செவன் ஆஃப் ஆர்பிரேஷன் அண்ட் கன்சிலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி செவன் படி செக் என்னது ஒரு ஆர்பிரேஷன் கிளாஸ் ஒன்று இருந்துட்டா அதில் செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் ஆர்பிரேஷன் ஆக்ட் படி பார் இருக்கு சிவில் கோர்ட்டுக்கு ரைட்டே இல்லை சிவில் கோர்ட் ஜூரி சிக்ஷன் என்ன பண்ணிட்டான் அவன் அக்மேர் பண்ணிட்டான் எக்ஸ்பிரஸ்லி பார்டு எக்ஸ்பிரஸ்லி பார்டு டு சிவில் ஜூரி சிக்ஷன் ஆஸ் பர் செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் தி ஆர்பிரேஷன் அண்ட் கன்சிலேஷன் ஆக்ட் இருக்கா இல்லையா இருக்கு பட்டா பாஸ்புக் ஆக்ட் ஒரு பட்டா கொடுத்தது தப்பு செல்லாது அப்படின்னு சிவில் கோர்ட்டில் கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது ஏன்னா பட்டா பாஸ்புக் ஆக்டில் என்னது அதில் சிவில் கோர்ட்டுக்கு பார் இருக்கு தாசில்தார்கிட்ட மனு கொடு ஆர்டிஓ கிட்ட மனு கொடு ரிவிஷன் டிஆர்ஓ கிட்ட போ அவனும் பண்ணலையா அப்புறம் ஹைகோர்ட்டுக்கு வா அப்படின்னு நான் சட்டத்தில் இருக்கு நீ பட்டா கேன்சலேஷன் அவங்ககிட்ட தான் போகணும் கோர்ட்டுக்கு வர முடியுமா வர முடியாது சர்வே அண்ட் பவுண்டரிஸ் ஆக்ட் நீங்க நிலத்தை அளந்து கொடுக்கல என்னாலும் பக்கத்து நிலத்துக்கு அச்சேத்திங்கன்னா அப்படின்லாம் எதனா டிஸ்பூட் வந்துச்சுன்னா சர்வே அண்ட் பவுண்டரிஸ் ஆக்ட் அங்கேயும் சிவில் கோர்ட்டுக்கு பார் இருக்கு ரெவன்யூ அத்தாரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரெவன்யூக்குலாம் அப்பீலும் போகணும் ரெவன்யூல் தான் கேசும் பயில் பண்ணணும் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் லீஸ் இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் லீஸுக்கு டிபி ஆக்டில் ஒன் நாட் ஃபைவ்ல வருது நான் சிவில் கோர்ட்டுக்கு போறேன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன்னா தி லீஸ் நாட் அப்ளிகபிள் அக்ரிகல்ச்சர் லீஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு டிபி ஆக்ட் அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் லீஸ்னா அதுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் லீஸுக்கு தனியாக கோர்ட் இருக்கு அது என்ன பண்ணணும் நீங்கள் தாசில்தார் தான் அதுக்கு ஆபீசர் அவர்கிட்ட தான் நீங்கள் போய் கேஸ் நடத்தணும் சிவில் கோர்ட்டுக்கு நோ ஜூரி செக்ஷன் பார்டு டூ ஜூரி செக்ஷன் இப்ப இதை கேள்வி கேட்க முடியுமா முடியாது அப்படின்னா ஆஸ் பர் செக்ஷன் நைன் ஆஃப் தி சிபிசி ஆஸ் பர் செக்ஷன் நைன் ஆஃப் தி சிபிசி ஏதாவது ஒரு சட்டத்துல இது சிவில் நீதிமன்றத்துக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்குது எக்ஸ்பிரஸ்லி ஆர் இம்ப்ளைட்லி தடை செய்யப்பட்டிருக்குன்னா அதுல தான் போக முடியும் இப்போ நேரடியாவே செக்ஷன் நைன்டி டூல பிரின்சிபல் சிவில் கோர்ட்ல தான் பயில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டான் எதுக்கு ட்ரஸ்ட்டுக்கு அப்போ டிஸ்டி கோர்ட்ல பயில் பண்ணணும்னு சொன்னா நீங்க வேற கோர்ட்ல ட்ரஸ்ட் ஓபி பயில் பண்ண முடியுமா சிபிசிலே சொல்லிட்டான் CPC எக்ஸ்பிரஸ் பார் இருக்கு நைன்டி டூல இந்த கேஸை நீங்க இந்த கோர்ட்ல தான் பயில் பண்ணணும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ண முடியும் ஸ்பெஷல் ஜூரி சிக்ஷன் அந்த கேஸை நீங்க அந்த கோர்ட்ல தான் போட முடியும் அப்ப ஒரு சட்டத்துல வெளிப்படையாகவோ உட்கடையாகவோ இந்த வழக்கு தடை செய்யப்பட்ட வழக்குன்னா அந்த நீதிமன்றம் ஏற்க கூடாது அப்ப ஒரு நீதிமன்றத்தில் தான் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யணும்னு சொன்னா அந்த நீதிமன்றத்தை தவிர வேற நீதிமன்றம் ஏற்க கூடாது ரெண்டு கான்செப்ட் புரியுதா இதுக்கு பேர் என்ன ஸ்பெஷல் ஜூரி சிக்ஷன் இதுக்கு பேர் ஸ்பெஷல் ஜூரி சிக்ஷன் செக்ஷன் நைன் நைன்னு நல்லா படிக்கணும் நைனே ஒரு நாள் நடத்தலாம் கிளாஸ் பெரிய சப்ஜெக்ட் ஓகேவா இவ்வளோ தெரிஞ்சா போதும் பேசிக்கா ஓகேவா என்னம்மா வந்து Suit relating to family, 32A order, 32A is one order. Where? CPC. Here, in the world, there is one camera. CPC is one camera. There are two cameras. There are one camera. There are one camera. There are one camera. There are one camera. Okay? Now, 
இதுல இந்த பாருங்க தேர்ட்டி த்ரீல இன் கேமரா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சிபிசில இன் கேமரா வழக்க பூரா இன் கேமராவில் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்ற இடம் இது ஓபன் கோர்ட்ல நடத்தணும்னு சொல்ற இடம் ஒன் பிப்டி த்ரீ பி ஓகேவா இருக்கா ஃபேமிலி ஐயோ இப்போ இந்த ஆர்டர் எந்த கோர்ட்டுக்கு பொருந்தும்னா சப் கோர்ட்டுக்கு மட்டும் தான் பொருந்தும் வெயிட் இது எங்கேயோ இருக்குது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு பாத்துட்டு சொல்றமா இது ஆக்சுவலாவே இந்த ஆர்டர் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டூ ஏ சல்பி அப்ளிகபிள் டு சப்போர்ட் ஒன்லி அப்படின்ட்டு இருக்கு நான் இது எங்க படிச்சேன் எங்க இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல தரல கரெக்டா அப்ப ஒரு ஃபேமிலி கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷல் ஒரிஜினல் ஜூரி ஜெயிக்கா என்னது எதுக்கு இருக்கு சப்கோர்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு எங்க இருக்கு சப்கோர்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு சில விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப மைனாரிட்டி அண்ட் காந்தி ஜிஜிப் ஆக்டு ஸ்பெஷல் மேரேஜ் அப்புறம் இந்தியன் சக்சஸன் ஆக்டு பூராமே டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் பவர்ஸ் அந்த மாதிரி பர்டிகுலரா சில கோர்ட்டுகளுக்கு இந்த கோர்ட்டுக்கு தான் பவர் இருக்குன்னு இருக்கு சரியாமா நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு சொல்றேன் ஓகேம்மா ஓகேம்மா அப்போ ஃபேமிலி டிஸ்பூட்னா அது எங்க வரும் அது மட்டும் தான் வரும் நீங்க ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்டுக்குள்ளேயே இருக்கோம் எங்கெல்லாம் ஃபேமிலி கோர்ட்டு நீங்க கான்ஸ்டியூட் ஆகலையோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி கோர்ட் மேட்ரு சப்போர்ட் டிசைட் பண்ணலான்னே இருக்கும் ஆக்சுவலா ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்டு புக் இருங்க சார் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி கோர்ட் சப் கோர்ட் ப்ரிவேல்ஸா இல்லை எப்படி சார் இல்லாட்டா சார் இப்போ செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்டில் என்ன பண்ணுறது எக்ஸ்பிரஸ் பாரே இருக்கு எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் ஜூரி செக்ஷன் பெண்டிங் ப்ரொசீடிங்ஸ் வேர் தி ஃபேமிலி கோர்ட் ஹேஸ் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் எனி ஏரியா ஒரு ஃபேமிலி கோர்ட்டை கான்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டிங்கனாவே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஏ ஆக்ட் இருக்கு என்ஐஏ ஆக்டில் ஒரு கேஸை என்ஐஏ எடுக்கிறதுக்கு யாரோட உத்தரவும் தேவையில்லை என்ஐஏ இட் செல்ஃப் ஓன் ஜூரி செக்ஷன் இப்போ ஒரு பாம்பு வெடிச்சுட்டா என்ன பண்ணுவான் என்ஐஏ ஆஃபீஸர் நான் அவனே ஃப்ளைட் பிடிச்சி வந்து இறங்கிடுவான் ஒன்ஸ் அவன் அந்த கேஸில் லேண்ட் பண்ணிட்டான்னாக்க அவன் என்ன பண்ணுவான் இம்ப்ளாய்ட்லி அக்வயர் தி ஆல் ஜூரி செக்ஷன் ஆஃப் தி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அங்கேருந்து ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அவனோட எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனோட ஜூரி செக்ஷனையும் அவன் என்ன பண்ணிடுவான் அக்வயர் பண்ணிப்பான் எல்லா கோர்ட்டோட ஜூரி செக்ஷனையும் அக்வயர் பண்ணிக்குவான் அவனே ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டை கான்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த கேஸ் அவனே நடத்த ஆரம்பிச்சிருவான் அந்த மாதிரி இவங்க இந்த ஃபேமிலி கோர்ட்னு ஒன்று கான்ஸ்டியூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்க என்ன பண்ணிருவாங்கனாக்கா மத்த கோர்ட் ஜூரி சிக்ஷன் அவங்களே அக்வயர் பண்ணிக்குவாங்க பார் டு ஜூரி சிக்ஷன் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா செக்ஷன் எயிட் வேர் தி ஃபேமிலி கோர்ட் ஹேஸ் பின் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபார் எனி ஏரியா நோ டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் ஆர் சப் கோர்ட் ரெஃபர் டு தி சப் செக்ஷன் ஒன் ஷல் இன் ரிலேஷன் டு எனி ஏரியா ஹாவ் எக்ஸைஸ் எனி ஜூரி சிக்ஷன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ஃபூட் ஷல் பி நேச்சர் ரெஃபர்ட் இன் தி சப் செக்ஷன் இங்க பாரு இங்க தான் சொல்லியிருக்கான் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ல அந்த கேஸ் இருந்தாவோ சப் கோர்ட்ல அந்த கேஸ் இருந்தாவோ அந்த கோர்ட் ஜூரி சிக்ஷனை அவன் அக்வயர் பண்ணிக்கிறான் கோர்ட் நடத்தக்கூடாதுன்னே சொல்லிட்டான் நோ டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் ஆர் சப் கோர்ட் 
இது எங்க இருக்கு செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் தி ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட்ல இருக்கு அதான் செவன் அண்ட் எயிட்டுமா செவன்ல ஜூரி சிக்ஷன் சொல்லிக்கிறாங்க எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் ஜூரி சிக்ஷன் ஸ்பெஷலா எதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க எயிட்ல சொல்லிக்கிறான் அவங்களுக்கு ஜூரி சிக்ஷனே இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறான் இப்போ சப் கோர்ட்டுக்கு தான் ஃபேமிலி மேட்டர் நடத்துற ஜூரி சிக்ஷனே இருக்கு கன்கரண்டா எங்க இருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு சில ஜூரி சிக்ஷனே இருக்கு அப்போ சப் கோர்ட் தான் என்ன இருக்கு ஃபேமிலி கோர்ட் ஜூரி சிக்ஷனே இது வரைக்கும் ஹேண்டில் பண்ணிக்குது வேர் தேர் இஸ் ஏ நோ ஸ்பெசிபிக் கோர்ட் ஃபார் ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்டுக்கு தனியா ஃபேமிலி கோர்ட்னு ஒன்று கான்ஸ்டியூட் பண்ணலன்னா சப் கோர்ட் நடத்தலாம் ஒன்ஸ் இந்த ஃபேமிலி கோர்ட் இஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் எனி ஏரியா இட் அக்வயர் ஆல் ஜூரி சிக்ஷன் அப்போ இதெல்லாம் என்ன ஸ்பெஷல் ஜூரி சிக்ஷன் ஸ்பெஷல் ஜூரி சிக்ஷன் ஃபேமிலி கோர்ட்னு ஒன்று வந்துட்டா நீங்கள் எல்லா கேஜும் ஃபேமிலி கோர்ட்டில் தான் போகணும் சப் கோர்ட்டுக்கு போக முடியுமா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் போக முடியுதுன்னா போக முடியாது புரிஞ்சா இதெல்லாம் எங்க இருக்கு செக்ஷன் நைன் ஆஃப் சிபிசி குள்ள வருது எங்க வருது அப்போ ஒரு சட்டம் வெளிப்படையாகவோ உட்கிடையாகவோ இந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யணும் இல்ல இந்த நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை இந்நேரத்து வரைக்கும் நான் சப் கோர்ட்ல டைவர்ஸ் கேஸ் நடந்துச்சு இன்னைக்கு ஒரு ஆக்ட் வந்து நீ நடத்தாதான் சொல்லிடுச்சு அப்போ ஒரு சட்டம் உட்கிடையாகவோ வெளிக்கடையாகவோ இந்த நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கு ஆர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அதை தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணோம் கொடுக்குற பிளைண்ட்டு பெடிஷன் எல்லாம் நீங்க வாங்கிக்க கூடாது அப்போ நீங்க ஜட்ஜ் ஆன உடனே இந்த பிளைண்ட்டு எங்கிட்ட தாக்கல் செய்ய முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தெரியணும் இந்த நீதிமன்றத்துக்கு இந்த பிளைண்ட்ட வாங்கறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கா இல்லையான்னு முதல்ல பார்க்கணும் அப்படி அதிகாரம் இருந்தால் என்ன இருந்தா அந்த பிளைண்ட்ட வாங்கறதுக்கு அதிகாரம் இருந்தால் ஆர்டர் போர் ரூல் டூல இப்பதான் பிளைண்ட்டுக்கே வரோம் ஆர்டர் போர் ரூல் டூல அந்த பிளைண்ட்டுக்கு நம்பர் கொடுக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் சூட்டு சூட்னா என்ன அந்த பிளைண்ட்ட நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சூட்டு என்னம்மா எடுத்துட்டேன் எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு பிளைண்ட் அப்படின்ற வேர்டு சூட் அப்படின்ற வேர்டுக்கு எப்ப மாறுது இவ்வளோ ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் நீங்க பார்த்து இவ்வளவு டெஸ்ட்ல அந்த பிளைண்ட் பாஸ் பண்ணா தான் என்ன அங்க சூட் அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ்க்கு மாறும் பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சாதான் மேஜர் ஓட்டு போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளோ டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணாதான் பிளைண்ட் என்ன ஆகும் சூட் ஆகும் சூட்டா மாறுது இங்க பாருங்க ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சூட்டு அங்க ஒண்ணுல என்ன இருக்கு பிளைண்ட் ரெண்டுக்கு வரும்போது என்ன ஆச்சு சூட்டா மாறுது இந்த ஆர்டர் ஒன்னு ஆர்டர் போர்ல இந்த ரூல் சப் ரூல் ஒன்னுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில இவ்வளவு கேப் இருக்கு இன்னும் நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் வச்சு பில் பண்ணணும் பில் பண்ணாதான் என்ன ஆகும் சூட்டுக்குன்னு வர முடியும் இவ்வளவு டெஸ்ட பாதிக்கும் இந்த சினிமா எல்லாம் காமிப்பாங்கல்ல இந்த தாண்டி அதை தாண்டி அதை தாண்டி போவாங்கல்ல நிறைய டெஸ்ட் இருக்குமில்ல தாண்டி தாண்டி போவாங்க ஒரு இடத்துல நெருப்பு வரும் இன்னொருத்தர் கிணறு வரும் அந்த இடத்துக்கு முதல்ல வரும் இதெல்லாம் தாண்டி போவாங்கல்ல அப்படி ஒன்னொன்னா 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 தாண்டி வரணும் தாண்டி வரணும் வந்தாதான் என்ன ஆகும் இன்னும் ஒரு சப்ஜெக்ட் விட்டுட்டு வந்துட்டோம் பாடு பை எனி லா அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா அதுக்குள்ள என்ன வருது லிமிடேஷன் ஆக்ட் வரும் இன்னும் நிறைய ஆக்ட் வரும் ஆ இப்போ அதெல்லாம் தாண்டிட்டோம் டி ஆர்டர் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் சப் கிளாஸ் டியை விட்டுட்டோம் சப் கிளாஸ் ஏவை விட்டோம் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்கணும் முதல்ல என்ன இருக்கணும் கேசல காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருந்தா தான் அந்த சூட்டு செல்லும் அது இல்லாம பாடு பை எனி லாவா இல்லாம இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் நாம இன்னைக்கு நடத்தல இது இன்னும் ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட் ரெண்டும் இன்னும் பெரிய சப்ஜெக்ட் நாம அடுத்த கேஸ்ல நடத்தலாம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளைண்ட்டுக்கு தேவையான இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் பில் பண்ணின்னு வந்தா தான் தட் பிளைண்ட் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆஸ் சூட் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆஸ் எ சூட் ஆஸ் பர் ஆர்டர் போர் சப் ரூல் ஜி ரூல் டூ ஆர்டர் போர் ரூல் டூல என்ன ஆகும் இட் வாஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சூட் அப்ப சூட்டுன்னு ஒரு நிலைமைக்கு ஒரு பிளைண்ட் வரணும்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியணும் ஒரு நம்பர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க இவ்வளோ விஷயத்த பார்க்கணும் ஒரு ஜட்ஜா இப்ப இது எல்லாமே கொஸ்டினபிள் ஏரியா நல்லா பாருங்க பிரிவியர் கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் பூரா கேள்வி வரும் இப்படி தான் உங்களை டெஸ்ட் பண்றாங்க சிவில் ஜட்ஜி எக்ஸாம்ல 
நீங்க சிவில் ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு லாக்கியா இல்லையான்னு அப்போ சிவில் ஜட்ஜினா ஒரு பிளைண்ட முதல்ல வாங்கறதுக்கு இந்த பிளைண்ட்ல என்ன இருக்கணும்ன்றதுக்கும் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியணும் முதல்ல அது நம்பர் பண்ண பின்னாடி நடத்துறது வேற நம்பர் பண்றதுக்கு முன்னாடி பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இவ்வளவு இருக்கு இன்னும் நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் பேசிக்கா உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பார்ப்பாங்க இங்க இருந்து தான் கேள்வி கேட்பாங்க இப்போ ஒரு கான்செப்ட் இன்னைக்கு நாம பார்த்துட்டோம் அப்போ ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் தி சூட் தி கோர்ட் செல் காஸ் தி பர்டிகுலர் ஆஃப் எவ்ரி சூட் பி என்டர்ட் இன் ஏ புக் டு பி கெப்ட் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் அண்ட் கால்ட் ஏ ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சூட் அப்போ சூட் ரெஜிஸ்டர்னு ஒன்று இருக்கும் இங்க தான் வருது சூட் ரெஜிஸ்டர்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த சூட் ரெஜிஸ்டர்ல நம்பர் கொடுக்கணும் நம்பர் எப்படி கொடுக்கணும் அந்த வருஷத்துல முத கேஸுக்கு ஒன்னு நம்பர் கொடுத்து அந்த கேஸ் அந்த வருஷம் முப்பத்தி ஒன்னு டிசம்பரோட அந்த ரெக்கார்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த வருஷம் தொடங்கும் போது திருமணம் இருபத்தி நாலு வந்தா திருமணம் இருபத்தி நாலு ஒண்ணுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு அவன் தான் சொல்லிக்கிறான் லைனா கொடுத்துன்னு போயினே கூடாது வருஷ கணக்கா வருஷம் வருஷம் தனித்தனியா கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க அதுவும் இங்கதான் சொல்றாங்க சச் என்ட்ரி சல்பி நம்பர்டு இன் தி எவ்ரி இயர் அக்கார்டிங் டு தி ஆர்டர் இஸ் பிளைண்ட் இஸ் அட்மிட்டட் அப்போ இன்னைக்கு ஒரு பிளைண்ட் அட்மிட் பிளைண்ட் ஃபைல்டு இல்ல பிளைண்ட் அட்மிட்டட் அப்போ எதெல்லாம் சூட்டா மாறுதோ அதுக்கு மட்டும் நம்பர் கொடுத்துட்டு வா ஓஎஸ் நம்பர் ஒன்னு ரெண்டுன்னு ஒன்னாம் தேதி ஆரம்பிச்சு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் வரதெல்லாம் ஒரு நம்பர்ல வரணும் பார் போட்டு இந்த வருஷம் அதுக்கு அடுத்து அடுத்த வருஷம் தொடங்கினா அந்த ஒன்னாம் தேதி இருந்து இன்னொரு வருஷத்துக்கு ஒன்னு இருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த வருஷத்துக்கான நம்பர் கொடுக்கணும் இப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க இதுக்கு பேர் என்ன சூட் ரெஜிஸ்டர் அதுல தான் இந்த நம்பர் கொடுப்பாங்க இந்த நம்பர் கொடுத்த உடனே உன் பிளைண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு சூட் ஆயிடுச்சு இதுதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சூட் இதுக்கு பேர் என்ன பிரசன்டேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்ல ஆரம்பிச்சு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சூட்ல முடியுது உங்க சூட் நம்பர் ஆகிற கதை ஒரு கதை புரிஞ்சிருச்சா சரி நெக்ஸ்ட் ஒரு கதை படிப்போம் இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட முடிஞ்சுது டைம் முடிஞ்சுதாமா அப்ப ஒன் ஹாஃப் அன் அவர் அதிகமா எடுத்துட்டோம் டுவெல் தேர்ட்டி தான் கிளாஸ் போட்டிருந்தாங்க Thank you. எப்பா யாருப்பா இருக்கிறது கிளாஸ்ல அறிவேன் நிறைய <laughs> 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 நான் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா வளரணும் நீங்க நித்யாவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் மற்றும் குழுவில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லலாம் ஏன்னா சிறுத்த எடுத்து இதெல்லாம் செய்யறீங்க இப்படி ஒரு வாய்ப்பு நீங்க தான் கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு நாங்க ஒரு அணில் மாதிரி தான் சார் உங்களுக்கு நீங்க தான் சார் ரொம்ப அழகா எங்களுக்கு ரொம்ப தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் சார் நன்றிமா வணக்கம் வணக்கம் ஒருத்தரும் <laughs> நான் நிச்சயம் எடுத்துக்கிட்டே மற்ற அட்மின் கிட்டே நான் பேசுகிறேன் நான் எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போலாம் உங்களுக்கு நான் நிச்சயமாக நேரம் ஒதுக்கி கொடுப்போம் நிறைய சொல்லியும் தருவேன் ஒன்றும் பயப்பட தேவை இல்லை தேங்க்ஸ் சார் தனசேகரன் சார் ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க தனசேகரி மேடம்
ஓகே சார் தெரியாம சார் டச் ஆகிடுமா நினைக்கிறேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு சிபிசி உங்களோட வகுப்பு தேங்க்ஸ் லாட் சார் இப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் அதாவது திரில் படம் த்ரில்லிங் படம் பா த்ரில்லர் படம் பார்க்கும்போது எப்படி சீட்டுக்கு முன்னால் உட்காந்துருப்பாங்களோ அதே மாதிரி நூற்றி இருபது பேர் கொஞ்சம் கூட லெஃப்ட் ஆகலை சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக சார் தேங்க்ஸ் சார் பல பேர் உங்களால் பழ பயனடைஞ்சாங்க அப்படின்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷம் வாய்ப்பு அளித்த ப்ரோலிட்ரியட் ஃப்ரீடர்ஸ் குரூப் அண்ட் ஜூனியர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம் ஜெய மேடம் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மேடம் ரொம்ப உங்களே ஹோஸ்ட் ஆக வேண்டியதாயிருச்சு வருகை பதிவு அதிகமானதுனால தேங்க்ஸ் லாட் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்